மிஸ்தோத்திருக்கிறோம் ஆண்டவரே மிஸ்தோத்திருக்கிறோம் 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 எங்கள் அன்பு மிறக்கம் உள்ள பரலோகத்தக பணி இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதானே இந்த அருமையான தீபரி இந்த மாலை வேலைக்காக நடை செலுத்துகிறோம் துதிக்கிறோம் வாழ்த்துகிறோம் வணங்குகிறோம் ஆண்டவரே இந்த அருமையான நேரத்திலும் தெய்வீர் நீர் இந்த மாலை வேலையிலையும் துதிக்கும்படியாக சமூகத்தில் நாங்கள் கூடி வரும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் தந்திருக்கிறபடியால் நன்றி செலுத்துகிறோம் தொய்யாதி தோயவர் நீர் கத்தாதி கர்த்த நீர் வல்லமை உள்ள ராஜன் நீர் நேற்றும் இன்றும் இன்றும் மாறாத தெய்வன் நீர் ஆண்டுவரே இந்த நாளிலும் உங்களுடைய சமூகத்திலே தெய்வரீர் காலை முழுவதும் நாங்கள் காத்திருந்து இப்படி கிருபைகளை இப்படி வார்த்தைகளை இப்படி ஆசீர்வாதங்களை பெற்றுக்கொள்ளும்படியான ஸ்லாக்கியத்தை எங்களுக்கு தந்தீர் இந்த அருமையான தெய்வரீர் மாலை வேலையிலும் நாங்கள் அதற்காகவே மறுபடியும் வந்திருக்கிறோம் ஆண்டுவரே இப்படி வார்த்தையின் மூலமாக நாங்கள் விசுவாசத்தை அடையும்படியாக நம்பிக்கை அடையும்படியாக இப்படி வழிகளை அறிந்து கொள்ளும்படியாக நாங்கள் வந்திருக்கிறோம் ஆராதனை கர்த்தனை ஆசீர்வதிப்பீராக பார்க்கிற கேட்கிற ஒவ்வொரு மீதும் கர்த்தருடைய பெரிதான கிருபை கர்த்தருடைய பெரிதான ஆசீர்வாதம் ஒவ்வொரு உள்ளங்களையும் இருதயங்களையும் நிரப்பும்படியாக ஜபிக்கிறோம் ஆசீர்வாத ஒவ்வொரு இருதயங்களையும் ஆட்கொள்ளட்டும் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் ஆட்கொள்ளட்டும் ஆண்டுகிறேன் பயம் சாபம் இயேசுமி நாமத்தினாலே அகன்று போகட்டும் உங்களுடைய நித்தியமான சந்தோஷமும் மகிமையும் தேவரீர் குறைவின்மையும் தேவரீர் நிறைவும் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் கண்டு கடந்து வரட்டும் என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் பெரிய மாற்றங்களை பெரிய ஆச்சரியமான காரியங்களை அதிசயங்களை கர்த்தர் ஒவ்வொரு குடும்பங்களிலும் செய்வீராக என்று சொல்லி ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஆண்டு வரும் அருமை ரட்சகருமாகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவனுள்ள நலப்பிதாவே ஆமேன் ஆமே ஆசீர்வாதம் 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 என்னில் இறங்கட்டுமே ஆசீர்வாதம் 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 நீரப்பட்டுமே ஓ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் என்னில் இறங்கட்டுமே ஓ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் எலிசாவின் ரெண்டு மடங்கும் தான் ஏழின் பத்து என்னில் இறங்கட்டுமே அந்த எலிசாவின் தான் ஏழின் என்னில் இறங்கட்டுமே ஓ ஆசீர்வாதம் 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 என்னில் இறங்கட்டுமே ஓ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் நூறு மடங்கும் ராகேலின் கோடி கணக்கும் என்னில் ஈரங்கட்டுமே அந்த ஈசாக்கின் ராகேலின் என்னில் ஈரங்கட்டுமே ஓ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் என்னில் ஈரங்கட்டுமே தேவ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் செல்லும் வழியில் ஆசீர்வாதம் செய்யும் தொழிலில் என்னில் இறங்கட்டுமே நான் செல்லும் வழியில் செய்யும் தொழிலில் என்னில் ஓ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் என்னில் இறங்கட்டுமே தேவ ஆசீர்வாதம் 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 சபைகள் வளர இந்த ஊழியம் வளர சபைகள் வளர என்னில் இறங்கட்டுமே ஓ ஆசீர்வாதம் ஓ ஆசீர்வாதம் மீதும் குடும்பத்தின் மேலும் ஆசீர்வாதம் எதிர்கால ஆசீர்வாதம் என் மேல் என் குடும்பத்தின் மேலும் எதிர்கால என் மேல் சொல்லுங்க குடும்பத்தின் மேலும் ஆசீர்வாதம் எதிர்காலம் என்னில் இறங்கட்டுமே என் குடும்பத்தின் மேலும் ஆசீர்வாதம் எதிர்கால என்னில் இறங்கட்டுமே என் குடும்பத்தின் மீதும் ஆசீர்வாதம் எதிர்கால என்னில் ஓ ஆசீர்வாதம் ஆசீர்வாதம் 
അനുവദിക്കപ്പെട്ടതാണ് നെറുമിയാണ് ദൈവരി മാലി വേലിക്ക് അങ്ങനെ അനുസരിച്ച് കുറുമാണ്ടവരെ നീ ഉന്നതർ നീ ഉയർന്നവർ നീ ചെറുന്നവർ നീ മാറാതവർ നീ നല്ലവർ നീ പെരിയവർ ആണ്ടവരെ നെറുമിയാണ് നാമത്തെ നെറുമിയാണ് നാമത്തെ അറിഞ്ഞു കൊള്ള ഏറ്റുകൊള്ള ഇത് ആരാധിക്ക ഇത് വണങ്ങ ഇത് പോറ്റ ആണ്ടവർ നീരിങ്ങൾക്ക് തന്ദർക്കരെ രക്ഷിപ്പുകാക സ്തോത്രം നീ തന്ദർക്കരെ മീപ്പുകാക നണ്ടി ചെലുത്തു കുറുമാണ്ടവരെ വല്ലമയും ഉന്നതവും പരിശുദ്ധവുമാണ് മുടി നാമത്തെ ആരാധിക്ക തുതിക്ക കർത്തർ നീരങ്ങളെ തെരിഞ്ഞു കൊണ്ടീർ അതർക്കാക നണ്ടി ചെലുത്തുകുറോ ദൈവരിൽ കൂടി വന്നിരിക്കുന്ന ഓവറ പിള്ളേകളെയും കർത്തർ അപടിയേ മുടി മഹിമീൻ പ്രസന്നത്തനാലെ നിരപ്പും മുടി അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ ജപിക്കുമാണ്ടവരെ കർത്തർ നീ നല്ലവരാകവേ ഇരിക്കുരേ നിങ്ങൾ വാഴ്ക്കയിലെ നന്മയെ ശേഖരവരാകവേ ഇരിക്കുരേ നീർ കടന്ന ആണ്ട് മുഴുവനും നിങ്ങളെ കണ്ണിൻ മണി പോലെ പാദഗാത്ത വഴി നടത്തിനവർ ഇന്ത ആണ്ട് മുടി കിരുമേ ഞങ്ങളോട് കൂടെ ഇരിക്കുമ്പോൾ നണ്ടി ചെലുത്തുകുറോ സമാധാനത്തിൽ ഉടൻ പിടിക്ക ഞങ്ങളെ വിട്ട് നിലയ പേരാമളും ഇരിക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രിക്കുമാണ്ടവരെ നാളിലും ദൈവരി ഞങ്ങൾ കേൾക്ക പോകുമ്പോൾ വാർത്ത ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഉമ്മിയ ജീവനെ ഉമ്മിയ വിശ്വാസത്തെ ഉമ്മിയ നമ്പിക്കയെ ഉമ്മിയ ആറ്റലെ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഉണ്ട് പണ്ണുമ്പടിയാക ജപിക്കുമാണ്ടവരെ കർത്തർ നീ നല്ലവർ എന്നതേ ഞങ്ങൾ ഋസിത്ത് പാർക്കുമ്പടിയാക അവകളെ അറിഞ്ഞു കൊള്ളുമ്പടിയാക അവകളെ നമ്പുമ്പടിയാക അവകളെ ഏറ്റുകൊള്ളുമ്പടിയാണ് ഇരുദീയങ്ങളെ കർത്തരങ്ങൾ ഓവരവർക്കും നിർത്തരുമ്പടിയാക ജപിക്കുറോ സത്യത്തെ അറിവീരകൾ സത്യമങ്ങളെ വിടുതലയാക്കും എന്ന് ചൊല്ലപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നാളിലെ ഞങ്ങൾ കേൾക്ക പോകുമ്പടി വാർത്ത വാർത്ത എന്നിങ്ങനെ സത്യം ഞങ്ങളെ വെറ്റിയിലും വാഴ്വിലും നടത്തുമ്പടിയാക ജപിക്കുറോ നിറവാൻ ആശീർവാദത്തെ പലൻ കൊടുക്കുന്ന ആശീർവാദത്തെ ഞങ്ങൾ വാഴുമ്പടി കർത്തരങ്ങൾ കൃപയെ പാരാട്ടിവീരാക കേട്ടോ ധർമ്മിയാണ് മാളി വേലയിലും നാം ധർമ്മിയാണ് വിടുമുറി നാട്ടിലെ വിശേഷിത ആരാധനയെ നാം ഏർപ്പെടുത്തി ഇതിലെ ദൈവനെ ആരാധിച്ച് അവരുടെ വാർത്തയെ നാം കേട്ടുകൊണ്ട് വരുകയോ ഏർക്കണവേ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നപടിയെ ഇത് വിശേഷിത്ത നാലു നാട്കൾ കൂട്ടത്തിലെ മുതൽ മൂന്ന് നാട്കൾ ഒരു കുറിപ്പിട്ട തലപ്പിൻ കീഴെ നാം ദൈവനുടിയ വാർത്തയെ നാം കേൾക്കുകയോ അത് മികവും നമ്മുടെ എതിർകാലത്തിർക്ക് ഇന്നും ചൊല്ല പോണ നമ്മുടെ പിൻവരും സന്ദേഹികളിൽ കൂടെ ഏ മറ്റവരിൽ കൂടെ നാം ആശീർവാദമായി ഈർപ്പതിർക്കുറിയ വാർത്തകളെ നാം കേട്ടുകൊണ്ട് വരുകരോ ബ്ലെസ്സിംഗ് ഓൺ അവർ വർക്ക് വേലയിൽ ദൈവനുടിയ ആശീർവാദം എന്നിങ്ങനെ തലപ്പിൻ കീഴെ ദാ പാർത്ത് കൊണ്ട് വരുകരോ വേലയിലെ നമ്മ ചെയ്യുന്ന ഓവർ വേലയിലും എപ്പടി ദൈവനുടിയ ആശീർവാദത്തെ 
நாம் காண்பது பெற்று அனுபவிப்பது என்பதை குறித்து பார்க்கிறோம் அதன் அடிப்படையிலே இதற்கு ஒவ்வொரு நாளும் இந்த தலைப்புக்கு மூன்று தலைப்புகளை கொடுத்து ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு தலைப்பில் பேசிக்கிட்டு வர அதில் முதல் நாள் ஒய் ஒர்க் ஏன் வேலை செய்ய வேண்டும் என் சும்மா உட்காந்துக்கிட்டு அப்படியே ஆண்டவர் நம்மளை அப்படி எல்லாமே தானாக கிடைக்கிற மாதிரி செஞ்சுருந்தா வேலைக்கே போகாமல் நம்ம பாட்டு சாப்பிட்டுக்கிட்டு அப்படி நிம்மதியாக இருந்திருக்கலாம் ஆனால் அப்படி இருக்கலாம் நம்ம நினைக்கிறோம் ஆனால் தேவன் நம்ம எப்படி உருவாக்கியிருக்கிறார் என்று அதில் போய் பார்க்கணும் ஹவ் காட் கிரியேட்டட் மீ எப்படி உருவாக்கப்பட்டிருக்கிறோம்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் உருவாக்கப்பட்டதை அதன்படி தான் நடத்த முடியும் மீனை ஆண்டவர் தண்ணியில் விட்டு அப்படி தான் அவர் உருவாக்கி இருக்கிறாருன்னா அதை என்ன பண்ணணும் வாங்கிட்டு வந்து வளர்க்குறது கூட தண்ணிக்குள்ளே விட்டு தான் வளர்க்கணும் என் வீட்டில் அழகான சோஃபா இருக்குது நல்ல அழகான சேர் இருக்குது டேபிள் இருக்குது இதிலலாம் கொஞ்சம் நேரம் வந்து உட்காந்துட்டு போனால் பண்ண முடியாததால் பண்ண முடியாது ஏன்னா அதுக்குன்னு ஒரு தன்மையே அதுக்குன்னு ஒரு குணாதிசயத்தை அதுக்குன்னு சில வரைமுறைகளை தேவன் தந்திருக்கிறார் அதே போல தான் நமக்கும் மனுஷன் என்கிற வினை கர்த்தர் அவரை போலவே உண்டாக்கி விட்டதுனால அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார்னா ஏன் வேலை செய்ய வேண்டும் என்பதற்கு முதல் பதிலே தேவன் வேலை செய்கிறவராக இருக்கிறார் தேவன் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் ஆமாம் இதை புதுசாக கேட்குறீங்கன்னா நேற்று முழுவதும் அதை பேசியிருக்கிறேன் கிட்டத்தட்ட நாலு அஞ்சு மணி நேரம் அந்த சப்ஜெக்டை பேசியிருக்கிற ஒரு மூன்று நான்கு தலைப்பில் அதை யூடியூப் ஃபேஸ்புக்கில் பார்க்குறவங்க அதை நேற்று தினத்தோடைய மெசேஜை கேட்டிங்கன்னா அது புரியும் ஏன் வேலை செய்யணுன்றதுக்குரிய பதில்களையும் அதற்குரிய விளக்கங்களையும் கொடுத்துருக்குறேன் இன்றைக்கு ரெண்டாவது நாளாக இருக்கிறதுனால இந்த ரெண்டாவது நாளில் இன்னொரு தலைப்பை பார்க்குறோம் அதே வேலையின் அடிப்படையில் ரெண்டாவது நாள் ஒரு தலைப்பு என்னென்னா ஒய் ஒர்க் இஸ் ட்ரபுள் சேலஞ்ச் அண்ட் ஹார்டு ஏன் வேலை மிகவும் கடினமானதாக வருத்தம் மிக்கதாக சவால்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது என்பதை நான் பார்த்து கொண்டு வருகிறோம் நாளைக்கு என்ன பார்க்க போகிறோன்னா வேலையில் எப்படி இந்த பிரச்சனைகள் இந்த போராட்டங்கள் மத்தியிலே இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்பின் மூலமாக வேலையில் எப்படி நாம் ஜெயிப்பது இயேசு கிறிஸ்துவின் மீட்பை நீங்கள் பெற்றிருக்கிறதன் மூலமாக உங்கள் வேலையில் எப்படி ஆசீர்வாதத்தை பார்க்க முடியும் உங்கள் வேலையில் எப்படி வெற்றியை பார்க்க முடியும் உயர்வை பார்க்க முடியும் சமாதானத்தை பார்க்க முடியும் இதை நாளைக்கு பார்க்க போகிற மீட்பு அதுக்கு எப்படி உதவி செய்கிறது நீங்கள் மீட்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறபடினாலே உங்கள் வேலையில் நீங்கள் பெரிய வெற்றியை நீங்கள் பார்க்க முடியும்ன்றத நாளைக்கு கேட்க போகிறோம் சார் இன்றைக்கு காலையிலேயே இந்த சப்ஜெக்ட் ஆரம்பித்தாச்சு இல்லையா அதில் என்ன பேசணும் இன்னைக்கு காலையில் ஒய் ஒர்க் இஸ் ட்ரபுள் சேலஞ்ச் அண்ட் ஹார்ட் ஏன் வேலை கடினமாக இருக்கிறது அப்படின்றதுக்கு ரெண்டு காரணம் சொல்லப்பட்டது இப்போ மூணாவது காரணத்தையும் பார்க்க போகிறோம் காலையில் என்ன காரணம் பார்த்தோம் ஏன் வேலை கடினமாக இருப்பது கடினமாக இருக்குதுன்ற கேள்விக்கு முதல் பதில் பாவம் வேலையை என்ன பண்ணியிருக்கிறது கடினமாக்கி இருக்கிறது எது கடினமாக்கி இருக்கிறது த ரீசன் த ஒர்க் இஸ் ட்ரபுள் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் சிம் ரீசன் என்னமா இருக்கு காரணம் என்னவா இருக்கிறது பாவம் பாவம் தான் வேலையை என்ன பண்ணி இருக்கிறது கடினமாக இருக்கிறது அது எப்படின்றத காலையில் உங்களுக்கு வசனத்தின் மூலமா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி சொன்னேன் ஏன்னா பிரச்சனையோட காசு என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் ப்ராப்ளத்துடைய வேர் என்னன்னு ரூட் என்னன்னு தெரிஞ்சாதான் அதுக்குரிய ட்ரீட்மெண்ட் என்ன பண்ண முடியும் கொடுக்க முடியும் ஏசு கிறிஸ்து எனக்கு ஏன் தேவை அவர் ரட்சிப்பு ஏன் தேவை அவர் மீட்பு ஏன் தேவைன்னா இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆக்கக்கூடிய ஒரே ஒரு மீட்பர் அவர் மாத்திரம்தான் அவர் தான் ரட்சகர் என்று அழைக்கப்படுகிறார் அவர் தான் மீட்பராக இருக்கிறார் அவர் தான் இந்த பாவத்திலிருந்து விடுதலை ஆகக்கூடிய அந்த முறையை ஏற்படுத்தி இருக்கிறார் இந்த பூமியில் அவர் தான் நம்பி அவனவர் வழி கிடையாது சரி அது குறித்து நாளைக்கு டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் ஆனால் இந்த பாவம் தான் அதுக்கு காரணமாக வேலையை கஷ்டமாக்கினது வேலையை சவால்கள் நிறைந்ததாக மாற்றினது வேலைக்கு வேலையில் ரொம்ப வருத்தம் மிக்கதாக இருப்பதற்கெல்லாம் காரணம் வந்து ஈஸியாக லகுவாக ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணி பண்ண வேண்டிய வேலையை வேலையை கஷ்டப்படுத்தி நெற்றியின் வேர்வையினால் முள்ளும் குறுக்கும் பிறப்பிக்கிற இப்படிப்பட்ட இப்படிப்பட்ட ஒரு வேலையாய் மாற்றினது எது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எதுவாக இருக்கிறது பாவம் ஒன்று ரெண்டாவது வேலை கடினமாக இருப்பதற்குரிய ரெண்டாவது காரணம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மரணம் இதுவாக இருக்கிறது மனுஷன் பாவம் செஞ்ச பண்ண பிறகு பாருங்க மரணம் என்ன பண்ணிடுச்சு பூமி ஆட்கொண்டு விட்டது அது வரைக்கும் மரணன்ற கான்செப்டே கிடையாது பூமியில் தேவன் மனுஷன் உருவாக்கும் போது இவன் வந்து ஒரு அறுபது வயசு இல்லை எழுபது வயசு இல்லை நூறு வயசு அப்படி இருப்பான் அப்படின்லாம் கணக்கு போடலை ஆனால் ஒன்று சொல்லிட்டார் ஏ நீ நித்தியமானவன் என்ன மாதிரியே ஆனால் பாவம் செஞ்சா கண்டிப்பாக நீ நீ இந்த ப கனியை புசிக்கிற நாளிலே சாகவே சாவாயின்னு சொல்லிட்டார் சாவை நீ இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிவிடுவே நீயே அதை வாங்கிப்ப ஆனால் அதை தொடாமல் இருந்தீங்கன்னா உனக்கு என்ன கிடையாது மரணம் இல்லைன்றது தான் கான்செப்ட்
பாவத்தின் அகோர முகத்தை அவன் பார்க்கிறான் எவ்வளவு அகோரமானது இந்த பாவம் இது எப்படி இருக்கிற வாழ்க்கை எவ்வளவு சீர்குலைக்கிறது வேலை எவ்வளவு கடினமாக்கினது எல்லாம் பார்க்கிறான் ஏன்னா அவன் உருவாக்கப்பட்ட போது தெய்வன் அவனுக்கு கொடுத்த வேலை நீ ஆண்டுக்கொள் நீ அதை வந்து பண்படுத்து நீ வந்து பாதுகாத்துக்கொள் இப்படிதான் அவன் ஒரு ராஜா ஸ்டேட்டஸ்ல அவனை வச்சு பார்த்தார் வேலையை கொடுத்தார் ஆனா அவன் பாவத்தை செய்த பிறகு என்னன்னு பார்த்தோம் காலையில் ஆதி அவன் மூன்றுல சொல்றாரு அடிமைத்தனது வாழ்க்கை மாறி இருக்கும் நெற்றியின் வேர்வை வேர்வையினால தான் நீ பிழைப்ப உன்னுடைய வேலை மிகவும் கடினமானதா இருக்கும் வேலையில சாபத்தை தான் பார்ப்ப உபாகம் இருபத்தி எட்டு எடுத்துக்கிட்டா சாபத்தை குறிச்சு அங்கே பேசுறாரு சொல்றாரு நீ அதிகமாய் விதைத்து கொஞ்சமாய் அறுப்பாயின்றார் விளைச்சல் எப்படி இருக்கும் உனக்கு ஆனா விளைச்சல் யூஸ்வலா எப்படி இருக்கணும் ஆசீர்வாதமான விளைச்சல் அப்படின்னா கம்மியா போட்டு அதிகமா நமக்கு விளைச்சல் கிடைக்கணும் ஆனா அவர் சொல்றாரு சாபம் என்ன என்னன்னா நீ அதிகமா விதைச்சு கொஞ்சமா என்ன பண்ணுவேன் அறுப்பு இதெல்லாம் சாபத்திற்குரிய அடையாளம் உபாகம் இருபத்தி எட்டுல பேசுறாரு ஆண்டவர் அப்ப இந்த பூமியிலே சாபத்தை மனுஷன் என்ன பண்ணிவிட்டான் பாவத்தின் மூலமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணான் ஒண்ணு ரெண்டாவது இந்த பாவத்தினால மரணமும் வந்து விட்டதுனால எப்படியா இருந்தாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாள் நம்ம மறிக்க தானே போறோம் சாக தானே போறோம் இதுக்கே ஒரு பெரிய பிரயாசத்தை நம்ம எடுத்துக்கணும் ஏன் பெரிய வேலையெல்லாம் நம்ம செய்யணும் பெரிய பெரிய காரியத்தெல்லாம் நம்ம ஏன் நம்ம டைம் கொடுத்து செய்ய வேண்டியது இருக்குது ஏதோ நம்மளால முடிஞ்சதே நம்மளால நமக்கு சரின்னு தோன்றதெல்லாம் ஒரு வேலையே செஞ்சுட்டு போயிடுவோம் இல்லை அந்த வேலையிலே நம்ம ஏமாத்திக்கிட்டு இப்படியே இருப்போன்றதான் நிறைய நேரத்தில் கிறிஸ்தவர்களுடைய கோட்பாடாக கூட அது மாறி விட்டுருக்கிறது சபையிலேயே சபையிலேயே அதெல்லாம் பார்க்க முடியுது இல்லையா ஆப்ஷனலாக வேலையை வச்சிருக்கிறாங்க நான் சொல்கிறேன் பாருங்க நீங்கள் சபைக்கு வருவது தேவனை தேடுவது இது எல்லாமே எதுவாக தான் இருக்கிறது வேலையாக தான் இருக்குது இது எல்லாமே எப்படிப்பட்டதுதான் வேலை அது ஒரு வேலையாக தான் ஆண்டு ஒரு கொடுத்துருக்கிறாரு வேலைன்றது பாருங்க அது வந்து தவறான ஒரு காரியம் அல்ல கெட்ட வார்த்தை மாதிரி பார்க்கக்கூடாது வேலையை வந்து தேவனே செய்தார் தேவன் என்ன பண்ணாரு வேலை செஞ்சார் அதனால தான் நேற்று நிறைய காரியங்கள் அதுல இருந்து எடுத்து சொன்னேன் தேவனே செய்தார் அந்த வேலையை அப்ப வேலை செய்கிறவன் தேவனுடைய குணாதிசயத்தை வெளிப்படுத்துகிறான் தேவன் எப்படிப்பட்டவர் அப்படின்றத வேலை செய்கிறவங்க கிட்ட இருந்து கற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனா எப்படி வேலை செய்யணும் தேவனை போல வேலை செய்யணும் அப்பதான் அவன் தேவனுடைய குணாதிசயத்தை உடையவன் எப்படி தேவன் வேலை செய்தா ஆதி அவன் ஒன்று சொல்லுகிறது ஒழுங்கின்மை வெறுமை இருளாயிருந்த உலகத்தை எடுத்து இதை என்ன பண்ணுகிறார் இதை அருமையாக மாற்றுகிறார் ஒவ்வொரு நாளும் வேலையை முடிக்கும் போது நல்லதென்று நல்லதென்று கண்டார் பாவம் வந்த பிறகு தான் ஏன் உருவாக்கணும் அது மனுஷனை ஏன் உருவாக்கணும்னு அவர் மனஸ்தாபப்பட்டாரே தவிர அவர் சிருஷ்டிக்கும் போது மனுஷன் உட்பட எல்லாவற்றையும் தேவன் எப்படி தான் பார்த்தார் அவர் நல்லதென்று தான் கண்டார் நல்லதென்று தான் அதை அவர் அங்கீகரித்தார் நல்லதென்று தான் அனுபவித்தார் அவர் அதனால்தான் ஆறு நாள் வேலை செஞ்சு ஒரு நாள் என்ன பண்ணினார் அவர் ஓய்விருந்தார் ரெஸ்ட் ஒரு நாள் வேலை ஆறு நாள் இருந்தது அந்த கான்செப்ட் தான் இன்றைக்கும் போயிட்டு இருக்குது உலகத்தில் எல்லா உலகத்திலையும் எந்த மூலைக்கு போனாலும் இந்த கான்செப்ட் இருக்க தான் செய்யும் ஆறு நாள் வேலை ஒரு நாள் ஓய்வுன்ற வேலை இந்த கான்செப்ட் எங்கிருந்து வந்துச்சு தேவன் கிட்ட இருந்து வந்த வேலை தான் அது தேவன் கிட்ட இருந்து வெளிப்பட்ட அந்த காரியம் தான் அது சரி அப்போ இந்த இடத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டியது இப்படி தேவன் இப்படிப்பட்ட நோக்கத்தோடு பண்படுத்துவும் அரசாளவும் ஆளுகை செய்யவும் காக்கவும் வைக்கப்பட்ட மனுஷனுடைய வேலை இன்னைக்கு இவ்வளவு கடினமானதாய் கஷ்டமானதாய் வருத்தம் மிகுந்ததாய் பாவமும் மரணமும் என்ன பண்ணியிருக்கிறது மாற்றி விட்டுருக்கிறதுன்றத காலையில் பார்த்தோம் இப்போ இன்னைக்கு மாலையில் மூன்றாவது காரணத்தை பார்க்க போகிறோம் இதுதான் வேலை ஏன் கடினமாக இருப்பது என்பதற்குரிய மூன்றாவது தலைப்பு கடைசி தலைப்பு இந்த தலைப்பில் அது வேலை ஏன் கடினமா இருக்கிறதுன்றதுக்குரிய மூன்றாவது காரணம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா பகஞ்சர்கள் வேலையை கடினமாக்குகிறார்கள் யார் கடினமாக்குவது நல்லதான் சொல்லுங்க பகஞ்சர்கள் இது எல்லாருக்கும் இந்த அனுபவம் இருக்கும் இந்த ஃபர்ஸ்ட் ரெண்டு காரியம் பாவமும் மரணம் இது அந்த அளவுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணும்னாலும் இது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும் ஏன்னா நீங்க எந்த வேலைக்கு போனாலும் உங்களை பார்த்து பொறாம்படுற உங்க காலை வாரி விடுற உங்களை போட்டு கொடுக்குற உங்க உயர்வை தடுக்கிற முன்னேற்றத்தை கெடுக்கிற உங்களுக்கு எப்படியாவது அந்த வேலையில் ஒன்றும் இல்லாமல் டம்மி பீஸ் ஆகணும்னு பெரிய முயற்சி எடுக்கக்கூடிய சில மக்கள் என்ன பண்ணுவீங்க நீங்கள் சந்திக்க தான் செய்வீங்க என் வேலையில் எனக்கு யாருமே எனக்கு சத்துருக்குள்ளே கிடையாதுங்க யாருமே பகஞ்சர் கிடையாது உங்களுக்கு இல்லாமல் இருக்கலாம் ஆனால் உங்களை பகஞ்சரா உங்களை எதிரியா உங்களை சத்துருக்களா நிச்சயமாக பல மக்கள் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க இருப்பாங்க ஏன்னா தேவன் உலகத்தை பாவம் வந்த பிறகு உலகம் அப்படி தான் மாறிடுச்சு பாருங்கள் பாவம் வந்த பிறகு ரெண்டாக பிரியுது மனுஷனே எப்படி பிரிகிறான் ரெண்டு ரகமாக பிரிகிறான் ஒன்று ஸ்திரீயின் வித்து இன்னொன்று வந்து சர்பத்தின் வித்துன்னு மாறுது வேலையிலையும் பார்க்கலாம் சபையில் பார்க்கலாம் ஊழியத்தில்
அப்ப இந்த பூமியில நம்ம வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் இந்த பூமி சபிக்கப்பட்ட பூமி தான் மாற்றுக்கிறது இல்ல ஆனா இதுக்கு ஒரு நிவர்த்தி செய்யப்பட்டிருக்கிறது இதுல பாதுகாப்பா வாழ்றதுக்கு ஒரு நிவர்த்தி இப்ப பூமின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா வெயில் அடிக்கதான் செய்யுது கொடுமையான கொடிய அனல் இருக்க தான் செய்யுது ஆனால் அதுல இருந்து பாதுகாக்கிறதுக்கு தெய்வன் இயற்கையாகவே நிழல் தருகிற மரத்தை உருவாக்கி வச்சிருக்கிறாரு அதுக்கப்புறம் மேகங்களை வைத்திருக்கிறாரு இதெல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு இயற்கையாகவே கொடிய இந்த வெப்பத்திலிருந்து தப்பித்துக் கொள்ளும்படியாக தெய்வன் இயற்கையை உண்டாக்கி வச்சிருக்கிறார் வச்சிருக்கிறாரா இல்லையா மனுஷன் ஒன்றும் பண்ணுறோம் அவ்வளோ போ அவரை போலவே கொஞ்சம் சிந்திக்கிற செயல்படுகிற ஆற்றல் இருக்கிறதுனால அவனும் செயல்பட ஆரம்பிக்கிறான் செயல்பட ஆரம்பித்து அனல் இருக்கிற ரூமில் நல்ல சில சில சில்லுன்னு இருக்கிற மாதிரி ஏசி என்ன பண்ணுறான் அவன் கண்டுபிடிச்சி அதை வாங்கி அதை மாட்டி அதை அனுபவிக்கிறான் ஏன்னா அனலில் கடந்து சாகிறது தெய்வனுடைய விருப்பமும் கிடையாது தெய்வனுடைய திட்டமும் அது கிடையாது எகிப்தில் அடிமைத்தனத்தில் நானூறு வருஷமாக இருந்த மக்களை வெளியே கொண்டு வரும்போது வனாந்திரத்தின் கொடிய வெப்பத்தில் அவங்க செத்து போகாதபடிக்கு தெய்வன் அவர்களை எப்படி வழிநடத்தினார் மேக ஸ்தம்பத்தினால் பாட்டில் நம்ம பாடுவோம் மேக ஸ்தம்பம் மேலே இருந்து பாதுகாக்குது அப்படின்னு பாடுவோம் ஆனால் உண்மையாக அதோடய அர்த்தம் என்ன வாழ்க்கையில் அதை எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறது அப்படின்றது தெரியாது அதுக்கு தான் இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு நான் ஏன்னா இதெல்லாம் கெட்டதுன்னு பிரசங்கம் பண்ணி இதெல்லாம் இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாம் வந்து ஒரு விதமான ஆடம்பரம் என்ன பரம் இது ஆடம்பரம் அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா ஆதி அகமம் ரெண்டு ஆடம்பரம் தான் ஆதி அகமம் ஒன்னே ஆடம்பரம் தான் தேவனுடைய சிருஷ்டிப்பே எப்படிப்பட்டது தான் அது ஆடம்பரம் தான் நீங்க படிச்சு பாருங்களேன் ஏ நல்ல வேலை இவங்களாம் அப்ப இல்லை இருந்திருந்தாங்கன்னா ஐயோ 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 வாயில வயிற்றுல அடிச்சிருப்பாங்க இது எவ்வளவு பேர் ஆடம்பரம் ரெண்டு பேருக்கு நாலு நதியா ரெண்டு பேருக்கு இவ்வளவு பேர் தோட்டமா அதுவும் தேவனே தோட்ட வேலை செய்யறாரா தேவனே பொன் வேலையும் பூமியா உருவாக்குறாரா இது என்ன பெரிய அநியாயம் பத்துக்கு பத்து ரூம் போதாத ரெண்டு பேருக்கு ஒரு சின்ன பாத்ரூம் ஒரு சின்ன ஹால் போதாதா இவ்வளவு பேர் தோட்டம் தேவையா ஏக்கர் கணக்கில் இவனுங்களுக்கு புரிதா இல்லையா அவருடைய அளவின் பிரகாரம் அவர் என்ன பண்ணுகிறார் அவர் செய்கிறார் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்ப நம்ம அப்படிதான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கணும் அப்ப இந்த இடத்துல நம்ம அதுதான் நிறுத்தி சில காரியங்களை இன்னைக்கு பார்க்க போறோம் இது எல்லாருக்கும் நல்ல புரிய வேண்டிய சப்ஜெக்ட் அன்றாடம் நீங்க வேலையில அனுபவிக்கக்கூடிய ஒரு காரியமும் கூட ஏற்கனவே வேத வசம் நமக்கு தெளிவாக போதியிருக்குது பகஞ்சர்கள் அப்படின்னும் போது சத்துருக்கள் அப்படின்னும் போது பேசுகிற ஆறில் போய் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அவர் சொல்கிறாரு மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் நமக்கு யுத்தம் அல்ல அப்படின்றார் இதோட யுத்தம் கிடையாது ஆமாம் அப்படின்னா நான் அர்த்தம்னா மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடு இருக்கிறவன் உன்னுடைய எதிரி அல்ல அவனுக்கு பின்னாடி அவனுக்குள்ளே அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு தவறான ஒரு கலாச்சாரம் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு தவறான ஒரு ஸ்வாபம் அவனுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு தவறான வித்து அவனை பிசாசுடைய வம்சமாக பிசாசுடைய சுவாபம் உள்ளவனாக பிசாசை போல கெடுக்கிறவனாக பிசாசை போல பகை உணர்வு உள்ளவனாக பிசாசை போல எவனை விழுங்கலாமோ என்று கர்ஜிக்கிற சிங்கம் போல உங்களோடு கூட வேலையில குடும்பத்தில் எல்லா இடத்துல என்ன பண்ண முடியும் அவனை பார்க்க முடியும் அப்ப இது எப்படி பார்க்கணுன்றார் பகஞ்சர்கள் வேலையை கடினமாக்குகிறார்கள் அப்படின்னும் போது பகஞ்சர்களை எப்படி பார்க்க சொல்றாருன்னா வேதம் எப்படி நமக்கு சொல்லி கொடுக்குதுன்னா பிசாச தான் பகஞ்சரா பார்க்க சொல்லுது யார் பகஞ்சரா பாருங்க ஆமா பிசாச ஒரு மரம் வேணாம் ஒரு மரம் கெட்டது ஒரு மரத்தினால அழிவு இருக்குது பிரச்சனை இருக்குதுன்னா அந்த மரத்தை ஒழிக்கிறதுக்கு மரத்துடைய கிளையோ அல்லது மரத்துடைய ஸ்டெம்மிய வெட்டுறது காரணமாயிடாது பிரான்ச்சை வெட்டுறது வந்து ஒரு முடிவாயிடாது எது முடிவா இருக்கும் மரத்துடைய வேருக்கே போயிடணும் வேணான்னு முடிவு பண்ணிட்டு எதுக்கே போயிடணும் ரூட்டுக்கே போயிட்டு ரூட் காசு என்னன்னு பண்ணி வேரோடு பிடிங்கிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அதால் என்ன இருக்காது எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது அதே போல தான் இப்போ உங்களோட உங்களுக்கு பகஞ்சர்களாய் எதிரிகளாய் சத்துருக்களாய் உங்களுடைய வேலையில் நீங்கள் செய்கிற கையின் பிரயாசத்தில் உங்கள் குடும்பத்தில் இருக்கிறாங்கன்னா அந்த மனுஷர்களோடு போராடிக்கிட்டு அந்த மனுஷர்களை திட்டிக்கிட்டு அந்த மனுஷர்களை சபிச்சுக்கிட்டு நீங்கள் பாவியாகிடக்கூடாது ஏன்னா யாக்கோபில் சொல்கிறாரு தெய்வனுடைய சாயலாலி உண்டாக்கப்பட்ட மனுஷனை எந்த வாயில் துதிக்கிறியோ அந்த வாயாலே நீ அவனை சபிக்கிறாயினே சொல்கிறார் திட்டுறாரு அது தப்புன்றார் அது இட் இஸ் ராங் ஏன்னா நீ திட்டும் போது தெய்வ சாயல் இருக்கிற மனுஷனை நீ திட்டுற ஒருவேளை அந்த சாயலுடைய குணாதிசயம் அவனுக்குள்ள இல்லாமல் இருக்கலாம் அதை அறியாமல் இருக்கலாம் அவன் தெரியாமல் இருக்கலாம் ஆனால் அவன் மனுஷன் ஒவ்வொருவனும் யாருடைய சாயலாக தான் இருக்கிறான் அவன் தெய்வ சாயலாக தான் இருக்கிறான் யாருடைய சாயலாக தான் இருக்கிறான் அவன் தெய்வ சாயலாக தான் இருக்கிறான் அதெல்லாம் புருஷனை திட்டும் போது மனைவியை திட்டும் போது நம்ம சத்துருக்களை திட்டும் போது கொஞ்சம் கவனமாக திட்டணும் விசாச திட்டலாம் அதோட ஒரு வரமுறையோட அதையும் சொல்லிக் கொடுக்குறாரு யூதான ஒரே ஒரு அதிகாரம்
கெட்ட வார்த்தை சொல்லி திட்டி அவனை கண்ணாமலான்னு பேசி அவனை அனுப்பாம பிசாச தானே அவனை எப்படி வேணா திட்டலாம் எல்லா கெட்ட வார்த்தையும் அவனுக்கு பொருந்தும் ஏ அப்படிப்பட்ட ஒரு மோசமானவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேவலமானவன் தான் அவன் ஆனாலும் அவன் சொல்லப்படுகிறது ஏ அவன் ஏழா கூடமா பேசாம அவன் தேவனுடைய நாமத்தினாலே அவனை கடிந்து கொண்டான் இருக்குது யாருடைய நாமத்தினால ஏசுன்னு சொல்லிட்டு அந்த வார்த்தையை உச்சரிச்சுட்டு கெட்ட வார்த்தையை தான் பண்ண முடியாது அறிவு இருக்கிறவன் பேச முடியாது புத்தி இருக்கிறவன் பேச முடியாது இயேசுவை பற்றி அறிந்தவன் அப்படின்னா பண்ண முடியாது வார்த்தையே உபயோகிக்க முடியாது ஏன்னா இன்னைக்கு விசித்திரமான சில மனிதர்களை பார்க்க முடியுது ஊழியங்களில் இயேசுன்ற பேரை சொல்லி கெட்ட வார்த்தை பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் வாயிலே வராத வார்த்தைகள் காது கொடுத்து கேட்க முடியாத வார்த்தைகள் ஸ்லம்ல பேசக்கூடிய வார்த்தைகளை வீடியோ எடுத்து அதிர்ந்து போயிட்டு நேற்று நைட்டு ஒரு வீடியோ பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி ஒரு ஆள் இங்கே ஒரு ஒரு சின்ன இடம் மாதிரி கட்டிக்கிட்டு அதில் ஒரு பத்து பேரை வச்சுக்கிட்டு என்ன ஊர் ஊழியின் பேர் போட்டுக்கிட்டு அதை பார்த்தீங்கன்னா எல்லா போதுக்கிறையும் எழுக்கிறார் எல்லாம் ஃப்ராடு எல்லாரையும் வெட்டணும் எல்லாரையும் குத்தணும் நாங்கள் கூட இவன் வேற யாரோ போல இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா கையில் பைபிள் வாயை தரதா ஒரே வசனம் சரி இந்த லெவலில் தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான் சரி ஏதோ பாதிக்கப்பட்டிருப்பான் போல இருக்குது புத்தி இல்லாமல் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறான்னு பார்த்தா அதுக்கு அடுத்த லெவலுக்கு போகிறாரு கெட்ட கெட்ட வார்த்தைங்க சும்மா கிடையாது வசனத்தை சொல்கிற அதே வாயில் அவ்வளோ கேவலமான வார்த்தைங்க சர்வசாதாரணமாக யா யார் யாரும் பேசக்கூடாத வார்த்தைகள் தரம் தாழ்ந்த வார்த்தைகள் ரொம்ப கேவலமான வார்த்தைகள் வல்கரா இருந்தாலும் பேசுறாரு பாருங்க எனக்கு அப்படியே அதிர்ச்சி ஆயிடுச்சு இதுக்கு ஊழியத்தோட பேர் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்குது ஏதோ ஒரு எழுப்புதல் ஊழியம் ஏதோ அக்கினி எழுப்புதல் ஊழியமோ ஏதோ ஒண்ணு போட்டு அவர் அந்த கெட்ட வார்த்தை கேட்டுக்கிட்டு உட்கார்ந்து இருக்கிறான் அதான் ஆச்சரியமா இருக்குது சாதாரணமான ஏதோ ஒரு வார்த்தை தான் பரவாயில்ல ஸ்லம்ல பேசுவாங்க உங்களுக்கு அதெல்லாம் தெரியும் உங்களுக்கு இப்படிப்பட்ட வார்த்தைகள் எல்லாம் பேசுவாங்க அப்படிப்பட்ட வார்த்தைகளை பைபிள கையில வச்சுக்கிட்டு அந்த ஆளு ரிப்பீட்டடா ஏதோ ஒரு வாட்டி வாய் தவறி வந்துருச்சு தெரியாம வந்துருச்சுன்னா பரவாயில்ல ரிப்பீட்டடா ரிப்பீட்டடா எனக்கு நாம பையண்டா இதை பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிறோம் நான் ஆனா தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது அவசியமா இருக்குது ஒரு ஊழியக்காரனா எப்படிப்பட்ட ஆள்லாம் இருக்கிறான் ஊழியத்துக்கு வரக்கூடாதவனும் ஊழியத்துக்கு வந்திருக்கிறான் ஏன் வந்து கெடுத்துக்கிட்டு இருக்கிறான் நல்ல நிலத்தை கல்லு முள்ளு என்ன பண்றாயுமே பிறப்பிக்கிறான் இதை பாக்குறவன் என்ன நினைப்பான் யோசிச்சு பாருங்க கிறிஸ்து வன்றான் வாய் திறந்த ஒரே கெட்ட வார்த்தை வாய் திறந்த ஒரே அசுத்தமான வார்த்தைங்க ஒரு நல்ல வார்த்தையை வரமாட்டேன்றது அதுவும் அவங்க ஆளையை திட்டிக்கிறான் இவன் அவன் திட்டுற ஆளுங்கெல்லாம் பெரிய பெரிய போதகர்கள் அவங்களாம் இவனை பார்க்க ஏறெடுத்து கூட பார்க்க மாட்டாங்க அவங்களுக்கு அப்படி நேரமும் கிடையாது இவன் உட்காந்துக்கிட்டு இந்த மலையை பார்த்து நாய் குலைக்குதுன்ற கதையை பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்கிறானுங்க தங்களுடைய ஜீவியத்தை தங்களுடைய இறுதியத்தை தங்களுடைய வாழ்க்கையை என்ன பண்ணுறாங்க அவங்க அசுத்தமாக்கி கொண்டிருக்கிறாங்க அது புரியவே மாட்டேருக்கு நிறைய நேரத்தில் நம்ம ஒரு காரியத்தை பேசுகிறோம் செய்கிறோம் அப்படின்னா முதல்ல நம்ம அதில் அசுத்தப்படாமல் இருக்கணும் அதுக்கு தான் மிக ஆவில் தூதுனே பற்றி பேசுகிறார் அவனுக்கு எவ்வளோ தைரியம் பாருங்க பிசாசு அவன் எங்கே கேப்பு கிடைக்கணும்னு தான் பார்ப்பான் எங்கே ஏமாறுவாங்க எங்கே அவங்க அசருவாங்க அவங்கக்கிட்ட தான் பிடிக்கணும்னு பார்ப்பான் மோசையோட சரீரத்தையே கேட்டு வராமல் நரகத்துக்கு வேணும் நான் அதை ஆட்கொள்ளணும்னு கேட்குறான் மிகாவில் தூதன் வெறும் கர்த்தருடைய நாமத்தினாலே அவன் என்ன பண்ணி கொண்டான் கடிந்து கொண்டான் அவள் பிசாசை கூட நம்ம கெட்ட வார்த்தை என்ன பண்ண முடியாது திட்ட முடியாது ஏன்னா அது நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தை நம்முடைய பரிசுத்த ஜீவியத்தை என்ன பண்ணாது ஆமாம் பாதிக்கும் அப்போ கவனமாக இருக்கணும் அப்போ நமக்கு எது நமக்கு எதிரி யார் சத்ரு யார் எங்கே இருக்கிறாம எப்படி இருக்கிறாம அதுக்கு தான் சர்வாயுத வர்க்கத்தையே எப்படி கொடுத்து ஆயுதம் எதற்கு அப்படின்னு தெரி தெரியணும்னா முதல்ல சத்ரு எந்த ரீதியில் இருக்கிறான்னு தெரியணும் புரியுதுங்களா இல்லையா ஆமாம் புல்லட் ப்ரூஃப் போட்டிருக்கிற ஆள் கிட்டே போயிட்டு கண்ணை வச்சு ஷூட் பண்ணால் ஒன்று என்ன பண்ணாது வேலைக்கு ஆகாது உங்களுக்கு புல்லட்டுக்கு எந்த ஒரு வேல்யூமே இருக்காது அவன் தான் ஏற்கனவே புல்லட் ப்ரூஃப் போட்டுக்கிறானே தாவி இது கோலியத்தை முறியடிக்கணும்னு போகும்போது அவன் பார்க்குறான் பாருங்க உச்சம் தலை முதல் உள்ளங்கால் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கிறார் அவர் முழுசும் கவசமாக இருக்குது எந்த அம்பு எய்தாலும் எந்த இது எய்தாலும் கோலியாத்தை ஒன்றும் பண்ண முடியாது ஆண்டவர் வீக்கு ஆன பாயிண்ட்டை காட்டுறார் பாரு நெத்தி மட்டும் காலியாக இருக்குது நெத்தி மட்டும் என்ன பண்ணுது காலியாக இருக்குது ஒரே இடம் தான் சின்ன இடம் தான் எயின் பண்ணுறான் காரியத்தை கருத்து என்ன பண்ணுறார் கச்சிதமாங்க முடிச்சு கொடுக்குறார் அப்போ நம்முடைய எயின் எப்போவுமே மிஸ் ஆகக்கூடாது நம்முடைய எயின் எப்பவுமே என்ன பண்ணக்கூடாது மிஸ் ஆகக்கூடாது எப்பவுமே அதனால தான் உங்கள் சத்துருகளுக்காக ஜபம் பண்ணுங்கள் உங்களை பகைக்கிறவர்களுக்காக நீங்கள் ஆசீர்வாதிங்கெல்லாம் ஆண்டவர் நம்ம சொல்லி கொடுக்குறாரு ஏன்னா மனுஷன் அல்ல
பகஞ்சன் எப்படி இருக்கிறான்னு இபேசியர் ஆறு சொல்லுதோ அவன் இப்பிரபஞ்சத்தின் அந்தகார லோகாதிபதியோட வானம் மண்டலங்கள் எழும்பிருக்கிற பொல்லாத ஆவிகளின் சேனிகளோட நமக்கு ஒரு யுத்தம் உண்டுன்ற எப்படி இருக்கிறான் பிசாசு அவன் ஆவியா இருக்கிறான் அவன் ஸ்பிரிட் லெவல்ல இருக்கிறான் நீங்க இந்த ஆளை திட்டிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஒருவேளை அந்த ஆள் அடங்கிட்டாரு இல்லை அந்த ஆள் காலி ஆகிட்டாருன்னா அதே ஆவி இன்னொருத்தருக்குள்ள போகுந்து அவனுக்குள்ள இந்த ஆள் செஞ்சதை விட பத்து மடங்கு அதிகமா அவன் செய்வான் அவன் டிரான்ஸ்பர் ஆகி போய்கிட்டே தான் இருப்பான் அவன் ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் மாத்தி எங்கெல்லாம் வீக்னஸ் கிடைக்குதோ எங்கெல்லாம் கேப் கிடைக்குதோ அத்தனை பேருக்குள்ள இருந்தா அவன் கிரியே செய்வான் நம்ம என்ன பண்ணணும் ரூட் காசு இதுன்னு பார்க்கணும் பிசாசு தான் சத்துரு தான் நம்முடைய பகைவன் சத்துரு தான் நம்முடைய எதிரி ஏன் அந்த தந்திரமாய் ஏன் கிரியே செய்கிறவன் தான் நம்முடைய எதிரி அப்ப அவனை எப்படி கட்டணும் அவனை எப்படி அவனை எப்படி துரத்தணுமோ அவனை எப்படி அஹ் ஜெயிக்கணுமோ அப்படிதான் பண்ண வேண்டும் நாம ஜெயிக்க வேண்டும் அவனை எப்படி எதிர்த்து நிற்கணுமோ அப்படிதான் எதிர்த்து நிற்கணும் புரியுதுங்களா இல்லையா சும்மா அவன் மாம்சமான மனுஷன் கிட்ட போய் எதிர்த்து நின்றுக்கிட்டு பாக்கையை வளர்த்துட்டு உட்காந்துட கூடாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா ஆனா ஏன்னா இதெல்லாம் சொல்லும் இது இந்த சப்ஜெக்ட் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி புரிஞ்சுக்கணும் பகைவர்கள் நம்முடைய வேலையை என்ன படுகிறார்கள் கடினமாக்குகிறார்கள் போது நிச்சயமாக பகைவர்கள் யாருன்றது என்ன பண்ணணும் நம்ம கொஞ்சம் தெரிஞ்சுக்கிட்டு தான் ஆகணும் சரி இப்ப இந்த பகை என்கிற இந்த காரியம் எங்க உண்டாகிறது எப்படி உண்டாகிறதுன்றத திருப்பி எடுத்து பார்க்கலாம் ஆதி அகம மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனத்தை பாருங்கள் ஆதி அகம மூன்றாவது அதிகாரம் பதினைந்தாவது வசனம் பகை எப்படி உண்டானது பகை எப்படி உண்டாயிருக்கிறது யாருக்கும் யாருக்கும் பகை எல்லாவற்றையும் அங்கே தெளிவாக சொல்கிறார் ஆதி ஆகும் மூன்றாவது அதிகாரம் பதி ஐந்தாவது வசனம் ஆதி மூன்று பதினைந்து பாருங்க உனக்கும் ஸ்திரீக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் என்ன பண்ணுவேன் நான் பகை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காலை நசுக்குவாய் என்றார் இந்த பகையை உண்டாக்கினது யாரு ஆண்டவர் தான் பகை உண்டாக்குறார் எதோடு கூட பகை உண்டாக்குறாரு எதோடு கூட பகையை பிசாசோடு கூட ஒரு பகை உண்டாக்குறார் ஏன்னா அவன் மோசமானவன் அவன் பரலோகத்திலே தேவனால் உருவாக்கப்பட்டு பரலோகத்திலே இருந்தவன் அவன் அப்படி இருக்கும் பொழுது அவனுடைய கெட்ட சுவாபத்தினால கெட்ட எண்ணங்களினால அங்கேயே ஒரு குரூப்பை சேர்த்து ஆண்டவர் விரோதமாக எழும்பி பின்பதாக ஆண்டவரால் தண்டிக்கப்பட்டு கீழே தான் பண்ணப்பட்டான் அவன் அசு தாவிய அலையும்படி தள்ளப்பட்டான் ஏன்னா அவர் வந்து எப்படின்னா எடுத்த எடுப்புல எல்லாத்தையும் டிஸ்மேண்டல் பண்றது இல்லை ஏன்னா அவர் ஒவ்வொன்றத்தையும் பார்த்து பார்த்து ரசித்து ரசித்து என்ன பண்ணினார் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கினார் பிசாச ஒரே அடியே காலி பண்ணிடுறாங்க அவனை அவங்க விட்டு வச்சிருக்கிறாரு அவன் இருந்தா தான் கொஞ்சம் சுவாரஸ்யமா இருக்கும் ஹலோ அவன் இல்லைன்னா என்ன இருக்குது அவன் இருந்தா தான் ஆண்டவர் யார் அவருடைய அன்பு எப்படிப்பட்டது அவர் அந்த அன்புக்காக என்னென்னலாம் செஞ்சார் அப்படின்றத நம்ம என்ன பண்ண முடியும் புரிந்து கொள்றதுக்கு அப்படி பாசிட்டிவா பார்க்கணும் பிசாச பாசிட்டிவா பார்க்க கூடாது அவன் யார் அவன் பிசாசு யார் தானாய் தோன்றினவனா அவன் தான் பெரிய ஆண்டவனா கிடையாது தேவனால் உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தூதன் அவன் அவனுக்குள்ள வந்த மேட்டின்மை பெருமையினாலே அவன் பேச்சை கேட்டு அவன் கூட ஒரு குரூப் ஆஃப் பீப்புள் சேர்ந்து குரூப் சேர்ந்தாலும் என்ன பண்ணுவாங்கன்னு நமக்கு தெரியும் ஒன்னு இல்லாதது இருக்கிற மாதிரி ஏத்தி விட்டு ஏ அவனை பெரிய ஆள் மாதிரி காமிச்சு அவனை தன்னைத்தானே நான் நினைச்சுக்கிறான் நம்ம பெரிய ஆள் நமக்கு பெரிய வல்லம் இருக்குது நம்ம தெய்வத்தை விட பெரிய ஆள் ஸோ சிங்காசனத்துக்கு ஏறுவேன் வானத்தில் போய் உக்காருவேன் ஏ அவரை கீழே இறக்குவேன் நான் அவர் ஸ்தா ஸ்தானத்தில் போய் உக்காருவேன் இப்படிலாம் யோசிக்கிறான் பிசாசு வேதத்துலேருந்து வசனத்தை இடையே செய்யாமல் மற்ற இசை கீழே இருக்குது அதை எடுத்துக்க காமிச்சிருக்கிறவங்களுக்கு போதித்திருக்கிறேன் இப்படிலாம் பேசுகிறோம் அப்புறம் தான் இந்த கால் தள்ளுற போ பார்க்கலாம் யார்கிட்ட அதிகாரம் இருக்குது யார்கிட்ட வல்லம் இருக்குது கண்ணை மூடிட்டு நீ பாடின ஒரு கனவு கண்டினா ஏ அது நிஜமாயிடுமா அது பிசாசு அப்படி தான் கனவு கண்டு கீழே அவன் தள்ளப்படுறான் பாருங்க தள்ளப்பட்ட போது அவன் தூந்தனாய் தள்ளப்படவில்லை தள்ளப்படும் பொழுது அசுத்தாவியாய் அதாவது அந்த சுவாபத்தின் தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறவனாய் அவன் என்ன பண்ணினான் அவன் தள்ளப்பட்டான் தேவனால அப்படி புறக்கணிக்கப்பட்ட பிறகு பாருங்க அவன் பாவத்தின் முழு உருவமா இருக்கிறான் வேதவசனம் சொல்லுகிறது அவன் பொய்யுக்கெல்லாம் பிதாவா இருக்கிறான்றது யாருக்கெல்லாம் பிதா அவன் பாவத்துக்கு ஃபாதர் யாருன்னு கேட்டா சின்னுக்கு ஃபாதர் யாருன்னு கேட்டா கேட்டா யாரை தான் காமிக்கலாம் நம்ம பிசாசுன்னு தான் காமிக்கலாம் ஆதாம் இல்லை பிசாசு தான் இவன் அதை ஏற்றுக்கொண்டவனாய் மாறிட்டான் ஆதாமும் ஏவாலும் ஆண்டவர் சொல்லியும் கேளாமல் இதோடைய தன்மை எவ்வளோ கொடியுது என்பதை புரிந்து கொள்ள முடியாததுனால போதிக்கிறது யாரும் இல்லாதனால நீங்கள் ஆண்டவர் இருந்தார் சபை இப்படிப்பட்ட காரியங்கள்லாம் உங்களுக்கு இல்லாதனால தொடர்ச்சியாக உங்களுக்கு சொல்ல முடியாததுனால ஆண்டவர் அவர்களுடைய பிரசன்ஸ் இல்லாத நேரத்தில் கரெக்டாக நான் பண்ணிட்டாங்க இவங்க ஏமாந்து அ
ஆதாம ஏவாலை எப்படி பிசாச தெய்வமாக அல்லது ராஜாவாக தங்களுக்கு அதிகாரியாக தலைவனாக ஏற்றுக்கொண்டாங்கன்னா அவர்கள் கீழ்ப்படைந்தார்கள் அவன் சொன்னதை அந்த விதத்துல தான் அவன் தலைவனானா முழு மனு வருகத்துக்கும் பாய்ந்த பேருக்கு இந்த கதை காலையிலே சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கு இல்லையா ஆண்டூர் வராரு மூணு பேருக்கும் இந்த பாவத்திற்குரிய தண்டனை என்ன பண்றாங்க சொல்றாரு எப்படி இருக்கு பாவம் செஞ்சிட்டீங்க பாவம் செஞ்சிங்கன்னா அதுக்குரிய விளைவு இருக்கிறது அந்த விளைவு எப்படிப்பட்டதுன்றத சர்பம் ஆதாம் ஏவாள் இவங்க மூணு பேர் தான் இந்த இடத்துல இருக்கிறார் இதுல இப்ப பாயிண்ட் இந்த வேலை பகைவர்களால கடினமா இருக்கிறது என்கிற தலைப்புல இப்ப நம்ம பார்க்க வேண்டியது யாருன்னா சோர்ஸை தான் பார்க்க போறோம் யாரு பிசாசை தான் பார்க்க போறோம் இந்த சர்பமாகிய பிசாசை தான் அங்க சொல்றாரு என்ன சொல்றாரு உன் வித்துக்கும் பிசாசிகிரிய பேசுறார் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் என்ன பண்ணுவேன் நானு பகையை உண்டாக்குவேன் அவர் உன் தலையை நசுக்குவார் நீ அவர் குதிங்காடை நசுக்குவா என்றார் சொல்றாரு உன் வித்துக்கும் ஸ்திரீன் வித்துக்கும் என்ன பண்ணுவேன் நானு பகை உண்டாக்குவேன் அவனுக்கு புரியும் பிசாசு நல்லா புரியும் என்ன சொல்ல வராரு மனுஷனுக்கு எடுத்தாச்சு மனுஷனை அழிச்சாச்சு மனுஷனை தன்னுடைய அடிமையை மாத்தியாச்சு மனுஷனை தன்னுடைய சாயலின்படி தன்னுடைய ரூபத்தின்படி பிசாசு ஆட்கொள்கிறான் இப்ப அவன் நினைச்சான் மனு வருகம் காலி தேவனுடைய திட்டம்லாம் போச்சு இனிமேல் தேவனுடைய திட்டம் இந்த பூமியில் என்ன பண்ணாது நிறைவேறாது தேவனுடைய கலாச்சார பூமியில் பரம்பாது தேவனுடைய பரிசுத்த நீதி உள்ள விசுவாசம் உள்ள இப்படிப்பட்ட சந்ததி பூமியில் இனிமேல் வர முடியாது என கெடுத்தாச்சுன்னு நினைக்கிறான் அவர் சொல்றாரு கெடுக்க முடியாது ரட்சகர் ஒருவர் வருகிறார் ஸ்திரீயின் வயிற்றிலே பிறக்கிறார் மனுஷனாகவே தேவன் வருகிறார் வந்து உன்னுடைய தலையை தலை என்றால் என்னது அதிகாரத்தை பாவத்தை கொண்டு தானே அதிகாரம் செய்யற பாவத்தை கொண்டு தானே மனுஷனை ஆட்டி படைக்கிற பாவத்தை வச்சு தானே அவன் அடிப்பணியை வைக்கிற அந்த அதிகாரத்தை உன் தலையை அவர் என்ன பண்ணுவார் அவர் நசுக்குவார் ஆனா உன்னால அந்த டைம்ல அவர் உன் தலையை நசுக்கும் போது உன்னால வெறும் அவருடைய காலம் மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும் உன்னால ஆமா நசுக்க முடியும் அப்படின்றார் சிலுவி மரணத்தை குறித்து பேசுறார் வெறும் ஒரு சின்ன அளவுல பாதிப்பை தான் அவருக்கு உண்டு பண்ண முடியுமே தவிர பெரிய அளவில் உன்னால் என்ன பண்ண முடியாது ஒன்றும் செய்ய முடியாது அவர் ஆனால் அவர் வந்து உன்னுடைய ஆட்டத்தை என்ன பண்ணுவார் அவர் அடக்குவார் உன்னுடைய பாவத்தின் வல்லிம வலிமையை வல்லமையை அவர் அகற்றுவார் மனுஷன் மேலே இந்த பாவத்தின் வல்லமையை செலுத்தி தானே அவங்கள அடிமைத்தனம் படுத்துகிற அதை சொல்லி தானே உன்னுடைய பிள்ளைகளாக மாற்றி வச்சுருக்கிற அதனால் ஒன்று புரிஞ்சுக்கோ இனிமேல் பூமி ரெண்டு சந்ததியாய் பிரியும் ஒன்று ஸ்திரீயின் வித்தின் சந்ததி ஆகிய அல்லது கிறிஸ்துவின் சந்ததி என்கிற ஒரு சந்ததியும் விசுவாச மார்க்கத்தார்கள் என்கிற ஒரு சந்ததியும் இன்னொரு சந்ததி எதுவா இருக்கும் உன்னுடைய சந்ததியா இருக்கும் எந்த சந்ததியா இருக்கும் உன்னுடைய சந்ததி பாவத்தின் சந்ததி பிசாசின் வித்தின் சந்ததி இதுக்கும் அதுக்கும் ஒத்தே போகாது ஸ்திரீயின் வித்து அது வெளிச்சம் உன்னுடைய வித்து அது இருள் இருள் வெளிச்சம் என்ன பண்ண முடியாது தே கான் ஸ்டே டுகெதர் ரெண்டும் ஒரே இடத்துல தங்கியோ தாபரிக்கவோ முடியாது அதை சொல்ற தைரியமா உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன்ற சரி அப்ப என்ன நடக்குது இதை சொல்லும் போது ஆதாமும் இருக்கிறாங்க ஏவானும் இருக்கிறா சர்பமும் இருக்குது பிசாசும் இருக்குது எல்லாரும் கேட்கிறாங்க இது அப்படியே நடைமுறை வாழ்க்கையில அவர் சொன்ன மாதிரி உன் வித்து அவள் வித்து அப்படின்ற மாதிரி அந்த பகை பாருங்க ஆதியாக மூன்றுல இதை சொல்றாரு நான்காவது அதிகாரத்திலே இதை பார்க்க முடியுது எப்படி பார்க்க முடியுது காயினுக்கும் மன்னிக்கும் ஆதாமுக்கும் ஏவாளுக்கும் பிள்ளைகள் பிறக்குது இல்லையா காயின் ஆபில் ரெண்டு பேர் இதுல காயின் பிசாசுடைய வித்தா இருக்கிறான் யாருடைய வித்தா இருக்கிறான் பிசாசுடைய சுவாபம் பிசாசுடைய தன்மை பின்னா பிசாசுடைய குணாதிசி அந்த வித்தா இருக்கிறான் ஆபேல் தேவனுடைய குணாதிசியத்தை உடையவனா இருக்கிறான் தேவ வித்தா இருக்கிறான் ஸ்திரீயின் வித்தா இருக்கிறான் ஆனா பெற்றெடுக்கும் போது அவன் தாய்க்கு பெரிய எதிர்பார்ப்பு இருக்குது ஏன்னா ஏவாளுக்கும் அந்த வாசனம் புரிஞ்சிருக்குது அவர் உன் தலையை நசுக்குவார்னு சொல்லும் போது கண்டிப்பா நான் தான் ஸ்திரீ இந்த பூமியில வேற எந்த ஸ்திரீயும் கிடையாது எந்த பெண்ணும் கிடையாது ஸோ நான் பெற்றெடுக்கிற பிள்ளை தான் அது இந்த பிசாசு என்னை ஏமாற்றி தந்திரமா வஞ்சித்து நல்லா இருந்த வாழ்க்கையை கெடுத்து நாசமாக்கின இந்த பிசாசுடைய தலையை அதிகாரத்தை நசுக்கும் அப்படின்னு நம்பி காயினை பெற்றெடுக்கும்போது சொல்றா தேவனுடைய உதவினால் இந்த பிள்ளை என்ன பண்ண நான் இவனை நானு பெற்றெடுத்தேன்றார் ஏன் தேவன் அதில் இழுக்கிறான்னா அவருடைய எதிர்பார்ப்பதுவா இருந்தது ஒருவேளை காயின் வந்து இந்த பிசாசுடைய அதிகாரத்தை தலையை நசுக்கிறவனா இருப்பானோ அப்படின்னு பார்த்தா அவன் கடைசியா பிசாசுடைய ஆளாவே இருக்கிறான் பிசாசுடைய வித்தாவே இருக்கிறான் பிசாசுடைய விதையாகவே இருக்கிறான் இந்த பூமியில சொந்த சகோதரனே எந்த தீமையும் செய்யாத சகோதரனே நீதி நிமித்தமா காலையில் அதை ஒன்றிய வாழ்ந்து எடுத்துக்க ஆமிச்சலையா ஒருவரும் காயினை போல இராதபடிக்கு எச்சரிக்கையா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு அவர் சொல்றாரு காயின் துன்மார்க்கத்தினால தன்னுடைய துன்மார்க்கத்தினால அவனுடைய காணிக்கை அங்கீகரிக்கப்படலை ஆனால் ஆபேலோ 
நீதி நிமித்தம் காயினால் என்ன பண்ணப்பட்டான் அவன் கொல்லப்பட்டான் என்ன சொல்ல வராரு இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய வழிகளை ஏற்றுக்கொண்டு இந்த வா அவருக்கு பயந்து அவருடைய வழியில் நடக்கிற பிள்ளைகள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கிறாங்க அப்படி வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக இருக்கும் போது இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் என்ன இருக்கும் அங்கே ஒரு பகை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் இயேசு கிறிஸ்துவின் வருகை மட்டும் அந்த பகை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் ஆனால் இதில் ஒரு 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 நல்ல சந்தோஷமான ஒரு விஷயம் என்னென்னா சந்தோஷமான சுவிசேஷம் என்னென்னா ஒரு நாளும் இருள் வெளிச்சத்தை என்ன பண்ண முடியாது மேற்கொள்ளவே முடியாது ஒரு நாளும் வெளிச்சதை பண்ண முடியாது இருள் மனு ஒரு நாளும் இருள் வெளிச்சத்தை ஜெயிக்கவே முடியாது இருள் வந்தா வெளிச்சம் என்ன பண்ணி அவனை ஆட்டோமேட்டிக்கா போய்தான் ஆகணும் அதனால்தான் புதிய ஏற்பாட்டெல்லாம் எபிசிஎல்லாம் சொல்றாரு வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாக நீங்கள் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளாகவே நடந்து கொள்ளுங்கள் வாக் இன் தைட் பிகாஸ் யூ ஆர் தீப்புள் ஆஃப் லைட் என்றார் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகள் நீங்கள் தேவனுடைய பிள்ளைகள் நீங்கள் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறீங்க ஏசு கிறிஸ்துவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கிறீங்க மீட்கப்பட்டவர்களா இருக்கிறீங்க நீங்க நீங்க சாதாரண ஆள் கிடையாது நீங்க பழைய ஆள் கிடையாது பழைய சுவாபத்தோடு பழைய தன்மையோடு வாழ்வதற்கு தேவனை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க இயேசு ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க வார்த்தை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க அவருடைய கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க பிரமாணங்களை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறீங்க அவர் கீழ்ப்படுகிற ஜனமாக இருக்கிறீங்க அப்ப அப்படி இருக்கும் போது நீங்க வந்து எந்த விதத்திலையும் இருளின் பிள்ளைகளை பார்த்து பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை இருளின் பிள்ளைகளாக நடக்க வேண்டிய அவசியமும் இல்லை உலகம் உள்ள அளவும் இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் என்ன இருக்கும் அங்கே ஒரு பகை இருந்து கொண்டு தான் இருக்கும் காயினுக்கும் ஆபியலுக்கும் அங்க பகை இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் புரியுதுங்களா இல்லையா அந்த இடத்துல ஒன்னா காயின் ஜெயிச்ச மாதிரி தெரியலாம் காலையில் அதெல்லாம் எடுத்துருக்கிறான் அவனுக்கு காயின் ஜெயிக்கல காயின் என்ன பண்ணாராங்க பூமியில இருக்க விட்டு அவனை நாசப்படுத்தினார் அவனை சபிக்கிச்சார் அவன் சொன்னாரு இனிமேல் நீ விதைப்ப அவன் என்ன பண்ண மாட்டேன் அறுக்க மாட்டேன் எவ்வளோ கொடுமையா அவன் சொல்றான் ஆண்டு வரே இது என்னால் சகிக்கவே முடியாது என்னை எப்படியாவது மன்னியும் எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுன்றாரே கிடையவே கிடையாது ஏன்னா ரட்சகர் இல்லை மீட்பர் இல்லை உனக்கு எப்படி நான் சான்ஸ் கொடுக்க முடியும் அதனால்தான் அதுக்கப்புறம் ஆபரகாம்னு ஒரு விசுவாச மனுஷன் என்ன பண்றார் ஆண்டவர் தெரிந்து கொள்றார் விசுவாச சந்ததி உருவாக்குறார் ஆதாம் கிட்ட எந்த பொறுப்பை கொடுத்து செய்யப்பா இந்த பூமியை நல்லா வச்சிருப்பா இது ஆளுப்பா இது அரசாளனப்பா இதை பண்படுத்தி பாதுகாத்துக்கோன்ற எதிர்பார்ப்போடு கொடுத்தாரோ அதை கெடுத்து போட்டான் ஆதாம் அதுக்கப்புறம் விசுவாசம் நினைச்சா முடிஞ்சு போச்சு அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவர் சொல்றது இல்லை இல்லை ஏசு வருவார் உன் தலையை நசுக்குவாரு சரி அவர் வர வரைக்கும் இந்த மனுஷங்களை ஆட்டி படைக்கலான்னு பார்த்தா ஆபரகாமன் ஒரு மனுஷன் என்ன பண்றாரு அதுக்குள்ள தெரிந்து கொள்கிறார் தெரிந்து கொண்டு அவனை விசுவாசிகளுக்கு எல்லாம் தகப்பனா இருக்கும்படியான வாக்கு தத்துவங்களை அவனுக்கு தருகிறார் அவன் முழு நிச்சயமா நம்புறான் அவங்க கிட்ட சொல்றாரு பூமி ஆதாமன் நிமித்தமாக சபிக்கப்பட்டிருக்கிறது பாவத்தை நிமித்தமாக சபிக்கப்பட்டிருக்கிறது வெட் நெற்றியின் வேர்வினால பிழைக்கிற மாதிரியா இருக்கிறது தேவன் நல்லா ஈஸியா வேலை செய்யற மாதிரி கொடுத்தாரு ஆனா அவன் கெடுத்துட்டான் இவன் ஆனா இப்ப நீ ஆபரகாமியன் நீ உன் மூலமாக பூமியில் உள்ள சந்ததிகள் எல்லாம் சபிக்கப்படாது சபிக்கப்பட்ட சந்ததிகள் எல்லாம் சபிக்கப்பட்ட பூமி இனி உன் மூலமாக எப்படி இருக்கும் அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் ஆதி அகம் பனிரெண்டு மூன்று அதை சொல்ற பூமியில் உள்ள சந்ததிகள் எல்லாம் உன் மூலமாக எப்படி இருக்கும் அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும்ன்றார் அதை நம்பராம ஏற்றுக்கொள்றான் அது மட்டும் இல்ல பாருங்க இங்க எது எதெல்லாம் நடந்ததோ அப்படியே ஆபரகாமக்கு அதை அப்படியே உள்டாவா திருப்பிட்டாராங்க இங்க சொல்றாரு பகை இருக்கும்ன்றாரு அந்த பகைக்குரிய வாக்கு தத்துவத்தை அங்க கொடுக்கிறார் யாருக்கு ஆபரகாமுக்கு என்ன சொல்றாரு இவ்வாறு உன்னை ஆசீர்வதிக்கிறவர்களை நான் என்ன பண்ணுவேன் ஆசீர்வதிப்பேன் உன்னை சபிக்கிறவர்களை நான் சபிப்பேன் என்ன சொல்ல வராரு உன்னை ஒருத்தன் பகைச்சானா ஏ அதை என்ன பண்ணிடுவேன் அந்த பகைக்கு சாபத்தை தான் அவன் பெற்றுக் கொள்வான் உன்னை பகைச்சி ஒருவன் நல்லா இருக்க முடியாது உன்னை பகைச்சி உன் காலை வாரி விட்டு உன்னை கெடுத்து உன்னை நாசப்படுத்தி அல்லது உன்னுடைய சமாதானத்தை கெடுத்து ஒரு மனுஷன் என்ன பண்ண முடியாது இந்த பூமியில நல்லா வாழ்ந்துட முடியாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்ப இதெல்லாம் வாக்கு தத்துவங்கள் பாருங்க இதெல்லாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்களுக்காக தேவன் தந்திருக்கிற பிரத்யட்சியமான காரியங்கள் அப்ப உங்க வேலையில நீங்க இதுதான் விசுவாசிக்கணும் இதுதான் நம்பணும் வேலை செய்யறீங்கன்னா வெறும் வெளிச்சத்தின் பிள்ளைகளோட மட்டும் வேலை செஞ்சிட முடியாது கண்டிப்பா யாரும் இருப்பாங்க இருளின் பிள்ளைகளும் இருப்பாங்க ஸ்திரீயின் வித்து இருக்கிற இடத்துல நிச்சயமாக அவனின் வித்து நான் பண்ணுவோம் பிசாசின் வித்தும் இருக்குதான் செய்யும் இதுக்கு அதுக்கும் பக இருந்துகிட்டு தான் இருக்கும் மேற்கொள்ளாது
வெளிச்சத்துக்கு தான் ஜெயம் வரும் தேவனுடைய ஸ்திரீயின் வித்தாகிய ஏசு கிறிஸ்துவின் நட்சிப்பை பெற்றிருக்கிற உங்களுக்கு தான் வேலையில் என்ன உண்டா இருக்கும் ஆசீர்வாதம் உண்டா இருக்கும் உங்கள் கையின் பிரயாசத்தை தான் கர்த்தர் ஆசீர்வதிப்பார் கையின் பிரயாசத்துல தான் கர்த்தர் நன்மையும் பாக்கியத்தையும் கட்டளையிடுவார் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா நீங்க அவங்க வெறும் வேலையை வச்சு பணம் தான் சம்பாதிப்பாங்க ஆனா நீங்க வேலை செஞ்சு தேவனுடைய ஆசீர்வாதத்தை என்ன பண்ணுவீங்க நீங்க சம்பாதிப்பீங்க உபாகம் இருபத்தி எட்டு அதனால தான் ஆசீர்வாதத்தை குறிச்சு அவர் சொல்லும்போது சொன்னாரு நீ கையிடும் மாப்பி செய்கிற தொட்டி கூட எப்படி இருக்கும் அது ஆசீர்வாதமா இருக்கும் எங்க மாப்பி செய்த தொட்டி தானங்க அதுல நாங்க அது கூட நல்லா இருக்கும்ன்ற கெட்டு போகாது நல்லா இருக்கும் உனக்கு புரோஜனமா இருக்கும் அது சாப்பிட்றதுனால நீ நல்லா இருப்ப ஆரோக்கியமா இருப்ப ஹலோ நம்ம சாதனமா நினைக்கிறோம் நான் வரைக்கிற வேலையா கிச்சன் ஒர்க்கா சமைக்கிற வேலை தானே இது பெருசா அதை தெய்வீகமா நினைக்கிறது எப்படி நினைக்கிறதுல அது தேவனை போல நினைக்கிறது இல்ல நன்றா செய்யணும் நல்லா செய்யணும் சிறந்த முறையில் பண்ணணும் அப்படி யோசிக்கிறதே இல்லை யோசிக்கணும் தெய்வனை போல யோசிக்கணும் அதான் சொல்ற வேலை என்பது தேவனுடைய சாயலை வெளிப்படுத்தக்கூடியதா இருக்கிறாரு அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா சாரி இப்ப இந்த இடத்துல ஆபரகாமுக்கு தேவன் பகைக்கு ஒரு ஒரு வாக்கு தத்தத்தையே கொடுக்குறாரு இங்க பாரு உன்ன ஒருத்தர் சபிச்சா அவன் என்ன ஆயிடுவான் சாபம் ஆயிடுவான் ஆனா உன்னை உன்ன ஆசீர்வதித்தா அவன் என்ன பண்ணுவேன் நான் ஆசீர்வதிப்பேன் ஸோ ஒரு நாளும் உன் வேலைக்குல அல்லது உன் வாழ்க்கையில பகஞ்சர்கள் உன்னை என்ன பண்ண முடியாது மேற்கொள்ளவே முடியாது ஆசீர்வாதம் பாருங்க அப்படி தலைமுறை தலைமுறை தலைமுறையா பலருக்கு அது ஏற்பட்டது எப்படிலாம் ஏற்பட்டதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஈசாக்கு ஆபர்காமி குமாரன் இல்லையா அவன் ஆபர்காம் காலத்துல நிறைய கிணறுகள் தோண்டி வச்சு அதெல்லாம் பாருங்க எதிரிகள் மண் போட்டு தூட்டி போட்டாங்க அதை யூஸ் பண்ண கூடாதுன்னு பொறாமையில ஈசாக்கு போய் அந்த ஒவ்வொரு கிணறா போய் தோன்றான் ஒவ்வொரு கிணறா தோண்டும் போது இது பெலிஸ்தீர்கள் வந்து என்ன பண்றாங்க அங்க பிரச்சனை பண்றாங்க இது எங்க தே எங்க எங்க கிணறா இருக்கும் நீ இப்படி வந்து தோண்டலாம் அப்படின்னு அவன் பாருங்க சண்டை போடாத ஆள் அவன் ஏன்னா அவன் தெய்வனுடைய பிள்ளை அவன் வெளிச்சத்தன் பிள்ளை சரிக்கு சமமா நின்றுக்கிட்டு வா பார்க்கலாம் ஒரு கை ஒத்த கை பார்த்துக்கலாம் வா அது அவன் தான் பண்ண முடியும் நம்ம பண்ண முடியாது நம்ம வேற ஒரு ஆளுங்க நம்ம தெய்வனை சார்ந்து இருக்கிறவர்கள் நம்ம தெய்வன வார்த்தை விசுவாசித்து இருக்கிறவர்கள் கர்த்த நமக்காக யுத்தம் பண்ணணும்னு காத்திருக்கிறவர்கள் நம்ம அப்ப அவன் சொல்றான் சரி அப்படியா உந்தா சரி பேர் மட்டும் வச்சுட்டு போயிடுறேன் இதுக்கு பேர் ஏசேக்கு அடுத்தது இன்னொன்று அதே மாதிரி பிரச்சனை பண்ணுறான் இதுக்கு பேர் சித்தனா இப்படியே பேர் வச்சுட்டு போய்கிட்டே இருக்கிறான் பார்த்தா அவன் தோன்ற இடத்துலலாம் என்ன பண்ணுது தண்ணி வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது அவங்களுக்கு ஆச்சரியப்படுறாங்க ஒரு கட்டத்தில் பார்க்குறாங்க டயர்ட் ஆகிட்டு கண்டுக்காமல் விட்டுறான் ஏன்பா இவனை என்ன பண்ணாலும் சரி இவன் வேலையை நம்ம என்ன பண்ண முடியாது கெடுக்க முடியாது என கர்த்தர் இவனோடு கூட இருக்கிறார் ஏன்னா அது கெடுத்த ஆட்களை பின்னாடி ஈசா கிட்ட வந்து சொல்கிறான் சொல்லியிருக்கிற ஏற்கனவே இந்த சப்ஜெக்ட் பெரிய சப்ஜெக்ட் அதனால் இதெல்லாம் எடுத்து பேச முடியாது ஜஸ்ட் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் உங்களுக்கு எல்லாம் கேட்டது தான் கெடுத்த ஆட்களே வீட்டை தேடி வராங்க வந்து சொல்றாங்க ராஜாய் வரா அந்த ஆளே வந்து ஈசாக்கே நீ கர்த்தரால் ஆசீர்வதிக்க பட்டவராமே உன்னை யாரும் கெடுக்க முடியாது உன் வேலை யாரும் கெடுக்க முடியாது உன்னுடைய தொழிலை யாரும் நஷ்டப்படுத்த முடியாது நஷ்டப்படுத்தலான்னு பார்த்தா உன்னை கஷ்டப்படுத்தலான்னு பார்த்தா உன் வேலையை கடினமாக்கலான்னு பகைவர்களா நாங்க எழும்பினா கர்த்தர் உன்ன என்ன பண்றாரு ஆசீர்வதிக்கிறார் உனக்கு நீ பெருகும்படிக்கு கர்த்தர் உனக்கு இடம் உண்டாக்கி ரெஹோபோத்தை கர்த்தர் என்ன பண்றாரு உனக்கு அருளுகிறாரே நாங்க என்ன பண்றது அதனால நாங்க ஒரு முடிவு பண்ணிட்டோம் பேசாம உங்ககிட்ட பகைவர்களாக இருக்கிற நாங்க உங்ககிட்ட யாராயிடலாம் நண்பனா ஆயிடலாம் சரண்டர் ஆயிடலாம்னு வந்துடும் அப்படி வந்தாங்க கர்த்தர் அப்படிதான் செய்வார் வேலையை கடினமாக்குனா பகஞ்சர்கள் என்ன பண்றாரு ஆமா அவங்களுக்கு ஒரு காரியத்தை காண்பிப்பார் நீ என்ன பண்ணாலும் சரி அவன் வேலையை நீ கடினமாக்க முடியாது நெற்றியின் வேர்வையினால் அவன் பிழைக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லை முள்ளும் குறுக்கும் அவன் வாழ்க்கையில் நீ உண்டாக்க முடியாது காரணம் ஆபரகாமின் விசுவாச சந்ததியா இருக்கிறான் அவனுக்கு ஆசீர்வாதம் மட்டும்தான் சொன்னோம் அவனை சபிக்கிறவன் என்ன அவன் அவன் சபிக்கப்பட்டு போவான் அப்ப எதிரிகளால பகஞ்சர்களால உங்க வேலையில நீங்க வேலை கடினமாகும் போது இன்ன ஆண்டு வரே இப்படி கைவிட்டீர்லாம் கேட்க கூடாது விசுவாசிக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் விசுவாசத்தினால தான் யார் பிழைக்க முடியும் நீதிமான் பிழைப்பான் நீங்க பிழைப்பு என்றால் வெற்றி பிழைப்பு என்றால் வாழ்வு பிழைப்பு என்றால் உயர்வது முன்னேறுவது அப்ப நீங்க பிழைக்கணும்னா நீங்க இப்படிதான் விசுவாசிக்கணும் பகஞ்சர்கள் எதிர்த்து வரும்பொழுது ஆண்டவர் கைவிட்டுட்டார் ஆண்டவர் மறந்துட்டார் அவ்வளவுதான் போச்சு இல்ல 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 ஆண்டவர் எனக்காக நான் பெருகும்படிக்கு கத்தர் கண்டிப்பாக ஒரு இடத்துல பண்ணி இருக்கிறாரு உண்டாக்கி வைத்திருக்கிறார் அது கொஞ்சம் லேட் ஆகலாம் கொஞ்சம் தாமதமாகலாம் அது வரைக்கும் சில அவமானங்கள் சில பிரச்சனைகள் சில சோதனைகளை
அந்த வேலையில கர்த்தருடைய ஆசீர்வாதத்தை பார்க்க முடியும் உங்க பகுஞ்சர்கள் உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை உங்கள் வாழ்க்கை என்ன பண்ண முடியாது அவங்க கெடுக்கவே முடியாது பயப்படக்கூடாது அதனால அந்த வேலையில என கையிட்டு செய்கிற பிரயாசத்தை என்ன பண்ணுவ நானு ஆசீர்வதிப்பேன் என்று வாக்குறை இது கொடுத்தவர் அதை நிறைவேற்றுகிற வரைக்கும் அவர் என்ன பண்ண மாட்டார் அவர் உறங்கவும் மாட்டார் தூங்கவும் மாட்டார் உங்களை கைவிடவும் மாட்டார் சொன்னது நிச்சயமா செய்து முடிப்பார் விசுவாசிக்கிறீங்களா அதே ஆமா வேதத்தை படிச்சு பார்த்தீங்கன்னா அப்படிதான் எந்த வேலையும் எவனும் என்ன பண்ண முடியாது கெடுக்க முடியாது அப்புறம் யோசிப்பு யோசிப்பு வரங்க ஒரு வீட்டில் போயிட்டு அடிமையாக வேலை செய்கிறான் கர்த்தர் அவன் மேலே கிருப வச்சு அந்த வீட்டோடைய அந்த போர்த்தி பார் அவனை உயர்த்தி நல்ல ஸ்தானத்தை கொடுத்தா அவன் மனைவி மூலமாக ஒரு பிரச்சனை வருது தூக்கி ஜெயிலில் அடித்து போடுறாங்க அடித்து போட்ட பிறகு சரி ஜெயிலில் போயிட்டான் ஆள் கைதி ஆகிடுவான் அடிமை வேற அடித்து கொண்டாலும் கேட்குறதுக்கு ஆள் கிடையாதுன்னு பார்த்தா சிறைச்சாலை தலைவனுடைய கண்களை தயவு கிடச்சி அங்கே என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அங்கேயும் வேலை செய்ய ஆரம்பிச்சிட்டான் சரி சிறையில் சாலையில் தானே தலைவனாக இருக்கிறான்னு பார்த்தா அதுக்கப்புறம் எங்கேயே வந்துட்டான் ஆளாமல் அரண்மனைக்கே வந்துட்டான் அங்கே கெடுக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தா ராஜா சொல்கிறாரு யோசிப்பொடி உத்தரவு இல்லாமல் ஒருவனும் கையை காலை கூட என்ன பண்ணக்கூடாது ஆட்டக்கூடாது அசிக்கக்கூடாது வெளியூர்லேருந்து வந்த ஆளாமல் உள்ள ஆள் கூட கிடையாது வேறு தேசத்தை சேர்ந்தவன் வேறு பழக்க வழக்கங்களை சார்ந்தவன் வேறு தெய்வ நம்பிக்கைகளை உடையவன் யோசிப்பு பார்வனும் அதே போல தான் வேறு ஆளாமல் ஆனால் அவனுக்குள்ள இருக்கிற அந்த ஆவியை அவனே சொல்கிறான் பார்வனே தேவ ஆவியை பெற்ற இந்த மனுஷனை போல வேறு ஒருவன் உண்டோ எகிப்திலேயே அவனும் கிடையாது அப்படின்றா இந்த உலகத்திலே அவனும் கிடையாது யோசிப்பை போல தேவ ஆவியை பெற்ற மனுஷன் தேவனுடைய சாயலை பெற்ற மனுஷன் தேவனுடைய அறிவை பெற்ற மனுஷன் தேவன் ஞானத்தை பெற்ற மனுஷன் உம் ஆசீர்வாதத்தை பெற்ற மனுஷன் இவனை போல ஒருவனும் கிடையாது குடியில போட்டாலும் வித்தாலும் வாங்கினாலும் அடிமைத்தனை படுத்தினாலும் சிறைச்சாலையில போட்டாலும் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுடைய வேலை கர்த்தரால் ஆறு கர்த்தருடைய சாயலின்படி செய்கிற அந்த வேலை ஒரு நாள் ஒருவன் என்ன பண்ண முடியாது தடை செய்ய முடியாது பிரச்சனைகள் உங்களை உயர்த்துவை தவிர பிரச்சனைகள் ஒருபோது என்ன பண்ணாது உங்களை கீழே கொண்டு போகாது புரியுதுங்களா அதனால் பகைவர்களுக்காக தேவனை ஸ்தோத்திரீங்க வேலையை பகைவர்களால் கடினமாகுதுன்னா ஒன்றும் சந்தோஷப்படுங்க காரணம் அதன் மத்தியிலே கர்த்தர் உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு என்ன பண்ணுறாரு கொண்டு போயிட்டு காமிக்கிறார் இவன் என்னால் மீட்கப்பட்டவன் என்னால் ரட்சிக்கப்பட்டவன் என்னால் அழைக்கப்பட்டவன் தெரிந்து கொள்ளப்பட்டவன் நீ அவன் முன்னேற்றத்தை என்ன பண்ண முடியாது தடுக்க முடியாது இந்த சேட்டெல்லாம் பண்ணக்கூடாது புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்படி தான் தாவிதை கர்த்தர் அபிஷேகம் பண்ணுறாரு ராஜாவா இருக்கும்படிக்கு சவுல் ராஜாவாகவே இருக்கிறான் அவன் அந்த வேலைக்கு வரக்கூடாது அந்த வேலையை செய்யக்கூடாதுன்னு எவ்வளோ தடுத்து பார்க்குறான் என்னென்னவோ பண்ணி பார்க்குறான் அவன் அவனுடைய அந்த ராஜாங்க வேலையை விட்டுட்டு இரவும் பகலும் தாவித தேடி 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 எங்க இருக்கிறான் எங்க இருக்கிறான் தேடி தேடி கொள்ளும்படியாக வருகிறான் தாவித ஒரு கட்டத்தில் கேட்குறான் என்ன ஒரு நாயை வேட்டாடுற மாதிரி என்ன வேட்டாடிக்கிட்டு இருக்கிற அடுக்கு முடிச்சுதா கிடையாது கர்த்தர் அவனுக்கு சொன்னபடியே அவன் யாராய் மாறினான் அவன் ராஜாவாக உயர்த்தப்பட்டான் ராஜாவாக இருந்தான் அவனுடைய சிங்காசனத்தை கர்த்தர் நிலைப்படுத்தினாராங்க புரியுதுங்களா வேதத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தீங்கன்னா அப்படி தான் இருக்கும் ஒருத்தருடைய வேலை என்ன பண்ணாதாங்க தடைப்பட்டு போயிருக்காது நஷ்டமாக இருக்காது தோல்வி அடைந்திருக்காது கர்த்தருடைய வேலையை நீங்கள் எடுத்து செஞ்சிங்கன்னா கர்த்தருடைய பிள்ளைகளாக செஞ்சிங்கன்னா கர்த்தருடைய கலாச்சாரத்தை வெளிப்படுத்தும்படியாக செஞ்சிங்கன்னா விசுவாசத்தோடு செய்கிறீங்கன்னா கர்த்தருடைய பிள்ளையின் அடையாளத்தோடு நீங்கள் உங்கள் வேலையை செய்கிறீங்கன்னா நான் சொல்லுகிறேன் உங்கள் பகஞ்சர்கள் உங்கள் வேலையை கடினமாக்க முடியாது கடினமாக்கினால் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார் கர்த்தர் உங்களை அடுத்த லெவலுக்கு கொண்டு போவார் கர்த்தர் உங்களை மென்மேலும் உயர்த்தி காண்பிப்பார் இவன் என்னுடைய பிள்ளை என்ன பண்ண முடியாது இவனே ஆமாம் உன்னுடைய பகையினால் என்ன பண்ண முடியாது அவனை ஜெயிக்க முடியாது ஏன்னா உன் தலையை ஏற்கனவே நசுக்கிட்டு அவருடைய வல்லமையை அவருடைய ஆற்றலை அவருடைய ஆவியை பெற்று தான் இவன் வேலைக்கு வந்திருக்கிறான் வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் அதனால் என்ன பண்ண முடியாது அதெல்லாம் ஒன்றும் செய்ய முடியாது சரி அப்போ இது எப்படி சாத்தியம் அப்படின்றத பாருங்கள் எப்படி இரண்டாவது அதிகாரம் நான்கு பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வரைக்கும் பாருங்களேன் இது எப்படி வேலையில் இந்த பகிஞ்சர்களை மேற்கொள்கிறோம்னா அது எப்படி சாத்தியமாக இருக்குதுன்னு பார்த்தா இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது எப்படி ரெண்டாவது அதிகாரம் பதினான்கு முதல் பதினெட்டு வரைக்கும் பாருங்களேன் ஆதலால் பிள்ளைகள் மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவர்களாக இருக்க அவரும் அவர்களை போல மாம்சத்தையும் ரத்தத்தையும் உடையவரானார் மரணத்துக்கு அதிகாரியாகிய பிசாசானவனை தமது மரணத்தினால் என்ன பண்ணும்படிக்கு ஏசு கிறிஸ்துவின் மரணம் பிசாசு பாவத்தினால ஒரு மரணத்தை உண்டாக்க நான் பாருங்க அந்த மரணத்தின் மூலமாக ஒரு பயத்தை மரணத்தின் மூலமாக ஒரு விதமான தோல்வியை மரணத்தின் மூலமாக ஒரு விதமான கஷ்டத்தை சாபத்தை உண்டாக்கி வச்சிரு
மாம்சத்தோடும் ரத்தத்தோடும் வந்தார் என்றார் சிலுவையிலே நம்மளுக்காக மாம்சத்தோடு ரத்தத்தோடு அடிக்கப்பட்டார் என்றார் சிலுவையிலே நமக்காக ஜீவனை கொடுத்தார் என்றார் செத்து போனார் என்றார் மரணத்தை பார்த்தார் என்றார் கிறிஸ்து எதற்காக ஜீவ காலம் எல்லாம் அந்த மரண பயத்துல அந்த அடிமைத்தனத்துல பிசாசு வைத்து கொண்டே இருக்கிறான் ஒவ்வொரு ஆலயம் வேலையை குறிச்சு கூட நம்ம பயப்படுறது எதுக்குன்னா வாழ்வாதாரமா அதை நினைக்கிறோம் வேலை போச்சுன்னா எப்படிங்க சம்பளம் வேலை போச்சுன்னா எப்படிங்க வாழ்வு வேலை போச்சுன்னா என் பிள்ளைங்க எப்படி படிக்க வைப்பேன் வேலை போச்சுன்னா நான் எப்படி வாழ்வேன் எப்படி சாப்பிடுவேன் இன்னும் ஆதாரம் இருக்குது தப்பு ஒன்றும் கிடையாது ஆனால் இப்படிப்பட்ட ஒரு பயத்தை நீங்கள் பயப்பட வேண்டியது இல்லை காரணம் இந்த பொல்லாத பிசாசை மரண பயத்தை தோல்வியின் பயத்தை உண்டாக்குகிற பிசாசை தன்னுடைய மரணத்தினாலே என்ன பண்ணியிருக்கிறார் இயேசு கிறிஸ்து ஏற்கனவே ஜெயித்திருக்கிறார் அந்த ஜெயத்தை பெற்றவர்களாக தான் இன்றைக்கு நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறீங்க வேலைக்கு போய்கிட்டு இருக்கிறீங்க ஹலோ புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அதனால தான் பிசாசின் வித்தின் பிள்ளைகள் அந்த பகை உள்ள பிள்ளைகள் அந்த ஜனங்கள் ஒரு நாளும் உங்களை என்ன பண்ண முடியாது சேதப்படுத்த முடியாது ஒரு நாளும் உங்களை முன்னேறிய முன்னேற்றத்தை தடுக்கவும் முடியாது அவங்க ஏன்னா அவர் ஜெயித்து விட்டார் அவன் தலையை நசுக்கி விட்டார் அவன் அதிகாரம் நசுக்கப்பட்டதா இருக்குது நசுக்கப்பட்ட அதிகாரத்தை வச்சுக்கிட்டு தான் இன்னைக்கு நம்முடைய முன்னேற்றத்தை நம்முடைய வேலையெல்லாம் கடினமாக்கிட்டு இருக்கிறான் பகைவர்கள் ஆனால் ஒரு நாள் என்ன பண்ண முடியாது அவர்கள் நம்ம ஜெயிக்கவே முடியாது அவருடைய பகை நம்மை சேதப்படுத்தாது அவருடைய பகை நம்முடைய வேலையை கெடுக்க முடியாது தடுக்க முடியாது நம்ம தான் கவனமாக இருக்கணும் இதில் சமாதானத்தை இழந்து போகாமல் பயப்படாமல் கர்த்தர் எனக்காக சிலுவையில் இந்த பகையான பிசாசை என்ன பண்ணியிருக்கிறார் தலையை அவருடைய மரணத்தினாலே ஜெயித்திருக்கிறார் வெற்றி சிறந்திருக்கிறார் அந்த வெற்றி எனக்கு தந்திருக்கிறார் அதுதான் மீட்பு அதுதான் ரட்சிப்பு அதை பெற்றிருக்கிறேன் பதினாறு பாருங்களேன் ஆதலால் அவர் தேவ தூதருக்கு உதவியாக கை கொடாமல் ஆபரகாமின் சந்ததிக்கு உதவியாக பண்ணினார் அவர் கை கொடுத்தார் எந்த சந்ததிக்கு உதவியாக கை கொடுத்தார் அவர் ஆபரகாமின் சந்ததி ஆபரகாமின் சந்ததினா என்னது விசுவாச மார்க்கத்தார்கள் மார்க்கம்னா வழியின் அர்த்தம் வேற ஒண்ணும் கிடையாது விசுவாச வழியிலே வாழக்கூடிய நடக்கக்கூடிய அப்படிப்பட்ட பிள்ளைகள் எவர்களோ அவர்களுக்கு உதவியாக சிலுவையில தன்னுடைய மரணத்தில் ஏசு கிறிஸ்து என்ன பண்ணினாரா உதவியாக கை கொடுத்தார் என்ன உதவியாக பகைவர்கள் ஒரு நாளும் உங்களை மேற்கொள்ள முடியாது பகைவர்கள் ஒரு நாள் உங்களை குழியில் போட்டு தள்ள முடியாது பகைவர்கள் ஒரு நாள் உங்களை சாபத்துக்குள்ள வைத்திருக்க முடியாது பகைவர்கள் ஒரு நாள் உங்கள் வேலையை கடினமாக்க முடியாது கர்த்த நிச்சயமாக ஒரு இலை பார்த்து என்ன பண்ணுவார் உங்களுக்கு தருவார் ஒரு சமாதானத்தை தருவார் வெற்றியை தருவார் உயர்வை தருவார் ஒரு நாள் பகைவர்கள் உங்கள் வேலையை என்ன பண்ண முடியாது கடினமாக்க முடியாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா பாருங்க பதினேழு அன்றியும் அவர் ஜனத்தின் பாவங்களை நிவர்த்தி செய்வதற்கு ஏதுவாக தெய்வ காரியங்களை குறித்து இறக்கமும் உண்மையும் உள்ள பிரதான ஆசிரியர் இருக்கும்படிக்கு எவ்விதத்திலும் தம்முடைய சகோதரருக்கு ஒப்பாக வேண்டியதாக இருந்தது ஆதலால் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதனாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய எப்படி இருக்கிறார் அவர் வல்லவராயிருக்கிறார் அழகா சொல்றார் வேலைக்கு போறீங்க அங்க பகைவர்களால உங்கள் வேலை கடினமா இருக்கிறது என்றால் அவர் சொல்றாரு அது வெறும் சோதனை தான் அது என்னது வெறும் சோதனை தான் டெஸ்ட் தான் விசுவாசம் உங்களை உங்களுடைய விசுவாசத்தை உங்கள் நம்பிக்கையை வேலையில் டெஸ்ட் பண்ணி பார்க்குறான் அந்த பகைவர் மூலமாக மறுதளிச்சிட மாட்டிங்களா ஆண்டு வரை பின்வாங்கிட மாட்டிங்களா சோர்ந்து போயிட மாட்டிங்களா கவலைக்குள்ளாக மாட்டிங்களா ஏன்னா நமக்கு வேறு விதமான வாழ்க்கையை தானே கொடுத்துருக்கிறாரு சந்தோஷமாக இருங்கள் கர்த்தருக்குள் எப்பொழுதும் சந்தோஷமாக இருங்கன்றாரு அதுக்கு எதிராக தான் கிரியே செய்வான் ஓ நீ எப்படியுமே சந்தோஷமாக இருந்துருவியா அது ஒரு ஆள் எழுப்புறம் வரும் உயர் அதிகாரியை எழுப்புறம்பர் உனக்கு மேலான ஆளாக எழுப்புறம்பர் உனக்கு சீஃபாக எழுப்புறம்பர் உனக்கு எதிராக பகை அவனை எழுப்புறம்பர் அவன் உன்னை திட்டுவான் அவன் உன்னை சபிப்பான் அவன் உன்னை ஏளனமாக நடத்துவான் உன்னை கீழ்த்தரமாக நடத்துவான் அப்போ எப்படி நீ சந்தோஷமாக இருக்கிறன்னு பார்க்குறேன் அப்புறம் எப்படி நீ சமாதானமாக இருக்கிறேன்னு பார்க்குறேன் அந்த பிசாசின் வித்து அந்த மனிதர்கள் உள்ள புகுந்து நம்மளை கிறிஸ்துவின் வித்தாக இருக்கிறபடினாலே நம்முடைய சமாதானத்தை நம்முடைய சந்தோஷத்தை நம்முடைய ரட்சிப்பை என்ன பண்ணி கொண்டு இருக்கிறது சோதிக்கு சோதித்து கொண்டிருக்கிறது என்ன சொல்றாரு கிறிஸ்து அவர் சிறுவையில பாடுபட்டு அவர் மறித்ததுனால அவருக்கு கஷ்டம் என்னன்னு தெரியும் பிசாசுடைய சோதனைன்னா என்னன்றது இயேசுக்கு நல்லா தெரியும் அதனால என்னன்னா அங்க சொல்லப்படுகிறது பாருங்க ஆதலால் அவர் தாமே சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதுனாலே அவர் சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு என்ன படுகிறவர்களுக்கு வேலையில இப்படிப்பட்ட பகைவர்களால இப்படிப்பட்ட சத்துருக்களால சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய என்ன பண்ண டு ஹெல்ப் உதவி செய்ய அவர் எப்படிப்பட்டவராக இருக்கிறார் அவர் சர்வ வல்லவராக இருக்கிறார் நல்லவர் இல்லை யாராக இருக்கிறார் அவர் ஆமாம் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் இப்போ பகைவர்கள் எவ்வளோ பவர்
ஒருவனும் உங்கள் வேலையை கடிம கடினமாக்குகிற பகைவர்கள் உங்களை என்ன பண்ண முடியாது ஜெயிக்க முடியாது உங்கள் உங்களுடைய வாழ்க்கையை கெடுக்க முடியாது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா ஏன்னா வல்லவர் உங்களுக்கு உதவி செய்ய ரெடியாக இருக்கிறார் ஏன்னா அவர் சோதிக்கப்பட்டு பாடுபட்டதுனாலே சோதிக்கப்படுகிறவர்களுக்கு உதவி செய்ய எப்படி இருக்கிறார் அவர் வல்லவராக இருக்கிறார் அதனால தான் ஒன்று யோவான் மூன்று எட்டு பாருங்களேன் இன்னும் அழகாக சொல்கிறார் ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனத்தை பாருங்க ஒன்று யோவான் மூன்றாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் ஒன்று யோவான் மூன்று எட்டு பாவம் செய்கிறவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் யாரால் உண்டாயிருக்கிறான் ஆமா பகை விரோதம் கோபம் காழ்ப்புணர்ச்சி காரணமே இல்லாம பகைக்கிறது அன்பு கூறாம இருக்கிறது இறக்கம் காட்டாம இருக்கிறது மன்னிக்காம இருக்கிறது ஜென்ம விரோதம் மாதிரி பார்க்கறது வேலையில் நடக்குது இந்த வேலை இந்த விஷயம்லாம் முன்பின் பார்த்துருக்கவே மாட்டாங்க ஆனால் ஏதோ ஒரு பகை என்ன பகை அது இருளுக்கும் வெளிச்சத்துக்கும் இருக்கிற பகை ஆதியாக நம்ம மூன்றிலே அவர் சொன்னார் பாருங்க உன் வீத்துக்கும் ஸ்திரீ வீத்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன் அந்த பகை சொல்றாரு அவர்கள் என்ன எப்படி இருக்கிறார்கள் அவர்கள் பாவம் செய்கிற ஒவ்வொன்றும் யாரால் உண்டாயிருக்கிறான் அவன் பிசாசினால் உண்டாயிருக்கிறான் பிசாசின் வித்தா இருக்கிறான் அவனுடைய சுவாபம் அவனுடைய குணாதிசயம் அவனுடைய தன்மைகளை வெளிப்படுத்தக்கூடியவர்களாக இருக்கிறார்கள் ஆனால் ஏனெனில் பிசாசானவன் ஆதி முதல் என்னப்படுகிறான் பாவம் செய்கிறான் கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கு யார் வெளிப்பட்டது தேவகுமாரன் வெளிப்பட்டார் இந்த இயேசு கிறிஸ்து தான் நீங்கள் சோதிக்கப்படும் பொழுது உங்களுக்கு உதவி செய்யும்படியாக வல்லவராய் வருகிறார் யார் இந்த இயேசு கிறிஸ்து பார்த்தா அவர் சொல்றாரு பாவம் செய்கிற எந்த மனுஷனும் பிசாசினாலே உண்டாயிருக்கிறான் அவன் தான் ஆதியிலிருந்து பாவத்தை உற்பத்தி பண்ணி பாவத்தை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி பாவத்தை மனுஷர்கள் மூலமாக செய்து செய்ய வைத்துக் கொண்டிருக்கிறான் அந்த பாவத்தின் கோர முகத்தை இந்த பாவத்தின் அதிகாரத்தை பாவத்தின் வல்லமையை அந்த கிரியைகளை அழிக்கும்படிக்கு தேவனுடைய குமாரன் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறாரு வெளிப்பட்டிருக்கிறார் நீங்க போய் ஒரு இடத்துல வேலை செய்யறீங்க உங்க குடும்பத்தில் வேலை செய்யறீங்க எங்கேயோ வேலைன்னு ஒன்று செய்யறீங்க யார் உங்களுக்கு கொழுந்து வெளிப்பட முடியும் தேவகுமாரன் எந்த தேவகுமாரன் பிசாசனுடைய கிரியைகளை அழிக்கிற தேவனுடைய குமாரன் பிசாசனுடைய சோதனைகளை மேற்கொள்ளுகிற தேவனுடைய குமாரன் அந்த தேவகுமாரன் உங்களுக்குள் இருந்து உங்கள் வேலையிலிருந்து என்ன பண்ணுவார் அவர் வெளிப்படுவார் உங்கள் வேலையை ஒருத்தனும் கெடுக்க முடியாது வேலையினால் வருகிற ஆசீர்வாதத்தை ஒருத்தனும் கெடுக்க முடியாது வேலையின் மூலமாக வருகிற சமாதானத்தை சந்தோஷத்தை ஒரு மனுஷனும் கெடுக்க முடியாது ரொம்ப ஹையர் ரேங்குங்க அவரு ரொம்ப படிச்சவருங்க அவருக்கு தெரியாத ஆளுங்களே கிடையாதுங்க ஏசு கிறிஸ்துவ விடவா ஹலோ தெய்வனை விடவா வல்லவர்கள் இவங்கள்லாம் கிடையாது வெறும் உங்களுக்கு தான் அவங்க சீஃப் ஆண்டவருக்கு சீஃப் இல்லை அவங்க ஆண்டவருக்கு இப்படிப்பட்ட ஆளுங்களாம் சீப்பு அழிக்கும்படிக்கு தெய்வனுடைய குமார் என்ன பண்ணப்பட்டிருக்கிறாரு வெளிப்பட்டிருக்கிறார் சரி வேதத்தில் நிறைய உதாரணங்கள் இருந்தாலும் ஒரு உதாரணத்தை எடுத்து காண்பிக்க போகிறேன் அதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் பிரேக் விட போகிறேன் ஏன்னா ஆறு மணிலேருந்து சர்வீஸ் நடக்கிறதுனால ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஒரு பிரேக் விட போகிறேன் ஃபைவ் மினிட்ஸ்க்குள்ளே நீங்கள் ஒரு டீ உங்களுக்கு சீக்கிரம் வழங்கப்படும் ஒரு டீயை குடிச்சிட்டு அதுக்குள்ளே ரெஸ்ட் ரூம் போகிறது நான் போயிட்டு வந்துடுங்க அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு எக்ஸாம்பிள் தான் இப்போ நம்ம பார்த்த வேலையை பிசாசு கடினமாக்குறான் இந்த பகை கடினமாக்குகிறது பகைவர்கள் கடினமாக்குறாங்க இதன் மத்தியிலே கர்த்தர் இந்த பகைவர்களை மேற்கொள்ளும்படியாக எப்படி செய்கிறார் நம்ம எப்படி பகைவர்களை மேற்கொண்டு ஆசீர்வாதமாக நம்முடைய வேலையில் நம்ம காணப்படுவோம் அப்படின்றத ஒரு எக்ஸாம்பிளோட நடந்த ஒரு சம்பவத்தோட வேதத்தில் எடுத்து பார்த்து இந்த ஆராதனையை நம்ம நிறைவு செய்யலாம் இப்போ உங்களுக்கு ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் பிரேக் வேலையை குறித்து நாம் கேட்டுக்கொண்டு வருகிறோம் வேலை ஏன் கடினமாக இருப்பது இருக்கிறது என்பதற்குரிய மூன்றாவது காரணமாக பகைவர்கள் அல்லது பகஞ்சர்கள் நம்முடைய வேலையை என்ன பண்ணுகிறார்கள் கடினமாக்குகிறார்கள் என்று பார்க்குறோம் இதில் பகையை குறித்து எல்லாத்தையும் இப்போ தான் கேட்டதுனால இப்போ இதுக்குரிய எக்ஸாம்பிளை பார்க்க போகிறோம் எப்படி பகைவர்கள் நமக்கு விரோதமாக தெய்வனுடைய வித்தாக இருக்கிற ஆபிரகாமின் சந்ததியாக இருக்கிற விசுவாச மார்க்கத்தர்களாக இருக்கிற நம்முடைய வேலைக்கு விரோதமாக அவர்கள் வந்த போதும் வருகிற போதும் எழும்பும் போதும் நம்முடைய வேலையை அவர்கள் கடினமாக்கும் போதும் நம்முடைய வேலையை கவலை உள்ளதாக அவர்கள் மாற்ற எத்தனிக்கும் போதும் கர்த்தர் எப்படி நமக்கு துணையாக இருந்து காரியங்களை நமக்கு சாதகமாக மாற்றி பகையை அவர் எப்படி சிலுவையில் வென்றாரோ 
அதே போல நாமும் இந்த பூமியிலே பகையை எப்படி வெல்ல முடியும் பகையின் மத்தியில எப்படி நம்ம வேலையில ஜெயிக்க முடியும் வேலையில வாழ முடியும் என்கிற ஒரு சொல்யூஷன் கொடுக்கக்கூடிய அல்லது ஒரு வெளிய வெளிப்படைய காண்பிக்கக்கூடிய ஒரு வேத பகுதியே நடைபெற்ற ஒரு சம்பவத்தை நம்ம பார்க்க போகிறோம் எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் தானியலின் புஸ்தகம் ஆறாவது அதிகாரம் தானியல் ஆறாவது அதிகாரம் தானியல் ஆறாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இந்த வேத பகுதியில் தான் வேலையில் எப்படி பகஞ்சர்கள் அல்லது பகைகள் மத்தியில் கர்த்தர் நம்முடைய வேலையை எப்படி அவர் ஜெயமாக மாற்றுகிறார் பகை நிமித்தமாக நம்முடைய வேலையினால் வருகிற ஆசீர்வாதத்தை நன்மை உயர்வை என்ன பண்ண முடியாது பகைவர்கள் அல்லது பகை கெடுக்க முடியாது அந்த பகையின் வித்தா இருக்கக்கூடிய தலையை கர்த்தர் நசிக்க இருக்கிறபடினாலே அந்த வல்லமை அந்த ஆற்றல் அந்த கிருபை அந்த விசுவாசம் நமக்குள்ள இருக்கிறபடினாலே வேலையில உங்களுக்கு பகையாய் எழும்பி உங்களுடைய வேலையை கெடுக்கிற அழிக்க அல்லது உங்க சமாதானத்தை கெடுக்க நினைக்கிற எந்த ஒரு காரியமும் என்ன பண்ணாது வாய்க்காமலே போகும் அப்படின்றத வெளிப்படையாக புரிந்து கொள்ள வேண்டிய அல்லது புரிந்து கொள்ள விதத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு வேத பகுதி தான் இந்த தானியலின் புத்தகம் நாராவது அதிகாரம் தானியல் யார் அதை குறிச்சு ஒரு சின்ன இன்ட்ரடக்ஷன் கொடுக்குறேன் தானியல் இப்போ எங்கே இருக்கிறான் எல்லாமே தெரியணும் தானியல் பாருங்கள் இப்போ 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 படிக்க போகிற இந்த இடத்துல வேறொரு தேசத்தில் தானியல் இருசலையுமே சேர்ந்தவன் யூத குளத்தை சேர்ந்தவன் தெய்வனோட பிள்ளை அவன் இந்த பாபிலோனியின் ராஜா நேபிகாத நேச்சர் எருசலேமுக்கு மீது படையெடுத்து வந்து அவனுடைய ராஜ்யத்தில் அவனுடைய நாட்டில் சிறந்த அறிவாளிகள் ஞானிகள் தேவைன்றதுக்காக இருசலிமில் தான் இன்றைக்கி இருந்தாங்க படையெடுத்து வந்து அங்கே இருக்கிற வாலிபர்களை முக்கியமாக அதானியல் சாத்ர் அஹமே ஷா காபித்னேக்கு போன்றவர்களெல்லாம் சிறைப்பிடித்து பாபிலோன் தேசத்துக்கு கொண்டு வந்துட்டான் கொண்டு வந்த பிறகு அவங்கள அடிமை போன நடத்தில் ஏன்னா அவனுக்கு வேலை மூலயமா நடக்கணும் பாபிலோனில் அந்தளவுக்கு அறிவாளி யாரும் இல்லை இன்றைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா எந்த உலகத்தின் எந்த மூலைக்கு போனாலும் சரி சொல்கிறாங்க பாருங்கள் யூதர்கள் தான் டாப் மோஸ்ட் அமெரிக்காவுக்கு போகிறீங்கன்னா அமெரிக்கன் கவர்மெண்ட்டுடைய ஃபினான்ஷியல் இஷ்யூவாக இருக்கட்டும் இல்லை அமெரிக்கன் அந்த சிட்டிசன்ஷிப்பில் அல்லது அங்கே இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையில் பெஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தா அவர் யூதனாக தான் இருப்பான் இன்றைக்கும் ஒரு ஜூவை தான் காணும் ஒரு நல்ல டெஸ்டிஸ்ட் யாருன்னு பார்த்தா யூதன்னா நல்ல ஹிஸ்டோரியன் இது தீம் யாருன்னா யூதன்னா அப்படி தான் காட்டுவான் அப்படிப்பட்ட ஒரு பெயர் அப்படிப்பட்ட ஒரு ஞானம் கர்த்தர் அவங்களுக்கு என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கொடுத்து வைத்திருக்கிறார் அதை விட மேலான விதத்தில் நம்மளை வாழ முடியும் நம்ம அப்படி விசுவாசிக்கிறதுல ஏன்னா நம்ம இந்த உலகத்தோடு பழைய வாழ்க்கையோடு இன்னும் ஒட்டிக்கிட்டு இருக்கிறதுனால அந்த சாயலுக்குள்ளே முழுமையாக வர முடியல ஆனால் அவங்களுக்கு இயற்கையாகவே அது கொடுத்தது கொடுத்துட்டதுனால இன்றைக்கும் உலகத்தில் அந்த பேர் எழுத்தின் பிரகாரம் அவங்களுக்கு அந்த புகழ்ச்சி மாறாமல் இருக்குது ஸோ இதன் அடிப்படையில் தான் நேபிக்காத நேச்சர் வந்து தானியலை சிறைப்பிடித்து தானியலை போல பல வாலிபர்களை சிறைப்பிடித்து தன்னுடைய தேசமாகி பாபிலோனை கொண்டு வந்து அங்கே அடிமைத்தனை படுத்தி அடிமைத்தனைனா அவனுக்கு கீழே வச்சு அவன் இவங்களை ப்ரொடியூஸ் பண்ண பார்க்குறான் அவங்களுக்கு தேவையான சாப்பாடு இவன் முடிவு பண்ணுறான் ராஜா முடிவு பண்ணி இந்த சாப்பாடை தான் சாப்பிடணும் இப்படி தான் சாப்பிடணும்னு சொல்லும்போது தானியல் மட்டும் ஒரு முடிவு எடுக்கிறான் நான் ராஜாவின் போஜனத்தினால் என்ன என்ன பண்ண மாட்டேன் நான் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன்றான் ராஜாவின் போஜனத்தில் ராஜாவின் போஜனமே தீட்டு கிடையாது ஆனால் ராஜாவின் போஜனத்தில் சில தேவையில்லாத காரியங்களும் உண்டு எது தேவையில்லாது உணவில் எது தேவையில்லாதுன்னா நமக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற இப்படி ஆரோக்கியத்தை கெடுக்கிற அல்லது நம்முடைய மதிமயங்கு வைக்கிற இது எல்லாமே எப்படிப்பட்டதுதான் தீமையானதான் அவாய்ட் பண்ண வேண்டிய விஷயம்தான் அதில் மாற்றுகிறதே கிடையாது தானியலுக்கு அப்படி தான் முடிவு பண்ணுறான் நிறைய நேரத்தில் இன்றைக்கி இருக்கிற வாலிபர்கள் இன்றைக்கி இருக்கிற எல்லாருமே முடிவு பண்ண வேண்டிய எடுக்க வேண்டிய ஒரு முடிவு அன்றைக்கி எடுத்துட்டான் ராஜாவின் போஜனத்தினால என்னை நான் என்ன பண்ண மாட்டேன் தீட்டுப்படுத்த மாட்டேன்னு சொல்லி அந்த குக்கு கிட்டே போய் டைரெக்டாகவே பேசுகிறான் இது மாதிரி எனக்கு வெறும் சாதாரண நல்ல வெஜிடபிளாகவே கொடுங்க வெஜிடேரியனாகவே கொடுங்க எனக்கு எனக்கு வந்து மாம்சம் அது இதுன்னு போட்டு ஃப்ளஷ் அது இதுன்னு போட்டு என்ன ராஜா சொன்னபடி என்னை உருவாக்கலான்னு பார்க்காதீங்க அப்போ அவன் சொல்கிறான் குக்கு இங்கே பாரு ராஜாவோட கட்டளை மீற முடியாது நான் உனக்கு மட்டும் இப்படிப்பட்ட ஒரு சலுகை கொடுத்தன்னு தெரிஞ்சுதுன்னா அல்லது உன்னை வந்து வெஜிடேரியன் போட்டு உனக்கு மட்டும் கொடுத்து ஒரு வேளை ராஜா எதிர்பார்க்குற ஒரு வாலிபனா நீ வரல அந்த கலையோடு இல்லைன்னா ராஜா என்னை கொண்டே போட்டுருவான் 
அப்படின்னு சொல்லும் போது தானியல் அவனோட தர்க்கி இருக்கிறான் அதாவது அவனோட கூட வாதாடுறான் தைரியமாக சொல்கிறான் என்னை நம்பு அங்கே கிருபு உண்டாகுது பாருங்க என் நம்பு ஒரு அடிமை த அடிமையாக வந்தவனா அவன் நம்புறான் அந்த ஊரால் நம்பி சரி நீ சொல்கிற மாதிரியே நான் கேட்குறேன் ராஜ கலை உனக்கு வருதான்னு பார்க்கலாம்னா வருது அவனுக்குள்ள ஏன்னா அரண்மனையை வேலை செய்கிறது எல்லாரையும் உனக்கு கூப்பிட்டு மாட்டான் எல்லாமே தேவை ஃபிசிக்கல் அப்பீரன்ஸு மைண்ட்லேருந்து எல்லா டெஸ்ட்டுமே பாஸ் ஆகுனாங்க அதுக்காக தான் அந்த ட்ரைனிங் கொடுக்குறாங்க அங்கே அப்போ அது மாதிரி கொடுக்கும் போது தானியல் மட்டும் அப்படி தன்னை வேர்பிரித்து கொண்டான் எல்லா விதத்துலேயுமே இருக்கிற இடம் பாபிலோனாக இருந்தாலும் இருக்கிற நம்பிக்கை வேறு விதமாக இருந்தாலும் இவனுடைய கலாச்சாரத்தை இவனுடைய நம்பிக்கை என்ன பண்ணலாமல் விட்டு கொடுக்கவே இல்லை இவன் அப்படி தான் ஒரு வைராக்கியத்தோடு வாழறான் ஏன்னா அவனுக்கு இயற்கையாகவே அதை குறித்த தெய்வ பக்தியின் வைராக்கியம் தானியற்குள்ளே இருந்தது சாரி இப்போ என்ன ஆகுது அவனுக்குள்ளே இருக்கிற அந்த அறிவு திறமை கடவுளுடைய ஞானத்தின் பிரகாரம் அவன் பாருங்கள் நாளுக்கு நாள் உயர்த்தப்படுகிறான் ஆசீர்வதிக்கப்படுறான் படும்பொழுது அந்த ராஜா கூட இருக்கிற அந்த ஊர் ஆட்கள் வழக்கம் போல் எப்படி நீங்கள் வேலையில் இருக்கும்பொழுது பகைவர்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி சத்துருக்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி உங்களை பகைப்பாங்களோ உங்களை வெறுப்பாங்களோ அதே போல் தானியலுக்கு நடக்குது இந்த இடத்துல தானியல உங்கள் இடத்துல வச்சு பார்க்கணும் உங்கள் வாழ்க்கையில் பொருத்தி பார்க்கணும் பைபிள் இப்போ எப்போவுமே நம்ம லைஃப்பை பைபிளோட கம்பேரிசன் பண்ணி பார்க்கணும் இது வேத பகுதி அப்படி தான் உங்கள் வாழ் வாழ்க்கையோட என்ன பண்ண போகிறீங்க கம்பேரிசன் பண்ணி பார்த்தா தான் வேலை ஏன் கடினமாக இருக்கிறது கடினமான கடினமான வேலையின் மத்தியில் இந்த பகை கடினமாக்குகிற இந்த பகைவர்கள் மத்தியில் நம்ம எப்படி தானியில் போல் நம்ம வாழ்ந்துருக்க முடியும் ஜெயிக்க முடியும் அந்த பகைக்கிற அந்த சத்துருவின் வித்தை நம்ம எப்படி தலை அந்த அதிகாரத்தை நசுக்க முடியுன்றத இந்த வசனத்தின் வேத பகுதியை படிக்கும் நம்ம நல்ல தெளிவாக புரிஞ்சுக்கலாம் என்ன நடக்குதுன்னு பாருங்க தானியல் ஆறாவது அதிகாரம் தானியல் ஆறாவது அதிகாரம் முதல வசனம் பாருங்க ராஜ்யம் முழுவதையும் ஆளும் படிக்கு தன் ராஜ்யத்தின் மேல் நூற்றி இருபது தேசாதிபதிகளையும் ராஜாவுக்கு நஷ்டம் வராதபடிக்கு அந்த தேசாதிபதிகள் கணக்கு உபயோகித்ததற்காக அவர்களுக்கு மேலாக மூன்று பிரதானிகளையும் ஏற்படுத்துவது திரியுவுக்கு நலம் என்று கண்டது இவர்களில் தானியல் ஒருவனாயிருந்தான் அதாவது ராஜாவின் மூணாவது ஸ்தானத்தில் யார் வந்திருக்கிறா இப்போ தானியல் இருக்கிறான் ராஜா அதுக்கடுத்த மூணு ஸ்தானத்தில் யார் இருக்கிறது இப்போ தானியல் இருக்கிறான் அந்தளவுக்கு வெளியூரில் போயிட்டு உயர்ந்துட்டான் வேலையில் இதுக்கு முன்னாடி இருக்கிற அதிகாரிகள்லாம் ப அதிகாரங்கள்லாம் படித்து பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் எப்படி கடவுள் அவங்க கூட இருந்து ஞானத்தை கொடுத்து கிருபியை கொடுத்து நாளுக்கு நாள் வேலையில் முன்னேற்றம் வந்துக்கிட்டே இருந்ததுன்றத வெளியூரில் போயிட்டு அப்போ இது வரும்பொழுது இதுக்கு முன்னாடி இவன் ஒரு ஆள் தான் வெளியூர் ஆள் வெளியூர் ஆள்னா யூத மதத்தை சேர்ந்தவன் எருசலேமை சேர்ந்தவன் இவனுக்கு முன்னாடி இருக்கிற ரெண்டு பேர் யாருன்னு பார்த்தா அந்த ஊர் ஆளுங்களே எந்த ஊர் ஆளுங்களே ஆமாம் அந்த ஊர் ஆளுங்களே அந்த தேசத்தின் ஆளுங்களே இருக்கிறாங்க பாபில் ஒன்று சேர்ந்தவங்களே அப்போ என்ன நடக்கும் மூன்றாம் வசனம் தான் இப்படி இருக்கையில் தானியல் பிரதானிகளுக்கும் தானியல் பிரதானிகளுக்கும் தேசாதிபதிகளுக்கும் மேற்பட்டவனாக இருந்தான் தானியலுக்குள் விசேஷித்த ஆவி இருந்தமையா எதனால எதனால ரெக்கமெண்டேஷன் இல்லை ஆனால் தாவியலுக்குள்ள விசேஷமான ஆவி ஒரு வித்தியாசமான ஆவி அவங்கெல்லாம் வேற ஒரு படக்க வழக்கத்தில் வேற ஒரு கலாச்சாரத்தில் வேற ஒரு நம்பிக்கையில் அவங்க வேலை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் ஆனால் இவனுடைய கலாச்சாரம் இவனுடைய நம்பிக்கை வேற விதமாக இருக்கிறது இவனுடைய பழக்க வழக்கங்கள் வேற வேற விதமாக இருக்கிறது இவன் தேவ பக்தி உள்ளவனாக இருக்கிறான் தேவனுக்கு பயப்படுறவனாக இருக்கிறான் வேலையை தேவனுடைய சாயலாக பார்க்குறான் வேலையை தேவனுடைய இமேஜ் வெளிப்படுத்துவதாக பார்க்குறான் பாருங்க அதனால் இவன் வேலையில் எல்லாவற்றிலும் ஒரு உண்மை காணப்படுது ஒரு பரிசுத்தம் காணப்படுது ஒரு நீதி இருக்கிறது அதனால இவனுக்குள் ஒரு விசேஷ ஆவி இருந்தமையால் அவனை ராஜ்ய முழுமைக்கும் அறுதி அதிகாரியாக ஏற்படுத்த ராஜா என்ன பண்ணினான் நினைத்தான் நான் சொல்லுகிறேன் உங்களுக்குள்ள இதே விசேஷித்த ஆவி உங்களுக்குள்ளே இருக்குமே ஆனால் இதே ஆவியின் கனிகள் ஆவியின் மரங்கள் உங்களுக்குள்ளே செயல்படுமே ஆனால் நான் சொல்லுகிறேன் நீங்கள் செய்கிற வேலை செய்கிற இடத்துல கர்த்தர் உங்களை என்ன பண்ணுவார் நிச்சயம் உயர்த்துவார் அதிகாரியின் கண்களிலே தயவு கிடைக்கும்படி செய்வார் நான் இதுவாக இருக்கிறேன் பிரதர் அதனால தான் என்னை வந்து கண்டுக்கவே மாட்டேன்றாங்க அதுக்கு தான் இது எடுக்கிறேன் தானியலுக்குள் இருந்த அதே விசேஷ தாவி உங்களுக்குள் என்ன பண்ண வேண்டும் இருக்க வேண்டும் சபையில் ஒரு மூன்று நான்கு வருடங்களுக்கு முன்பதாக ஒரு மனுஷனை சந்தித்து நான் வெளிவர ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் சந்திக்கும் போது அவர் சொன்னார் பாருங்க நான் வந்து என் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்து ஒரு ஹையர் எஜுகேஷன் கூட முடிக்க முடியலைங்க என்னால் முடிக்க முடியாமல் வந்துட்டேன் வந்துட்ட பிறகு அப்படியே வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஒரு சாதாரணமான ஒரு அடிப்படை ஒரு ஊழியனை தான் ஒரு கம்பெனியில் சேர்ந்து வேலை செய்ய ஆரம்பித்தேன் ஆனால் கர்த்தர் என் கூட இருந்து பாருங்க நல்ல பக்தி உள்ள மனுஷன் தான் அவர் கர்த்தர் என் கூட இருந்து படிப்பு தகுதியே இல்லை ஆனால் எனக்கு ப்ர
கொஞ்சம் அமைதியாக பொறுமையாக அன்போடு நடந்துக்கிட மாட்டார் இந்த விஷயத்தில் தப்பு பண்ணுவார் அதனால் என்ன ஆயிடுச்சு இவர் பாருங்கள் நல்ல உயர் உயர் பதவியில் இருக்கும்பொழுது அவர் கீழே இருந்த ஆளுங்களாம் பொறாமைப்பட்டு தான் பண்ணிட்டாங்கன்னா இதே காஞ்சிபுரத்தில் இதே கலெக்டர் ஆஃபீஸில் அவர் தங்கியிருந்தார் அப்போ நான் பார்த்தேன் பாருங்கள் அவர் ஒரு நாள் ஃபோன் பண்ணார் ஒரு மதியம் மூணு மணி இருக்கும் பாஸ்ட் உங்களோட கொஞ்சம் பேசணும்னா என்ன சொல்லுங்கள் அப்படின்னு ஏ அன்னி காலையில் தான் பாருங்கள் நான் அங்கே ஒரு ஹோட்டல் இருக்குது போயிட்டு வரும்போது அந்த ஹோட்டலுக்கு வெளியே ஒரு ஒரு குப்பை தொட்டியாது ஒரு கார்பேஜ் வெளியே ஒரு போஸ்டர் ஒன்று ஒட்டியிருந்தாங்க போஸ்டர் வித்தியாசமாக இருந்தது யூஸ்வலாக போஸ்டர்னால் ஏதோ புகழ்ந்து இல்லை ஏதோ ஒன்று போட்டிருப்பாங்க அதில் பார்த்தா தெரு நாய் சொரி நாய் வெறி நாயின்னு போட்டு அதில் ஒரு பேர் வந்து அவர் பேர் இருந்தது ஆனால் அவர் இன்னும் தெரியாது எனக்கு நான் இன்னும் இந்த மாதிரிலாம் போஸ்டர் அடித்து ஓட்டுறானுங்க பயங்கரமாக காசு செலவு பண்ணி இப்படி பண்ணியிருக்கிறாங்க நல்ல பெரிய போஸ்டர் அது நான் நினச்சேன் எவன் பார்த்த வேலைன்னு தெரியலையே இந்த மாதிரி பண்ணியிருக்கிறானு தெரு நாய் சரி சொரி நாய் வெறி நாயின் போட்டு மூணு பேர் போ பேர் போட்டிருக்குது நான் அது க கண்டுக்காமல் வந்துட்டேன் சரி எவனும் பைத்தியக்காரத்தனமாக பண்ணிட்டான்னு அன்றைக்கே பாருங்கள் மூணு மணிக்கு என் ஃபோன் பண்ணி அவர் என்கிட்ட சொன்னார் நீங்கள் ஏதாவது போஸ்டர்லாம் பார்த்தீங்களா நீங்கள் ஏதாவது நான் சொன்னேன் தெரிய ஞாபகம் இல்லையே எதுவும் பார்த்த மாதிரி தெரியலையே எனக்கு அந்த பழக்கம் கிடையாது இல்லைங்களே அப்படின்னும் போது அவர் சொன்னார் இல்லை நம்ம ஏரியாலேயே ஓட்டியிருக்கிறானுங்க எல்லா இடத்துலையோ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்களோன்னு பார்த்தேன் அங்கே கேட்ட என்ன ஓட்டியிருக்கிறாங்கும்போது அவர் சொன்னார் நான் சொன்னேன் ஆமாம் ஆமாங்க காலையில் நான் இந்த ஹோட்டலுக்கு போயிட்டு வெளியே வரும்போது அந்த இந்த குப்பை தொட்டி வெளியே அந்த டஸ்ட்பின் மேலே ஓட்டியிருந்தாங்க பெரிய போஸ்டராக இருந்தது பார்த்தனே நான் அப்படின்னார் அவர் சொன்னார் அது நான் தாங்க அந்த பேர் உள்ளவன் நான் தான் என்ன தான் அவன் ஆ வெறி நாயின்னு போட்டு என் பேரை போட்டு வச்சுருக்கிறான் நான் கேட்டேன் இந்த அளவுக்கு யாருங்க பண்ணுது உங்களுக்கு அப்படின்னு கேட்டால் சொல்கிறார் பாருங்கள் எனக்கு கீழே வேலை செய்கிறவன் தான் ஆ பொறாமையில் எரிச்சலில் எனக்கு உயர் பதவி கிடைக்குது எனக்கு படிப்பின் தகுதி இல்லாமையே நான் நல்ல போஸ்டிங்கில் இருக்கிறேன் நல்லா சம்பாதிக்கிறேன்ற பொறாமையில் என்ன பண்ணிட்டானுங்க இப்படி பண்ணிட்டானுங்க கம்பெனிக்குள்ள ஒரு சின்ன பிரச்சனை அது கொஞ்சம் வெளிப்படையாக தைரியமாக சொல்லிட்டேன் அதுக்கு என்னை வேறு எந்த விதத்துலையும் என்னை அவனுங்களால் எதிர்க்க முடியல அந்த எதிர்ப்பை தெரிவிக்கிறதுக்கு இப்படி என்னை அசிங்க மாடல் தான் நினச்சிக்கிட்டு இப்படி பண்ணிட்டானுங்க அப்படின்னு சொன்னார் அப்புறம் அவருக்கு சில ஆறுதலுக்குள்ளே சொல்லி சில காரியத்தை அவருக்கு எடுத்து சொன்ன பிறகு அரை மணி நேரம் பேச வேண்டியதாக இருந்தார் சொன்ன பிறகு அவர் அப்புறம் சந்தோஷமாகிட்டு அப்புறம் அதுக்கேற்ற மாதிரி ஆண்டவர் அதுக்கடுத்த உயர்வு அப்புறம் அவர் கொடுத்தார் அப்புறம் அவர் குடும்பமாக வந்தார் அப்புறம் அவர் சொந்த ஊருக்கே போயிட்டார் அப்போ அந்த மாதிரி ஒன்று சூழ்நிலை பாருங்கள் அப்படி இருந்தது அப்போ உலகம் பண்ணுறதும் அப்படிப்பட்டது தான் பாருங்கள் கர்த்தர் நீங்கள் எந்த இடத்துல இருந்தாலும் சரி உங்களுக்குள்ளே இந்த விசேஷத்தை ஆவி இருந்தால் அந்த ஆவி மற்ற எல்லா நூறு பேர் வேலை செய்யலாம் ஆயிரம் பேர் வேலை செய்யலாம் ஆனால் உங்களை விசேஷமாக உங்களுக்கு அதிகாரியாக இருக்கிற ஒரு கண்கள் என்ன பண்ணாது காட்டு உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஞானத்தை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற அறிவை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற உண்மையை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற பரிசுத்தத்தை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற நீதியை உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற வெளிச்சம் என்ன பண்ணாது அவங்க கண்களுக்கு காணும்படியாக செய்யும் நம்புறீங்களா அதை தானியலுக்குள்ளே இருந்தால் அதே விசேஷத்தை ஆவி எந்த ரெக்கமெண்டேஷனும் கிடையாது அதனால தான் நீங்கள் விசுவாசிகளாக்கி நீங்கள் கலங்க வேண்டியதில்ல எனக்கு வந்து கொஞ்சம் அது இருந்தால் ப பரவாயில்ல பிரதர் இவங்க வந்து சொல்ல இன்னும் வசனத்தை நம்புங்க தெய்வனை நம்புங்க கௌரவமாக வாழலாம் கௌரவமான பதவியை பெற்றுக்கொள்ளலாம் கௌரவமான உயர்வில் நீங்கள் வாழலாம் கௌரவமாக வேலையை செய்ய ஆரம்பிக்கலாம் பண்படுத்தும் காக்கும்படியான அப்படிப்பட்ட மேலான மேன்மையான வேலையை உங்களால் செய்ய முடியும் ரெக்கமெண்டேஷன்லாம் போனீங்கன்னா அடிமையாக தான் இருக்கணும் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ஒரு தப்பு கிடையாது அதுவே வேலையை வச்சுக்கிட்டு அதனால தான் என் வாழ்வு அதனால தான் உயர்வு அதனால தான் வேலை நல்லா இருக்கும் எனக்கு இந்த வேலையில் அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த வேலையில் அந்த அதிகாரி தெரியும் இப்படியே வச்சுக்கிட்டு ஓட்டுற முடியாது ரொம்ப நாள் புரியுதுங்களா நம்ம ரட்சிக்கப்பட்டவங்க நம்ம கிறிஸ்தவங்க நம்ம ஆவியானவரை பெற்றவங்க நம்ம தேவனுடைய ஆலயமாக இருக்கிறவங்கன்ற இந்த உணர்வு நமக்குள்ளே இருந்தா நம்ம எப்படி நடந்து கொள்ளும் நம்ம வேலையில் நான் தானியில் போடுதான் தானியிலுக்குள்ள இருந்த விசேஷத்த ஆவியை ராஜா என்ன பண்ணினார் அன்னைக்கு பார்த்தா பார்த்தபடினால் அவர் ஒரு முடிவு பண்றாரு என்ன முடிவு பண்றாரு அவரு அவனை ராஜ்யம் முழுமைக்கும் அதிகாரியாக ஏற்படுத்த இப்ப மூணாவது நிலைமையில இருக்கிறாரு சோ பாக்குறாரு சரி ராஜாவுக்கு அடுத்த நிலைமைக்கு அவனை கொண்டு வந்துடலாம் வெறும் பேரு அளவுக்கு நான் ராஜாவா இருக்கட்டும் தானியல் என்ன பண்ணட்டும் இந்த முழு ராஜ்யத்துக்கும் முழு அரசாங்கத்துக்கும் முழு இந்த அரண்மனைக்கும் யாரா இருக்கட்டுமே அதிகாரியா இருக்கட்டும் முழு எல்லாருமே அவன் கீழே தான் வரணும் அப்ப எப்படி ஆயிடும் பாருங்க அப்படி முடிவு பண்ணி பேசியிருப்பார் போல இருக்குது அடுத்த வசனமே ஆரம்பிக்குது நாலா வசனம் அப்பொழுது பிரதானிகளும் தேசாதிபதிகளும் ராஜ்யத்தின் விசாரிப்பிலே தானியலை குற்றப்படுத்தும்படிக்கு என்
தானியலுக்கு பாருங்க தானியலுக்கும் இதுக்கு என்ன சம்மந்தம் இருக்கு ராஜாவே பாக்குறாரு ராஜாவே முடிவு பண்றாரு இவங்க கோவப்பட்ட யார் மேல தான் கோவப்படணும் ராஜா மேல தான் கோவப்படணும் ஆனா ராஜா மேல கோவப்பட்ட போட்டு தள்ளுவாரு சோ அதனால யார் மேல கோவப்படுறாங்கன்னா ஒண்ணும் தெரியாது பிரேயர் பிரேயர்னு ஓடுவான் சர்ச்சு சர்ச்சுன்னு ஓடுவான் கிறிஸ்தவன் தான் இழிச்சுவாங்க அப்படிதான் முத்திரை குத்தி வச்சிருக்கிறாரு அப்படிதான் நினைக்கிறாங்க நம்மள ஒண்ணும் தெரியாது புரியுதா இல்லையா பைபிள் கிழிக்கிறான் குரான் கிழிய பண்ண மாட்டான் பைபிள் எடுத்து அசிங்கசியமா பேசறிய அதை பத்தி பேச பேச மாட்டான் எதிர்க்கிற ஆளுங்களை சொல்ற ஏன் பண்ண மாட்டீங்க பண்ணா என்ன நடக்கணும் உங்களுக்கு தெரியும் அவன் மாம்சீகமா இறங்குவான் நீ பண்றத விட பெருசா பண்ணுவான் அவன் அதுல கை தேர்ந்தவன் அவன் அப்படிதான் இருப்பான் பிறக்கும் போதே சொல்லிட்டாரு அதனால அவன் கிட்ட என்ன பண்றது கப் சுப்புன அமைதியா இருக்கிறது கிறிஸ்தவனை பார்த்தா வீரம் வர்றது வெளியா அடி உத சர்ச்சா நடத்துறீங்க ஸ்பீக்கரா வைக்கிறீங்க நீங்க சேரா வைக்கிறீங்க ட்ராக்ஸா குடுக்குறீங்க பைபிளா குடுக்குறீங்க அப்படின்னு ஒரு விதமான வெறி என்ன பண்ணுது அவங்களுக்குள்ள வெளிப்படுது ஏன்னா ஒன்னும் செய்ய மாட்டாங்க மாம்சமா கிரிய செய்ய மாட்டாங்க நம்ம ஒரு அடி அடிச்சோம்னா திருப்பி அடிக்க மாட்டாங்க அப்படி நம்ம எதிர்த்து நின்றோம்னா நமக்கு போதைப்பாவன் என்னன்னு ஏய் ஏசுனா சொன்னாரு ஒரு கண்ணத்துல இருந்தால் மறு கண்ணத்தை காட்டுதானே சொன்னாரு காட்டுறா அடுத்த கண்ணத்தை அது வேற ஒன்றுத்துக்கு சொன்னாரு உனக்கு சொல்லாது அது யாருக்கு சொல்ல உனக்கு சொல்லல புரிதா இல்லையா ஆமா அப்ப இந்த இடத்துல தானியலை ராஜா உயர்த்தணும்னு நினைக்கும் போது கூட இருக்கிறவனுக்கு என்ன வருது உங்களுக்கு எல்லாம் நடக்கிற மாதிரி தான் உங்களுக்கு ஒரு உயர்வு உங்க குடும்பத்துல ஒரு ஆசீர்வாதம் உங்க வேலையில ஒரு ஒரு நன்மை நடக்கும் போது கூட இருக்கிறவங்களுக்கு கண்டிப்பா தான் வரும் அவன் முன்னாடி கை கொடுத்தாலும் முன்னாடி உங்களை புகழ்ச்சியா பேசினாலும் பின்னாடி அவனுக்கு என்னதான் இருக்கும் அந்த பிசாசின் வித்து தான் இருக்கும் அவனுக்கு அந்த துர்புத்தி தான் இருக்கும் எப்படி பேரை கெட்ட பேர் ஆகலாம் எப்படி போட்டு கொடுக்கலாம் எப்படி காலை வாரி விடலாம் நல்ல பேர் இருக்கும் தானே இவன் இவனை உயர்த்தணும்னு ராஜா நினைக்கிறாரு ஸோ குற்றப்படுத்தும் படிக்கு அவர்கள் முகாந்திரம் என்ன பண்ணினார்கள் தேடினார்கள் இங்கே தான் தானியல் தெய்வீக வேலையை தெய்வீக கலாச்சாரத்தோடு செய்கிறான்றத நம்ம படிக்க போகிறோம் எப்படி செய்கிறான் பாருங்கள் அவங்க குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க நாலா வசனத்தில் ஆனால் என்ன நடக்குது ஆனாலும் ஒரு முகாந்திரத்தையும் குற்றத்தையும் கண்டுபிடிக்க அவர்களால் எப்படி இருந்தது கூடாததா இருந்தது ஒரு விசுவாசி இப்படி தாங்க வேலை செய்யணும் எப்படி வேலை செய்யணும் உங்க மேல ஒரு குற்றம் கண்டுபிடிக்கணும் உங்க எதிரியும் நினைக்கும் போது உங்க சத்துருக்கு நினைக்கும் போது உங்க மேல எந்த விதத்திலையும் எவ்விதத்திலையும் உங்க மேல எந்த ஒரு குற்றத்தையும் எந்த ஒரு முகாந்திரத்தை கூட நம்ம பண்ண முடியாது அவங்க கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு நேர்மை பரிசுத்தம் நீதி உண்மை உங்க வேலையில என்ன பண்ண வேண்டும் காணப்பட வேண்டும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றீங்களா உயர்வு வரும்போது அவன் ஆட்டோமேட்டிக்கா பொறாம போடுறான் பகை உண்டாகுது அவனுக்கு இவனுக்கு என்ன இந்த வாழ்க்கை இவனுக்கு என்ன இந்த உயர்வு நம்மள எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டு வந்தோம் இவன் எங்கிருந்தோ வந்து நோகாம இவன் ராஜ்யத்துக்கே அதிகாரியா மாற்றுபடி ராஜா முடிவு பண்றான் இந்த அளவுக்கு இவனை விட்டுருக்க கூடாது நம்ம இந்த அளவுக்கு இவனை உயரத்துல விட்டுருக்க கூடாது தடுப்போம் இவனோட வேலையை கடினமாக்குவோம் இவன் வேலையை கஷ்டமாக்குவோம் வேலையை அவன் இழிவா நினைக்கணும் வேலையே வரக்கூடாது வேலைக்கே வரக்கூடாது ரிசைன் பண்ணிட்டு ஓடிடணும் அவன் அந்த அளவுக்கு என்ன பண்ணலாம் அவனை கண்டினப்படுத்தலான்னு ட்ரை பண்றாங்க ட்ரை பண்ணும் போது அவங்க முதல் எதிர்பார்ப்புனா சரி ஃபர்ஸ்ட் இவனுடைய இமேஜ் கெடுப்போம் இவன் பேரை கெடுப்போம் ஸோ இவன் கிட்ட ஏதாவது வேலையில் ஒரு தப்பு இருக்குதான்னு பார்க்கலான்னு பார்த்தா வசனம் சொல்லுது அவர்கள் தேடியும் ஒரு முகாந்திரத்தையும் ஒரு குற்றத்தையும் தானியின் மேல பார்க்க முடியல அப்போ எந்த அளவுக்கு பர்ஃபெக்டாக ஒர்க் பண்ணியிருப்பான் பாருங்க எந்த அளவுக்கு தேவனை போல பரிசுத்தமாய் நீதி உள்ளவனாய் ஒர்க் பண்ணியிருப்பான் பாருங்க ஒரு விசுவாசி அப்படி தான் வேலை செய்யணும் வேலையில் எப்படி வேலை செய்யணும் நீங்கள் அது டைமுக்கு போகிறதா இருக்கட்டும் அங்கே போய் கடமைக்கு அல்லது அங்கே போயிட்டு வேலை செய்கிறதா இருக்கட்டும் எல்லாத்துலேயும் என்ன இருக்கணும் பர்ஃபெக்ட்னஸ் இருக்கணும் எந்த ஒரு குறையும் உங்கள் மேல சொல்லக்கூடாது வேலையில புரியுதுங்களா இல்லையா ஆமா அது எந்த வேலையா இருந்தாலும் சொல்றேன் அதான் எல்லா வேலையும் ஒண்ணுதான் ஏன்னா மிசிஷனா இருந்த காலத்துல இந்த ஃபீமேல் சிங்கர்ஸ் வருவாங்க நான் சொல்றது இதெல்லாம் பத்து பதினஞ்சு வருஷத்துக்கு முன்னாடி கதை ரொம்ப கொடுமையா இருக்கும் யாரும் ஒவ்வொரு நாள் திடீர்னு அன்னைக்கு போனா ஆண்டவர் வர வருகை மாதிரிதான் இருக்கும் யார் வரான்னு முன்னாடி சொல்லி தொலைக்க மாட்டான் ஏன்னா அவங்கள பேஸ் பண்ணி தான் அந்த ப்ரோக்ராமே இருக்கு என்னத்தை பாடுறாங்க எப்படி பாடுறாங்க அதை வச்சு தான் எல்லாமே அந்த ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைசர் நம்ம பெரும் இசிஷியன் ப்ரோக்ராம் ஆர் ஆர்கனைசர் தனியாக இருப்பாங்க அவங்ககிட்ட போயிட்டு கேட்பேன் யாருப்பா இன்னைக்கு சிங்கர் யாருப்பா வரா சிலவங்களாம் டெடிக்கேட்டடாக வருவாங்க ரொம்ப தூரத்தில் சென்னையில் தான் வரு
அவங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் ஆர்கனைஸ் ஆர்கனைசர் தனியாக இருந்தாலும் அந்த ப்ரோக்ராமை நடத்தக்கூடியவன் அல்லது அதுக்கு எல்லாத்தையும் பண்ணக்கூடியவன் வந்து கீபோர்ட் பிளேயர் தான் நான் தான் அதில் அப்போ என்ன ஆகிடுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த மாதிரி லோக்கல் சிங்கர்ஸு லேடி சிங்கர்ஸ் மெயினாக ஃபீமேல் சிங்கர்ஸ்னால் திரும்ப பண்ணுவாங்க நான் பார்த்து அனுபவிச்சிருக்கிறேன் உள்ள என்ட்ரான உடனே அவங்க சொல்லுவாங்க சார் தொண்டை ரொம்ப கட்டி இருக்குது சார் அப்படின்வாங்க தொண்டை கட்டியிருந்தால் நேற்றுக்கு பாட்டு பாடுவார் நம்ம கேட்க முடியாது அவங்கள அது மாதிரி நான் தான் கேட்பீங்க உள்ளே இப்போ தான் என்ட்ரா இருக்கிற லோக்கலில் இருந்து தான் வரேன் மேக்கப்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமாக இருக்கும் என்னவோ பெரிய ஜானி மாதிரி இவங்கள மாதிரி சித்திரா மாதிரி பாடுற மாதிரி இருக்கும் உள்ள வந்த உடனே புத்தி எப்படி பாருங்கள் எப்படி இருக்குது தொண்டை கட்டி இருக்குதுங்க நேற்று தெரியாமல் அந்த தண்ணி குடிச்சிட்டு அங்கே ப்ரோக்ராம் போயிருந்தேன் இங்கே குடித்தேன் சாம கோபமாக இருக்கும் அதை கேட்பேன்னா இந்த பொம்பளை வந்த உடனே இப்படி பேசுது இது இதை நம்பிய ப்ரோக்ராம் நடத்த போகிற இதை நம்பியா இது ஓடும் கல் விட்டு அடிப்பாடுங்க ஒழுங்காக இருந்துக்கோ எப்படி வெக்கமே இல்லாமல் போய் பேமெண்ட் வாங்குவீங்களா போயிட்டு ஆயிரக்கணக்கில் பேசுகிறீங்களே இருபதாயிரம் இருபத்தஞ்சாயிரம் பேசுகிறீங்களே நான் குவாலிட்டியான ப்ரோக்ராம்ஸ் தான் போவோம் பாருங்கள் நான் சொல்லுவேன் இப்படி இவ்வளோ ஆயிரத்து கணக்கில் வாங்குறீங்களா அவங்கக்கிட்ட ஒரு நல்ல குவாலிட்டியாக ஒர்க் பண்ணணும்ல இப்படியா வரும்போதே தொண்டை கட்டுன்றீங்களே இன்னொருத்தர இது கூப்பிட்ட நானே கல் எடுத்து கொடுப்பேன் எல்லாருக்கும் ஏன்னா இது பாருங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்காது எந்த ஒரு இதுவுமே எந்த வேலையில் எந்த ஈடுபாடும் இருக்காது நேராக வர்றது நேராக உக்காருது நேராக பாட்டு பாடுறது என்ன வரும் அதான் சொல்லுவோம் வாமிட்டு கூட எதாவது சாப்பிட்டா தான் வரும் சும்மா ஒன்று வந்துடாது இது அது மாதிரி கேஸுக்கு தான் இது மாதிரி நிறைய இருக்குது அது மாதிரி எந்த ப்ராக்டிஸும் கிடையாது ஊழியமும் அப்படி தான் இருக்குது நிறைய நேரத்தில் எந்த ப்ராக்டிஸும் கிடையாது டேரெக்டாக வருது ஆவியானவர் எனக்கு அது கொடுப்பார் இது கொடுப்பார்ன்னு வந்து பிரசங்கமும் ஏதாவது பண்ணி கிடக்கிறது பாட்டும் ஏதாவது ராகத்தில் பாடுறது அதான் சொல்லுவோம் இல்லையா பல நேரத்தில் பாட்டு எழுதணுமா பாட்டு பாடணவங்க இதெல்லாம் கேட்டாங்கன்னா அடுத்த வாட்டியெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க அவங்க சீடி பா பண்ணுறதே விட்டுருவாங்க எப்போ கொலகாரணங்க இதுக்கு பேசாமல் கத்தி எடுத்துகிட்டு போய் அவங்களை குத்தி கொலை பண்ணிடலாம் பெர்மான்ஸ் பாட்டெலாம் வயசானவங்க கூட நல்லா பாடுவாங்க பாருங்கள் அவர் பாட்டையும் கொலையாக பண்ணுறானுங்க கொலை ஏன் கொலை பண்ணுறானுங்கன்னா ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறது கிடையாது அந்த வேலை மேலே ஆர்வம் கிடையாது அந்த வேலையை மதிக்கிறது இல்லை அந்த வேலையை தெய்வீக தன்மையை வெளிப்படுத்துதுன்னு நினைக்கிறது இல்லை அந்த வேலையை தேவனை செஞ்சாருன்றதை பார்க்கறது இல்லை ஆ சீப்பாக நினைக்கிறது ஏழாமல் நினைக்கிறது ஆ இதெல்லாம் ஒரு வேலையா பிரதர் மற்றவன் அதை நேற்று போதிச்சன் மற்றவன் நினைக்கிறது வேற நீ உன் வேலையை குறிச்சு எப்படி பார்க்கணும் அதை தான் இங்கே போதிக்கிற மற்றவன் தான் நினைக்கிறான்னு உங்களுக்கு போதிக்கல நீங்கள் எப்படி நினைக்கிறீங்க உங்கள் மனம் எப்படி இருக்குது உங்கள் எண்ணம் எப்படி இருக்குது வேலையை குறிச்சு மேன்மையாக நினைக்கிறீங்களா அதான் சொன்ன தேவன் தோட்ட வேலையை செஞ்சார் என்ன வேலையை செஞ்சாரு ஆமா அவர் ஒன்னு ஐடி ஃபீல்ட் ஒர்க் பண்ணல தோட்ட வேலையை செஞ்சார் அவர் எல்லா ஒர்க்கும் பண்ணார் அவர் மனுஷனை உண்டாக்குறது உருவாக்குறது வானத்தை பூமி சிருஷ்டிக்கிறது பெரிய சந்திரன் உண்டாக்குறது சின்ன நட்சத்திரம் உண்டாக்குற முதற் கொண்டு சின்னது பெருசுன்னு எல்லாத்தையும் அவரை பொறுத்த வரைக்கும் வேலைன்றது ஒரே ஒரு கான்செப்ட் தான் அது தெய்வீக தன்மை தெய்வனுடைய அடையாளம் அது பாவம் இல்லாததா இருக்கணும் அவ்வளவு தானே தவிர வேலை என்ன எல்லா வேலையும் ஒன்று தான் அதுக்கப்புறம் மனுஷனோட பிலாசபி வரும்போது தான் பெரிய வேலை சின்ன வேலை வேலையில் பணம் வேலையில் ஸ்டேட்டஸ் அதெல்லாம் அதுக்கப்புறம் வந்தது பாவத்தின் பிறகு வந்தது அது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா இப்போ நம்ம எப்படி இருக்கணுன்றது கொஞ்சம் கவனமாக இருக்கணும் பாருங்கள் வேலையை எப்படி பார்க்குறோன்றதுல அப்போ நம்முடைய வேலையில் தானியில் போல் ஒரு குற்றத்தையும் ஒரு குற்றத்தின் முகாந்திரத்தை கூட எதிரி பகைவர்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவர்களாக தேவனுடைய பலனை பெற்றவர்களாக தேவன் ஞானத்தை பெற்றவர்களாக நம்ம என்ன பண்ணணும் வேலையை செய்யணும் நாளிலிருந்து வேலைக்கு போகும்போது அடுத்த வாரத்தில் இருந்து இந்த முடிவோடு தான் போகணும் அதுக்கு தான் உட்காந்து பிரசங்கம் கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க இனிமேல் நான் என் வேலைக்கு போனேன்னா தானியிலே போல தேவ ஆவி உள்ள மனுஷனாக விசேஷித்த ஆவி உள்ள மனுஷனாக ஞானம் உள்ளவனாக தேவ அறிவு உள்ளவனாக தேவ புத்தி உள்ளவனாக என்ன பண்ணுவேன் நான் வேலைக்கு போவேன் அதுக்கு தான் ஜோம் பண்ணுவேன் ஆண்டவரே உண்மை போல சிறந்த வேலை செய்யும்படியாக எனக்கு ஆற்றலை கொடுங்க சக்தியை கொடுங்க ஞானத்தை கொடுங்க கிருபியை கொடுங்க அதுக்கு தான் ஜோம் பண்ணணும் உட்காந்துக்கிட்டு வேலைக்கு வந்துட்டு தொண்டச்சேரியில் மண்ட சரியில்னு சொல்லிக்கிட்டு இருந்தா ஒன்றும் உருப்படாது புரியுதா இல்லையா ஆமாம் நான் சொன்னலையும் அப்படி தான் வந்துட்டு தொண்டை சரியில் அது இதுமாங்க முடிச்ச பிறகு வெக்கமே இல்லாமல் பேமெண்ட்டு ஃபுல் பேமெண்ட்டு ஏமா தொண்டை தான் சரியில் இல்லை நல்லாவும் பாட மாட்டாங்க நல்லா பாடாததுக்கு முன்னோடி தான் அது சொல்லிடுது முதலே சேஃபாக சொல்லிடுது ஏன்னா நல்லா பாடலைன்னா
இவங்க இப்படி இப்படி பண்ணுவாங்க அது தேவையே இல்லை எனக்கு அது அவசியமே இல்லை அதை அதை வச்சு நான் வேதத்தில் இருந்து நான் இப்படி கற்றுக்கொள்ள வேதத்தில் எப்படி கற்றுக்கொண்டேன்னா அவர் ஆறு நாள் வேலை செஞ்சு ஒரு நாள் தான் ஓய்விருந்தார் வேலைக்கு அவ்வளோ முக்கியத்துவம் கொடுத்தார் வேலையை அவ்வளோ நாள் செஞ்சார் அதை புரிஞ்சுங்களா இல்லை வேலை செய்கிறதுக்கு டைம் எடுத்துக்கணும் இவங்க இப்படி நினைப்பாங்க அவங்க அப்படி நினைப்பாங்க இவங்க இப்படி சொல்லுவாங்க அது அவசியமே இல்லை ஏன்னா கர்த்தர் அந்த வேலையிலிருந்து தான் உங்களை ஆசீர்வாதத்தை நன்மையெல்லாம் என்ன பண்ணுறாரு உங்கள் குடும்பத்திற்கு உங்களுக்கு உங்கள் எதிர்காலத்துக்கு உங்கள் பிள்ளைங்களுக்கு உங்கள் தலைமுறைக்கே இந்த வேலையில் தான் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் கொண்டாந்து வச்சுருக்கிறார் உலகத்தானால் தான் இதெல்லாம் படிக்கலனாலும் அவன் அதெல்லாம் சொல்கிறான் செய்யும் தொழிலே தெய்வமாக இருக்குதுன்றான் சொல்கிறான் ஆனால் அவனால் அது மாதிரி செய்ய முடியுமா தெய்வத்துக்கு தெய்வத்தை போல் அதை செய்ய முடியுமா அவனுக்கு தெரியாது ஆனால் நமக்கு வேதம் இருக்குது வசனம் இருக்குது உங்களுக்கு மணிக்கணக்கில் போதிக்கிற அறிந்து கொள்கிறோம் தெய்வன் எப்படி சிருஷ்டித்தார் எப்படி ஆடைனா சிருஷ்டித்தார் எப்படி ஆர்டரை சிருஷ்டி க்ரியேஷன் பண்ண க்ரியேட் பண்ணார் எடுத்த உடனே மனுஷனை உண்டாக்கிட்டு அடுத்த நாள் ஆண்டு வரே பசியாக இருக்குதுன்னு சொல்லலை அவனுக்கு தேவையானதெல்லாம் எல்லாத்தையும் உண்டாக்கிட்டு ஆர்டரா வெளிச்சம் பறவைகள் மீன்கள் பறவைகள் எல்லாத்தையும் உருவாக்கிட்டு தான் கடைசி என்ன பண்ணுறாரு ஆர்டரா உருவாக்குறார் புரியுதுங்களா ஒன்னை சார்ந்து ஒன்னை சார்ந்து அடுத்து அடுத்து என்னென்ன வரணும் அழகாக ஆர்டர் போட்டு கரெக்டாக பண்ணார் ஆண்டவர் அப்ப வேலையில அந்த சிந்தனை அந்த பிளானிங் அந்த திட்டமிடல் இது எல்லாமே என்ன பண்ணணும் உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டும் அதுதான் தெய்வீக சுவாபம் பரிசுத்தம் காணப்படும் பரிசுத்தம்னா தூய்மையான ஒரு வேலையா இருக்கணும் ஏமாத்துறது கபடு பண்றது கள்ளத்தனமா பண்றது அவனை ஏமாத்திட்டு ஏதாவது வேலை செய்யலாம் நோ தானியல் அப்படிதான் குற்றம் கண்டுபிடிக்க பாக்குறாங்க ஒரு முகாந்திரத்தை கூட அவங்களால காணப்படவில்லை என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது பாருங்க அவன் உண்மை உள்ளவனா இருந்தபடியால் அதான் தேவை வேலையில என்ன இருக்கணும் உங்களுக்கு யாரா இருக்கணும் வேலையில ஆமா உண்மை உள்ளவனா இருந்தபடினால என்ன நடந்தது அங்கே அவன் மேல் சுமத்த யாதொரு குற்றமும் குறைவும் காணப்படவில்லை ஹலோ நீங்க அப்படி நடந்து கொள்ளணும் நீங்க அப்படிதான் வாழணும் உங்க மேல உங்க எதிரிகள் உங்க பகைவர்கள் ஏன் பிசாசுடைய ஆட்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக எழும்பி உங்க வேலையை கெடுக்கணும் அடிக்கணும் நினைக்கும் போது நீங்களே அவங்களுக்கு வழி போட்டு கொடுக்கூடாது உங்க வேலையில எப்படி இருக்கணும் நீங்க பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் உண்மை உள்ளவர்களா இருங்க சரியானவர்களா இருங்க கவனம் உள்ளவர்களா இருங்க வேலைய சிரமம் எடுத்து அல்லது நேரம் எடுத்து அல்லது முழு பலத்தோடு என்ன பண்ணுங்க செய்யுங்க எப்படி கடவுள் மேல உங்களுக்கு மரியாதை இருக்குதோ கடவுள் மேல உங்களுக்கு ஒரு நல்ல அபிப்பிராயம் இருக்குதோ நான் சொல்லுகிறேன் அதே அபிப்பிராயம் அதே நல்ல எண்ணம் எதன் மேலையும் வரட்டும் கடவுள் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கிற வேலையிலும் வரட்டும் அப்பதான் கடவுள் அந்த வேலையை ஆசீர்வதிப்பார் அப்பதான் அந்த கடவுள் அந்த வேலையை உங்களை அந்த வேலையில உங்களை உயர்த்துவார் உங்களுக்கு பாதுகாப்பா இருப்பாரு அந்த வேலை உங்களுக்கு ஜெயமா இருக்கும் அந்த வேலையில இருக்கிற கஷ்டங்கள்லாம் மாறும் நெற்றியின் வேர்வினால பிழைக்கிற அந்த சூழ்நிலை மாறும் புரியுதுங்களா இல்லையா தானியல் அப்படிதான் உயர்த்துறாரு ஆனா என்ன நடக்குது எதிரிகள் பகைவர்கள் வந்து அவன் வேலையை கெடுக்க பாக்குறாங்க முகாந்திரம் தேடுறாங்க உன்னத்தை கண்டுபிடிக்க முடியல எப்படி இருக்கிறாமே எல்லாவற்றிலும் உண்மை உள்ளவனா இருக்கிறான் அஞ்சாவது சொன்ன அப்பொழுது அந்த மனுஷர் நாம் இந்த தானியலை அவனுடைய தேவனை பற்றிய வேத விஷயத்திலே எந்த விஷயத்துல ஏன்னா ஆமா வேலையில எந்த குற்றத்தையும் பார்க்க முடியல சோ எதுல குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி குற்றப்படுத்தலாம் இவங்களே ஒரு குற்றத்தை உருவாக்குறாங்க எப்படி உருவாக்குறாங்கன்னா அவனுடைய தேவனை பற்றிய வேத விஷயத்தில் குற்றப்படுத்தும் முகாந்திரத்தை கண்டுபிடித்தாலே ஒழிய அவனை வேறொன்றிலும் குற்றப்படுத்தும் முகாந்திரத்தை கண்டுபிடிக்க கூடாது என்றார்கள் ஒரு முடிவுக்கு வராங்க இங்க பாருப்பா அவன் வேலையில ஒரு குற்றத்தை நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது கண்டுபிடிக்க முடியாது தானியல குற்றவாளியா தானியல தவறான ஆளா தானியல ஒரு மோசமான ஆளா நம்ம ப்ரொஜெக்ட் பண்ணணும்னா ராஜாக்கு முன்னாடி ஒன்னே ஒண்ணுதான் அதுக்கு ஆப்ஷன் இருக்குது என்ன ஆப்ஷனு தேவனை பற்றிய விஷயத்துல ஏன்னா அவன் வந்து இருக்கிற இடம் வேற ஒரு தேசம் வேற ஒரு தெய்வ நம்பிக்கை உள்ள ஒரு இடம் இந்த இடத்துல இருந்துகிட்டு இவன் இந்த வேலையை செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறான் வேற தெய்வத்தை வணங்குறான் வேற தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறான் வேற தெய்வத்துடைய கலாச்சாரத்தை இங்க பயன்படுத்துறான் அப்படின்னு குற்றத்தை கண்டுபிடிச்சாலே ஒழிய வேற எந்த குற்றத்தை என்ன பண்ண முடியாது அவன் மேல கண்டுபிடித்துக்க முடியாது சுமத்த முடியாது உங்க மேலேயும் அப்படிதான் இருக்கணும் உங்க வேலையில ஆயிரத்தி எட்டு குறை இருக்க கூடாது காலை வாரி விடுறாங்க போட்டு கொடுக்குறாங்க ஒரே குறை தான் சில கிறிஸ்தவங்களை பற்றி அப்படி தான் பேசுவாங்க பாருங்க நான் அதான் சொல்லுவேன் இல்லையே எங்கள் அம்மா கூட வேலை செஞ்ச ஒரு அம்மா இருக்குது கிறிஸ்தவ அம்மா இன்னும் இருக்குது அது விசாசம் அதுக்காகவே வச்சிருக்கிறான் அவங்களாம் வேலையில் எதுக்குன்னா உலக மக்கள் சொல்கிறாங்க பாருங்க ஒரு அம்மா அப்படி தான் ஏற்றிட்டு போகிறேன் கூட வேலை செய்கிறேன்னு சொல்லுது சிஸ்டர் காலையில் எட்டு மணிக்கு வர்றது மணிக்கு எட்டு மணி டியூட்டிக்கு எட்டே கால்
வேலையில் வந்து என்ன பண்றது உட்காந்து பைபிள் படிக்கிறது நிறைய பேர் பண்ற தப்பு அது அசிங்கமான வேலை அது தவறான வேலை தவறான முன் உதாரணம் வேலையில தான் தேவ கலாச்சாரத்தை காட்ட சொன்னாரே தவிர வேலையில வந்து உங்க தேவ பக்தி என்ன பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க காமிச்சுக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில தான் ஜோம் பண்றது வேலையில தான் பைபிள் எடுத்து படிக்கிறது இந்த சேட்டெல்லாம் பண்ண கூடாது வேலையை கொடுத்தாங்கன்னா வேலையை ஒழுங்காக தேவனுக்கு பயந்து செய்யுங்க அந்த வேலையை முழுமையாக செய்யுங்க அதுதான் தெய்வ பக்தி புரியுதுங்களா உங்களுக்கு அப்போ அந்த அம்மா பற்றி சொல்லுது பாருங்க அந்த அம்மா சாட்சி ஐயோ அந்த பைபிளை படித்து முடித்த பிறகு நேரம் அவங்க ஏற்கனவே பிளான்டோடு வந்திருப்பாங்க நேற்றே பிளான் பண்ணியிருப்பாங்க யாரோடைய வாயாது கலரி அவை ஏதாவது சொல்லியிருப்பா அந்த சொன்னவள் கிட்ட போய் நேரம் போய் நிற்பாங்க நேற்று ரவுண்ட்ஸ் போனண்டி அவன் உன்னை பற்றி என்ன திரும்ப சொன்னா அவன் அப்படின்னு அவள் என்ன பண்ணுறது ஏற்றி விடுறது சமையல் <laughs> தெரியுமா <laughs> நல்லா வரும் என் வாயில் அப்புறம் எல்லாம் அவருக்கு சோறாக்கி போடுறது தெரியுமா அவருக்கு சோறாக்கி போடுறது இருக்கட்டும் முதல்ல உனக்கு புத்தி அறிவு கொஞ்சம் வரட்டும் உன்னை கடவுள் எதுக்காக வேலையை கொடுத்துருக்கிறாரு நீ என்ன வேலையில் என்ன செய்ய போற உனக்கு என்ன பொறுப்பு இருக்குது இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கணும் முதல்ல வேலைன்றது நீ நினைக்கிற மாதிரி அற்பமான விஷயம் இல்லை சாதாரண விஷயம் இல்லை வெறும் பண விஷயம் இல்லை ஏமாத்திய முடியாது பணத்தை சம்பாதிச்சுட்டு இருக்கிறது நம்ம நம்முடைய சோபத்தை நம்முடைய கெட்ட காரியத்தில் செஞ்சுட்டு போகலான்னு பார்க்காத வேலை எப்படி இருக்கணும்னா எதிரிகள் சத்துருக்கள் பகைவர்கள் எதிரான பிசாசுடி வித்து உடையவர்கள் நம்ம மேல ஒரு குற்றத்தையும் காணாதபடிக்கு நம்முடைய வேலையில எல்லாவற்றிலும் எப்படி இருக்கணும் நம்ம உண்மை உள்ளவர்களாக இருக்க வேண்டும் எப்படி இருக்கணும் நம்ம வி ஷுட் பி பர்ஃபெக்ட் இன் அவர் ஜாப் எதுல நம்மள குற்றம் கண்டுபிடிக்கலனா நம்முடைய தெய்வ நம்பிக்கையில இதை வச்சு ஒன்னு குற்றத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் சர்ச்சைக்கு போறாங்க ஹலோ எங்க போறாங்க சர்ச்சைக்கு போறாங்க தெய்வனை ஆராதிக்கிறாங்க ஜெபிக்கிறாங்க இப்படி வேணா குற்றத்தை நம்ம மேல குற்றவாளிகளை நம்மளை காட்டலாமே தவிர அது நல்லது என கிறிஸ்துவின் நிமித்தம் துன்பப்பட்டால் வேதவாசம் சொல்லுது பாக்கியம் என்னது அது பாக்கியமே ஆனா வேலையில ஒழுங்கு இல்லாம வேலையில உண்மை இல்லாம வேலையில நீதி இல்லாம வேலையை ஒழுங்கா செய்யாம அறகுறைய செஞ்சு புத்தீனமா செஞ்சு முட்டாதனமா செஞ்சு அதை வந்து பகையின்னு எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா அது இந்த இந்த சப்ஜெக்டுக்குள்ள அது வராது அது முட்டாதனத்துக்குள்ள வரும் அது அது உங்களுடைய அறிவின்மைக்குள்ள வரும் என் ஜனங்கள் அறிவி நாம அறிவு இல்லாமையினாலே சங்காரம் ஆகிறாள்னு வசனம் இருக்கு அதுக்குள்ள வரும் அது அறிவை பெற்றுக்கணும் ஞானத்தை பெற்றுக்கணும் அதுக்கு தான் ஜெபிக்கணும் அதுக்கு தான் ஆண்டவர் சொல்ற கேளுங்கள் அப்பொழுது உங்களுக்கு கொடுக்கப்படும் யூ ஆஸ்க் மீ ஆனா என்ன கேட்கறதுதான் தெரியல நான் பண்ற பிரசங்க அதுதான் ஜபத்தை எப்படி செய்யறது என்ன கேட்க போறீங்க என்ன தேவை உங்களுக்கு இருக்குது வேலையில உண்மை உள்ளவளாய் நடக்க வேலையில சிறந்த முறையில செய்யல வேலையில தேவ ஆவி உள்ளவனாய் நடந்து கொள்ள இந்த ஆற்றல் இந்த அறிவு இந்த ஞானம் தான் உங்களுக்கு தேவைப்படுகிறது அதுதான் ஜபத்துல கேட்கணும் ஆண்டவர் கிட்ட புரியுதுங்களா உங்களுக்கு நம்ம அதை விட்டுட்டு ஆண்டவரை அவன் எதிர்த்து பேசலாம் இவன் இப்படி பண்றான் இவன் வேலையை கெடுக்கிறான் அவன் வாய உடையும் இவன் அவன் கையை உடையும் பார்த்தா அதுக்கு அவன் காது கேட்கற மாதிரி சொல்லிட்டு ஜோ பண்ணிட்டேன் அவள்தான் முடிஞ்சிச்சு அவன் பாப்பான் ஓஹோ முடியுதா உங்க கதையை முடிக்கிறேன் பாருன்னு அவன் என்ன பண்ணுவான் ஏன்னா அவனுக்கு எந்த கண்ட்ரோலும் கிடையாது அவனுக்கு எந்த எந்த மனசாட்சியும் கிடையாது எந்த சூடும் கிடையாது நோ சூடு நோ சொரணை அவன் அந்த மாதிரி அவன் அவன் அந்த லாஜிக்ல போறதுனால அவன் எதோ ஒன்னா செய்வான் அவன் எதோ ஒன்னா பண்ணுவான் நம்ம தான் மாம்சீகமா அவனோட போராடாம நம்ம கிட்ட முதல்ல நம்ம வாழ்க்கையை பார்க்க ஆரம்பிக்கணும் தானியில போல எல்லாவற்றிலும் எப்படி இருக்கணும் குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியாத அளவுக்கு உண்மை உள்ளவர்களா நம்ம வேலையில இருக்கணும் சோ முடிவு பண்றாங்க தெய்வ பக்தி காரியத்துல இவனை குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் எப்படி குற்றம் கண்டுபிடிக்கலாம் ராஜா கிட்ட போயிட்டு இவங்க போட்டிருக்கிற பிளான் தெரியாது ராஜாவுக்கு ராஜா நல்ல மனுஷன் ராஜா கிட்ட போய் சொல்றாங்க ராஜாவே இது எவ்வளவு பெரிய ஆள் நீர் இப்படி வல்லம் எப்படிப்பட்டது இப்படி அதிகாரம் எப்படிப்பட்டது அப்படின்னு புகழ்ந்து பேசின உடனே ராஜாவுக்கு தலகால் புரியல அவர்கிட்ட சொல்றாங்க நைசா இந்த தேசத்துல இருக்கிற ஒவ்வொருவனும் 
உண்மை தவிர வேறு ஒருவனை என்ன பண்ணக்கூடாது வணங்க கூடாது அப்படிப்பட்ட ஒரு உத்தரவை போடும்ன்றான் என்ன பண்ணக்கூடாது உண்மை தவிர ராஜாவாகி உண்மை தவிர திரியுவாகி உண்மை தவிர வேறு ஒருவனையும் இந்த தேசத்தில் இருக்கிற மக்கள் என்ன பண்ணக்கூடாது வேற எந்த தெய்வத்தையும் அல்லது வேற எந்த எந்த காரியத்தை என்ன பண்ணக்கூடாது வணங்கக்கூடாது ஜபிக்க கூடாது யாருக்கு வைக்கிற ஆப்பி இது தானியலுக்கு சிவி வைக்கிறாங்க அப்ப என்ன நடக்குது ராஜாவுக்கு தெரியாது பாம் அவர் என்ன நினைச்சிட்டாருன்னா நம்மளை புகழ்ந்து பேசுறாங்களே நம்மளை என்ன பேசுறாங்களே நம்மள ஆமா தமிழ்நாட்டு பாலிடிக்ஸ் மாதிரி தான் வாழ்க வாழ்கனாலே குழியில் ஒண்ணு தலை போறானு இல்ல ஜெயிலில் தலை போறானுன்னு அர்த்தம் ரெண்டு தான் நடக்கும் பிளான் பண்ணிட்டானுன்னு அர்த்தம் கதை என்ன பண்ண போறானுங்க முடிக்க போறான்னு அர்த்தம் ஜாகிரதையா இருக்கணும் வாழ்க்கைன்னு சொன்னாலே போதுண்டாப்ப ஆள விடு எப்பவுமே சொல்றேன் யாராவது நம்மளை புகழ்ந்து பேசிட்டு அப்படி தலைகால் புரியாம ஆடக்கூடாது ஆப்பு வேகிறான்னு அர்த்தம் குடிட்டோன்றான்னு அர்த்தம் ஏதோ செய்ய போறான்னு அர்த்தம் செய்வின ஜாக்கிரதையா இருக்கணும் ஏன்னா புகழ்ச்சியில தான் பல நேரத்துல தீமை என்ன பண்ணிருக்குது உள்ள அதுல தான் நுழைச்சி விடுறான் நமக்கு தெரியாது நம்மள போகிறதா நம்ம நினைப்போம் ராஜா இப்படி ஒரு பிளான் போடுறாரு தானியில உயர்த்தல ஆனா இவனுங்க அந்த பிளானுக்கு எதிராக இவனுங்க ஒரு பிளான் போட்டு ராஜாவை உயர்த்தி பேசி ராஜாவை தெய்வத்தை போல நினைக்கி வச்சு அவர் நினைக்கிறாரு பா இவனுங்களாம் இப்படி சொல்றானுங்க அப்ப நான் தெய்வத்துக்கு நிகரானவன் தான் அப்ப எல்லா ஜனங்களும் என்ன பண்ணணும் என்னதான் வணங்கணும்னு ஒரு ஆர்டரையும் போட்டு அதை பப்ளிஷ் பண்றாரு பப்ளிஷ் பண்ண பிறகு தானியல் மட்டும் என்ன பண்றான்னா தானியலுக்கு ஒரு பழக்கம் உண்டு என்ன பழக்கம்னா ஒவ்வொரு நாளும் மூன்று வேலையும் அவன் என்ன பண்ணுவான் அவன் எருசுலேமுக்கு நேராக ஏன்னா வேற ஒரு தேசத்துல இருக்கிறான் அவன் தேசத்தை குறித்த ஒரு பெரிய பாரம் அவனுக்கு உண்டு எருசுலேம் நலங்கெல்லாம் இடிக்கப்பட்டிருக்குது பாருங்க அதனால அவனுக்கு பெரிய ஆசை பெரிய பாசம் சொந்த ஊர் மேல அதனால அவன் வேற ஒரு தேசத்துல இருந்தாலும் எருசுலேம் இருக்கிற அந்த திசைக்கு நேராக ஒவ்வொரு நாளும் அந்த பழகனி வழியாக அதை பார்த்து என்ன பண்ணுவானாம ஜோம் பண்ணுவானா அவனுடைய பழக்கம் அது ஒவ்வொரு நாளும் இந்த எருசுலேம் தன்னுடைய சொந்த ஊரை பார்த்து ஜோம் பண்ணுவானா அப்ப அப்படிப்பட்ட ஜபம் பண்ணுகிறவனா இருக்கிறபடினால அதுல தான் குற்றம் கண்டுபிடிக்க முடியும் பிளான் பண்ணி அவன் வந்து சொல்றாங்க ஊர்ல இருக்கிற அத்தினி வயலும் அத்தினி ஜனமும் ராஜாவாகி உண்மை வணங்குகிறது ரெண்டாவது உண்மை தவிர வேற யாரையும் வணங்கல உண்மை மட்டும்தான் ராஜாவாக அவருடைய ஏற்றுக்கொண்டு இருக்கிறாங்கன்னு ராஜாக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அப்பாடா ஆனால் ஒருவன் மாத்திரம் உண்மை தவிர்த்து வேறு ஒரு தேவன் என்ன பண்ணுகிறான் அவன் வணங்குகிறான் வேறு ஒரு தேவனத்தில் ஜோம் பண்றான் அப்படின்னு என்ன பண்றாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்றாங்க கம்ப்ளைண்ட் பண்ண உடனே ராஜா கேட்கிறார் யார் பாது படிச்ச டைம் ஆடு தான் உங்களுக்கு சொல்றேன் யார் பாதுன்னு கேட்கும் போது இந்த பகையை உண்டாக்குகிற அல்லது பகைவர்களை தானியலுக்கு பகைவர்களா இருக்கிறவங்க சொல்றாங்க இந்த எருசுலேம் இருந்து வந்தானே அந்த தானியல் என்கிறவன் தான் உண்மை வணங்குவதில்லை நீ சொன்ன சட்டத்தை மதிப்பதில்லை மாறாக அவன் வேறு ஒரு தெய்வத்து தெய்வத்தினத்துல விண்ணப்பம் பண்ணுகிறான் அப்படின்னு சொல்றாங்க சொன்ன உடனே ராஜாவுக்கு அப்பதான் பிளானே புரியுது அட பாவீங்களா இந்த தானியங்களுடைய வாழ்க்கையை கவிழ்க்கிறதுக்கு தான் தானியனுடைய வேலையில கஷ்டத்தை உண்டாக்குறதுக்கு தான் தானியனுடைய வேலைய உங்கள் பகையின் மூலமாக கடினத்தை கொண்டு வரதுக்கு தான் இந்த பிளான போட்டு என்ன கவுத்தீங்களா வசனமே அப்படி சொல்லுது பாருங்க பதினாலாவது வசனம் பாருங்க ராஜா இந்த வார்த்தைகளை கேட்ட போது தண்ணீர் மிகவும் என்னப்பட்டான் அவன் சஞ்சலப்பட்டு தானியலை காப்பாற்றும்படிக்கு அவன் பேரில் தன் மனதை வைத்து அவனை தப்புவிப்பதற்காக சூரியன் அஸ்தமிக்க மட்டும் என்னப்பட்டு கொண்டிருந்தான் அவன் ஒரு ராஜா அடிமையாய் வந்தவனுக்கு என்ன பண்ணி கொண்டிருக்கிறான் அவனை தப்பு வைப்பதற்கு எதுல இருந்து ராஜாவை வணங்கவில்லை என்றால் தண்டனை சிங்க கபியில் என்ன பண்ணணும் போடணும் அதுவும் பசியுள்ள சிங்க கபி பல நாட்கள் பட்னி போட்டு சிங்கத்துடைய பழக்கங்கள் அப்படின்னா நம்மளை போல மூணு வேலை சாப்பிட்ற ஆளுங்க கிடையாது அவங்களாம் ஒரே வாட்டி சாப்பிட்டாங்கன்னா மாறு கணக்கில் நால் கணக்கில் சாப்பிடாமல் இருப்பாங்க அந்த மாதிரி ஆட்கள் ஆகும் அப்படி தான் சாப்பிட்டு ஆடி சாப்பிடுவாங்க புரியுதுங்களா அவங்களுக்கு நம்மள மாதிரி மூணு வேலை நாலு வேலை அஞ்சு வேலைலாம் அடிக்க மாட்டாங்க நொறுக்கு தீங்கெல்லாம் கிடையாது அவங்களுக்கு ஒரே வேலை தான் ஒரு வாட்டி வயிறு ஃபுல்லாக சாப்பிட்டாங்கன்னா நாலு கணக்கில் அப்படியே கிடப்பாங்க அவங்க இன்னைக்கும் அப்படி தான் காட்டில் எல்லா இடத்துலையும் வைல்டு அனிமல்ஸோடைய பாதியுடைய இது அதுதான் குளிர் காலம்லாம் வந்துச்சுன்னா பாருங்க இந்த பனி கரடிலாம் சொல்கிறாங்க இல்லையா ஆறு மாதம் ஏழு மாதம் வரைக்கும் கோயிலில் படுத்து தூங்குமா சாப்பாடு தண்ணி உணவு எதுவுமே இல்லாமல் எத்தனை மாதம் வரைக்கும் மோர் தன் சி அந்த குளிர்காலம் முடிகிற வரைக்கும் வெயில் காலம் ஆரம்பிக்கிற வரைக்கும் சாப்பாடு தண்ணி இல்லாமல் எப்படின்னு பார்த்தா அந்த முதல் ஆறு மாதத்தில் கட்டு 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 கட்டுன்னு கட்டுமா கட்டிட்டு போய் படுத்து தூங்கினா ரெஸ்ட் எத்தனை மாதம் சிக்ஸ்த்து மா சிக்ஸ் மந்த் ரெஸ்ட்டு வெளியே வராது வெ
ஒரு சிங்கத்தை கிட்ட மாட்டினா என்ன ஆகும்னு தெரியுமா உங்களுக்கு உங்களுக்கு நமக்கு புரிய விதத்தில் சொன்னால் நாலு திருநாய் கிட்ட மாட்டினா எப்படி இருக்கும் நினைக்கிறீங்க இருட்டில் நடந்து போகிறீங்க நாலு பேர் ரவுண்டு கட்டுறாங்க மாட்டிருக்கிறீங்களா அது ஆமாம் நம்ம ஊரில் ரொம்ப ஜாக்கிரதையாக இருக்கும் நம்ம ஊர் ஆளுகளுக்கு இந்த திருநாயை பற்றி தெரியுமா ஸ்ட்ரிக் டாக்ஸை பற்றி தெரிய மாட்டேனது இது எவ்வளோ டேஞ்சரஸு அதுக்கிட்ட இருந்து என்ன மாதிரியான வியாதிலாம் பாறவும் அது ரொம்ப டேஞ்சரஸ் ஆனது உயிரே போயிடும் எக்ஸ் பேஷண்ட்டையும் இந்த ராபிஸ் பரவன பேஷண்ட்டையும் ஒரே ரூமில் ஒரே விதமாக தான் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அப்போ அது எவ்வளோ கொடியுதுன்னு பாருங்கள் எப்படி ட்ரீ ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி ஒரு எயிட்ஸ் பேஷண்ட்டை எப்படி ட்ரீட் பண்ணுவாங்களோ அதே போல் தான் ராபிஸ் அட்டாக்டு பர்சனையும் ட்ரீட் பண்ணுவாங்க அதனால தான் திருடனுக்கெலாம் இதெல்லாம் நல்லா தெரியும் அதனால தான் நான் இருக்கிற வீட்டில் என்ன பண்ண மாட்டாமல் வரமாட்டான் என் வீட்டில் ஆசைக்காக முதன்மையாக நாய் வச்சுருந்தாலும் ரெண்டாவது அந்த காரியத்துக்காக வச்சுருக்குறேன் ஏன்னா ஆசைக்காக எதோ ஒன்று வளர்க்கலாம் எல்லா நாயும் ஒன்று பாதுகாப்பு கொடுக்காது பெமோரியன் இருக்குது இல்லையா பெமோரியன் பிஸ்கெட் போட்டிங்கன்னா எல்லா வாழ் ஆட்டிங்கன்னு ஜாலியாக போயினு இருக்கும் அது எங்கள் வீட்டில் அப்படி ஒன்று வளர்த்துருக்குறேன் நான் ஒரு நாள் கதவு திறந்தும் போய் போயிட்டுருக்குது எங்களுக்கே தெரில அப்புறம் அப்படி இப்படி கேள்விப்பட்டு சொன்னாங்க இங்கே ஒரு வீடு கட்டிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அந்த வீட்டில் ஒரு மேஸ்திரி எடுத்து வச்சுருந்தார் சரி சந்தோஷமாக போனேன் சரி நம்ம நாய் தான் சொன்னால் கொடுத்துருவார் ஃபோட்டோலாம் எங்கிட்ட இருந்தது மொபைலில் சரி போய் அவர்கிட்ட போய் கேட்டேன் அங்கே போய் கேட்டால் அந்த ஓனர் இருந்தார் மேஸ்திரியில் எங்கெங்க போனார்னா அவர் சொல்கிறார் சேலம் அவர் சொந்த ஊருங்க அந்த நாய் அவர்கிட்ட ரொம்ப அன்பாக இருந்தது எங்கே என் வீட்டில் சாப்பிட்டு என் வீட்டில் தூங்கி என் வீட்டில் எல்லா வேக்சினேஷனும் பண்ணிவிட்டு எவனும் ஒருத்தன் அவங்ககிட்ட எப்படி இருக்குதான் இது சந்தோஷமாக இருந்தது தான் அவர் தூக்கி இன் வீட்டுக்கே போயிட்டார் சேலத்துக்கே போயிட்டார் அவர் நான் சொன்னேன் அவர் சொன்னார் ஃபோன் பண்ணி தான் எத்தனை வருஷம் சொல்லிட்டோமா வேணவே வேணாம் அந்த கரும்பு அங்கேயே இருக்கட்டும் அது இந்த மாதிரி ஓடு காலி நாய் எல்லாம் நான் வச்சு நான் என்ன பண்ணுறது இதெல்லாம் ஒரு நாயா இதெல்லாம் தெருநாய்க்கு தான் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸ் தான் நாட் நாய் தான் அப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்தா இதுவும் அப்படி தானே இருக்குது வேஸ்ட் இது அழகு பார்த்தா ஒரு பைசாக்கு பிரோஜனம் இல்லை இதை நம்பி நான் எதை விட்டு போகிறது அப்போலாம் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பேர் உள்ளே கிரி குதிச்சு அது இது திருடின் போவாங்க இந்த வெளியே இருக்கிற பாத்திரம் கீத்திரம் போயிட்டு கிடக்கும் அப்போ இப்போ தனியாக இருந்தது வீடு அந்த மாதிரி இடத்துல அதனால் சரி இவங்கள இவங்கள மேலே இந்த ஜெர்மன் சப்போர்ட் மேலே ரொம்ப ஆசை எனக்கு அதில் கொண்டாந்து விட்டம் பாருங்கள் இப்போ யார் வந்தாலும் சரி என்னென்ன சபை நடத்துகிறேன் விசுவாசிங்க வராங்கன்ற ஒரே ஒரு கஷ்டம் தான் எனக்கு இருக்குதே தவிர மற்றபடி மற்ற நாளில் பார்த்தீங்கன்னா யார் வந்தாலும் சரி முதல் கேள்வி ஏங்க நாயை கட்டிட்டீங்களா என்ன கட்டிட்டீங்களா ஆமாம் யார் வந்தாலும் சரி முன்பின் தெரியாதவங்க யார் வந்தாலும் அவனுக்கு தெரியுது இந்த வீட்டில் கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் ஸ்பெல்லு கில் ஏதாவது அடிக்குதான்னு தெரில ஏன்னா நம்ம அது கூடவே இருக்கிறதுனால எனக்கு ஒன்றும் தெரில அது வித்தியாசமாக அவன் வந்த உடனே கேட்பான் நான் இருக்குதுங்களா நான் இருந்தால் தயவு செய்து கட்டி போட்டுருங்க அதுக்கப்புறம் நான் உள்ளே வரேன் ரிப்பேர் பண்ண வருவேன் சர்வீஸ் பண்ண வருவேன் அத்தனை பேர் அதான் சொல்லுவான் அப்போ அந்த ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸுன்றது பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வனரபிள் அதெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு அதை பற்றி சீரியஸ்னஸ் நிறைய நேரத்தில் தெரிய மாட்டேன்னு நம்ம ஆளுங்களுக்கு அதை அதை வச்சு விளையாடிக்கிட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க அதை வச்சு பண்ணிக்கிட்டு உட்காந்துருக்குறாங்க அவங்க நாலு பேர் சேர்ந்தாங்கன்னா கதை நம்ம கதையும் பிடிச்சிருவாங்க வெறும் ஸ்ட்ரீட் டாக்ஸு காலையில் சில நேரத்தில் அப்படியே வாக்கிங் போவேன் அத்தி பூத்த மாதிரி திடீர்னு இன்னைக்கு ஆறு ஒரு நாள் நல்ல அறிவு வரும் வெயிட் எல்லாம் குறைக்கணும் நல்லா ஆகணும் காலையில் நாலு மணிக்கு எழுந்து நம்ம நடந்து போனோம்னா வண்டியெல்லாம் எடுத்துன்னு போய் கலெக்டரேட் கிரவுண்டில் விட்டு அங்கேன்னா சுற்றுறது இங்கே நடந்து போவோம் நடந்து போனால் ஒவ்வொரு என்ட்ரன்ஸ்லேயும் நாலு பே நாலு செக்யூரிட்டி தாண்டி தானே பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது போக வேண்டியதாக இருக்குது நம்ம போகும்போது பாருங்கள் நாலு பேர் அப்படியே ரவுண்டு கட்டி நிற்பாங்க முன்னாடி ரெண்டு பேர் இருப்பானுங்க சைடில் ஒருத்தர் இருப்பான் பின்னாடி ஒருத்தர் இருப்பான் அஞ்சு பேர் இருப்பாங்க சில நேரத்தில் இவங்க அத்தனை பேர் சமாளிக்கணும் இவங்க நான் சமாளிக்கிற விதத்துலையும் கத்தி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா சின்ன வயசுலேருந்து இவங்களோடவே இருக்கிறேன் நான் சாதாரணமாக அவனுங்க அட்டாக் பண்ண மாட்டானுங்க பயங்கரமாக அட்டாக் பண்ணுவாங்க அதுவும் அந்த இடத்துல நம்மளுக்கு கூப்பிட்டா கூட இவனும் வரமாட்டான் காப்பாற்றுறதுக்கு காலையில் நாலு மணிக்கு யார் வருவான் அந்த இருட்டில் பாதி பேர் எட்டாவது வானத்தில் இருப்பானுங்க தூக்கத்தில் அப்படியே கூப்பிட்டாலும் நம்ம ஊரில் என்ன பண்ண மாட்டான் எட்டி கூட பார்க்க மாட்டான் நாலு பேர் நிற்பானுங்க பாரு அப்படி தான் நான் பார்க்க அப்படி ஒரு நாள் போனால் ஒவ்வொரு தெருலையும் நாலு பேர் இருக்கிறான் செக்யூரிட்டி மாதிரி இவனுக்கு ஒவ்வொரு செக்யூரிட்டியை தாண்டி போகிறதுக்குள்ள அதான் நினச்சேன் சென்னை ஹார்பரில் கூட ஈஸியாக போயிட்டு வெளியே வந்துடலாம் போல் இருக்குது நம்ம ஊரில் நம்ம தெருவில் என்ன
இந்த இந்த ஆட்களை குற்றவாளிகள் அல்லது தண்டிக்க பட வேண்டியவர்கள் அந்த கெபிக்குள்ள போடும்பொழுது அவங்க என்ன பண்ணாது பீஸ் பீஸ் ஆகிடும் ஆளுங்களை நீங்க திருப்பி எடுக்கவே முடியாது எவன் போய் உள்ள போய் எடுக்கிறது அவங்கள அவ்வளவுதான் காலின் அர்த்தம் அவ்வளவுதான் முடிஞ்சதுதான் அர்த்தம் லைஃப் சிங்கத்தோட சாணியா தான் இருக்கணும் ஆளுங்க உள்ள போனா வேற எப்படியும் இருக்க முடிய வாய்ப்பே கிடையாது ஏன்னா அது எதையும் விட்டு வைக்காது எலும்பையும் விட்டு வைக்காது கையும் விட்டு வைக்காது காலையும் விட்டு வைக்காது எல்லா பார்ட்ஸும் காலியாகிடும் முழு பாடியும் காலியாகிடும் அதுக்கிட்ட போனால் அப்படி கொடிய பசியில் போட்டு வச்சுருப்பாங்க ஸோ இந்த குற்ற இந்த காரியத்துக்கு தண்டனையாக இவங்க இந்த பிளான் தான் போடுறாங்க வெளியூர்லேருந்து இங்கே வந்துட்டு இந்த வேலை செஞ்சுக்கிட்டு உனக்கு உயர்வு வேறு கேட்குது அவனுக்கு வேலையில் நாங்கள் பகைவர்கள் இருக்கிறோம் மறந்துட்டியா உனக்கு வெக்கரம் படுறா வேலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு வைக்கிறாங்கனுங்க அந்த எவ்வளோ கொடூரமான ஆட்கள் எவ்வளோ கொடூரமான பகைவர்கள்னு பார்த்தா சிங்க கவியில் தானியில் என்ன பண்ணணும் போடணுன்ற அளவுக்கு போயாச்சு அதுக்கு தான் ராஜா இங்கே வந்து வாதாடிக்கிட்டு இருக்கிறாரு எப்பா வேணாம்ப்பா அவன் நல்ல மனுஷன் பா அவனை விட்டுருங்கப்பா ஆனால் இவனுங்க எப்படி திரும்ப சொல்கிறானுங்க பதினஞ்சாம் வருஷத்தில் அப்பொழுது அந்த மனுஷன் ராஜாவை எடுத்து கூட்டமாய் வந்து எப்படி வந்து கேங்காக வந்தால் காரியம் நடக்கும்னு சொல்லிட்டு கூட்டமாய் வந்து ராஜா கட்டளையிட்ட எந்த தக்கீதும் கட்டளையும் மாற்றப்படக்கூடாது என்பது மேத்தியருக்கும் பெரிசியருக்கும் பிரமாணமாக இருக்கிறது என்று அறிவீராக ராஜாவுக்கு ஞாபகப்படுத்துகிறாங்க இங்கே பாருங்க நீர் ஒரு கட்டளை போட்டிருந்தா அது மறுபடியும் என்ன பண்ணக்கூடாது வாபஸ் வாங்கக்கூடாது கட்டளையை நிறைவேற்றி ஆகணும் அதுதான் பிரமாணம் அதுதான் என்னது பிரமாணமாக கொடுத்துருக்கிறீர் அதனால் தானிய எழுவ உங்களுக்கு வேண்டியவன் அதனால் சட்டத்தை கொஞ்சம் வளைச்சிக்கலாம் இந்த கதையெல்லாம் இருக்கக்கூடாது நீர் தானே சொன்னீர் நாங்கள் சொன்னதை நீர் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிட்டீர்ல அப்போ ராஜாவரால் என்ன பண்ண முடியாது சட்டத்தை மீறி அவரால் ஒன்றும் பேசுறதுக்கு ஒன்றும் இல்லை ஏன்னா அவன் குரூப்பாக வர வந்திருக்கிறான் அவன் எல்லாரும் எதிர்க்க ஆரம்பிப்பான் ஸோ என்ன நடக்குது வேறு வழியே இல்லை கை கழுவி விட்டு தான் ஆகணும் பதினாறாம் வசனம் அப்பொழுது ராஜா கட்டளையிட அவர்கள் தானியலை கொண்டு வந்து அவனை சிங்கங்களின் கெபியில் என்ன பண்ணினார்கள் போட்டார்கள் ராஜா தானியலை நோக்கி நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவனாகிய உன் தேவன் உன்னை என்ன பண்ணுவாரு தானியல் எப்படிப்பட்டவன் உண்மையா வேலை செய்யற தானியல் எப்படிப்பட்டவன் சர்ச்சைக்கு வரத்துக்கு டைமே இல்லைங்க அப்படிப்பட்டவனா நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற எப்படி ஆராதிக்கிறவன் அவன் இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறவன் டைம் கிடைக்கிற போதெல்லாம் ஆராதிக்கிறவன் ஆராதிக்கிறதே ஒரு வேலையா வச்சிருக்கிறவன் சபைக்கு வரதே ஒரு வேலையா எண்ணுகிறவன் நீ இடைவிடாமல் ராஜாவுக்கே தெரிஞ்சிருக்குது யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்குது ஆமாம் என்னால் முடியலப்பா நீங்களாம் கேங்கு சேர்ந்துட்டானுங்க கும்பலாக சேர்ந்துட்டானுங்க உள்ளூர் ஆளுங்க என் ஊர் ஆளுங்க ஒன்றும் பண்ண முடியல ஆனால் நான் நம்புகிறேன் நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் என்ன பண்ணுவார் உன்னை தப்புவிப்பார் என்றான் ராஜாவாக என்னால் தப்பு வைக்க முடியல எவ்வளோ ட்ரை பண்ணி பார்த்த முடியல இவனுங்களால் இந்த பகை என்னால் மேற்கொள்ள முடியல ஆனால் ஜீவன் உள்ள தேவன் உனக்காக இந்த பூமியிலே மனுஷ அவதாரம் எடுத்து வந்தவர் பிசாசின் தலையை நசுக்கும்படியாக வந்தவர் அவன் வித்தோடு பகையை ஏற்படுத்தும்படியாக வந்தவர் அவர் உன்னை என்ன பண்ணுவாராக தப்புவிப்பாராக காரணம் நீ அவரை இடைவிடாமல் என்ன பண்ணுகிறாய் நம்பிக்கையோடு அவரை ஆராதிக்கிறாய் அவரை தேடுகிறாய் அவர் உன்னை என்ன பண்ணுவாராக தப்புவிப்பாராக என்று ராஜா சொன்னார் என்ன நடக்குது பதினேழு ஒரு கல் கெமினுடைய வாசல் மேல் கொண்டு வந்து வைக்கப்பட்டது தானியலை பற்றிய தீர்மானம் மாற்றப்படாதபடிக்கு ராஜா தன் மோதிரத்தினாலும் தன் பிரபுக்களின் மோதிரத்தினாலும் அதன் மேல் முத்திரை போட்டான் பின்பு ராஜா தன் அரண்மனைக்கு போய் ராம் முழுவதும் போஜனம் பண்ணாமலும் ஈத வாதிய முதலானவைகளை தனக்கு முன்பாக வரவொட்டாமலும் இருந்தான் அவனுக்கு நித்திரையும் என்ன பண்ணாமல் போயிட்டு வராமல் போயிட்டு எந்த அளவுக்கு ஒரு அடிமையான ஒரு மனுஷன் மேல கரிசனை பாருங்க ஆண்டவர் பயிர் செய்கிறார் அதை நான் சொல்கிறேன் உங்கள் வேலையில் நீங்கள் உண்மையாக இருந்து பாருங்க உங்கள் மேல் அதிகாரி எவ்வளோ மோசமானவன் நீங்கள் வர்ணிச்சாலும் சரி உங்கள் மேலே ரொம்ப கனிவாக இருப்பார் உங்கள் மேலே ரொம்ப அன்போடு இருப்பார் உங்க மேல ஒரு விதமான ஒரு ஸ்பெஷல் கேரோடவே இருப்பாங்க புரியுதுங்களா உங்களுக்கு வேலையில கவனம் இருக்கணும் வேலையில உண்மை இருக்கணும் வேலையில தெய்வ பக்தி இருக்கணும் வேலையை ரொம்ப ஞானம் உள்ளவர்களாய் செய்யணும் தேவனை செய்தது போல சிறந்த விதத்துல நான் பண்ண வேலையே செய்யணும் செஞ்சீங்கன்னா தானியலுக்கு எப்படி ராஜாவின் கண்களிலே கிருப கிடைச்சி அவன் என்னன்னா இன்னொருத்த அப்படின்னு நினைக்கலாம் ராஜா தானே அவரு ஆனா தானியலுக்காக இரவு முழுதும் பாவம் கெபியில போட்டாங்க இன்னரும் புடிச்சிருக்கும் அவன் கதை அந்த இரவு முழுதும் சாப்பிடலையா தூங்கலையா நைட்டு தூங்கும் போது அழகான இசையை கேட்டு தான் ராஜா தூங்குவார் அந்த கீத வாத்தியங்கள் முதற் கொண்டு வரக்கூடாதுன்ட்டாரா எதுவும் வரக்கூடாது நான் தனிமையாக இருக்க விரும்புகிறேன் அந்த மனுஷனை குறித்து யோசிக்க விரும்புகிறேன் சிந்திக்க விரும்புகிறேன் நைட்டு ஃபுல்லாக சாப்பிடாமல் தூக்கமும் வரலன்ட்டார் நம்ம வரல அவருக்கு தூக்கம
பத்தொன்பதாம் வசனம் காலமே கிழக்கு வெளுக்கும் போது ராஜா எழுந்திருந்து சிங்கங்களின் கெபிக்கு தீவிரமாய் போனான் எப்படி போனான் ஆமா தீவிரமாய் போனான் ஏன்னா ரெண்டு விதமான ஆர்வம் அவருக்கு இப்படி உண்மையா இருக்கிற மனுஷன் எவ்வளவு பெரிய சோதனை வந்தாலும் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனை சந்திச்சாலும் எப்படிப்பட்ட பகையை அவன் சந்தித்தாலும் கண்டிப்பா அவன் ஆராதிக்கிற தேவன் அவன் என்ன பண்ணுவாரு விடுவிப்பான் இல்லைன்னா அரண்மனைக்குள்ள உட்கார்ந்துருந்தே யோசிக்கலாம் அவன் கதை நேரம் முடிஞ்சிருக்கும் அதை வேற நம்ம போய் பார்த்துக்கிட்டு அப்படின்னு நினைச்சிருக்கலாம் ஆனா பாருங்க அவனுடைய எதிர்பார்ப்பு எப்படி இருக்குதுன்னா கண்டிப்பா இவன் ஆராதிக்கிற தேவன் இவன் என்ன பண்ணியிருப்பாரு இந்த பொல்லாத சூழ்ச்சியில் இருந்து இந்த பொல்லாத மனுஷருடைய கையில இருந்து இந்த பொல்லாத சிங்கங்கள் மத்தியில இருந்து இவன் என்ன பண்ணியிருப்பாரு விடுதலை ஆக்கியிருப்பாரு அந்த ஆர்வத்தோடு வருகிறான் புறஜாதி ராஜா அவன் ஒன்றும் யூத ராஜா கிடையாது அவன் ஒன்றும் வசனத்தை அறிஞ்சவன் கிடையாது அவன் ஒன்றும் தெய்வத்தை ஆராதிக்கிறவன் கிடையாது தன்னையே தெய்வமாக நினைக்கிறவன் அவன் அந்த ராஜாவுக்கே தானியல் தெய்வ நம்பிக்கை உண்டாக்குகிற கலாச்சாரத்தின் நம்பிக்கை என்ன பண்ணுறான் அவன் உண்டாக்குறான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணீங்களா நீங்கள் உண்மையாக வேலை செய்யும் போது பக்தியாக வேலை செய்யும் போது பரிசுத்தமாக வேலை செய்யும் போது நீதியாக வேலை செய்யும் போது இதுலாம் தெய்வீக குணாதிசயங்கள் வெளிப்படும் பாருங்க தெய்வனுடைய தன்மைகள் வெளிப்படும் பாருங்க தெய்வனுடைய மகிமை வெளிப்படும் பாருங்க அது உங்களுக்கு மேல் அதிகாரியுடைய கண்களை தயவு கிடைக்க போனோம் மேல் அதிகாரி கண்கள் வெறும் உங்களை பார்க்காது உங்களுக்குள்ள இருக்கிற தெய்வத்தை பார்க்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ஆண்டவரை பார்ப்பாங்க உங்களுக்குள்ள இருக்கிற ரட்சிப்பை பார்ப்பாங்க அதுதான் மிகப்பெரிய சுவிசேஷம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறீங்களா எனக்கு மேலே இருக்கிறவங்கள நான் எப்படிங்க ஆதாயப்படுத்துறது எனக்கு மேலே இருக்கிறவங்களுக்கு நான் எப்படிங்க சுவிசேஷம் சொல்றதுனா இப்படி சாட்சியாய் வாழ்ந்துதான் இப்படி வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சாலே ஆண்டவரை பற்றி அவர்கள் என்ன பண்ணுவார்கள் நன்றாக அறிந்து கொள்வார்கள் என்ன நடக்குது அடுத்தது இருபத்தி இருபதாம் வசனம் ராஜா கெபியின் கிட்ட வந்தபோது துயர சத்தமாய் என்ன சத்தமாய் துயர சத்தமாய் தானியலை கூப்பிட்டு தானியலே அப்படின்னு மட்டும் கூப்பிடாம அடுத்தது அவனுக்கு என்னென்ன பட்டாலும் கொடுக்குறாரு பாருங்க ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே என்ன தாசன் நீ உன் தேவன் நீ ஆராதிக்கிற தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன் அவர் ஜீவன் உள்ளவர் சாவாமை உள்ளவர் அழிவில்லாதவர் அந்த தாசனாகிய ஜீவன் உள்ள தேவனுடைய தாசனே நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை சிங்கங்களுக்கு தப்புவிக்க வல்லவராய் இருந்தாரா என்று தானியலை அவன் கேட்டான் கேள்வி என்ன கேள்வி அது நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறியே அந்த தேவன் இந்த பொல்லாத கொடூர சிங்கங்களுக்கு உன்ன என்ன பண்ணாராப்பா தப்பு வீத்தார ஒரு நாள் நைட் ஃபுல்லா உள்ள இருந்திருக்கிற நீ ஒரு நிமிஷம் போதும் ஒரு நிமிஷத்துக்குள்ள சிங்கங்கள் உன் கதையை முடிக்க முடியும் அவ்வளவு கொடூரமான சிங்கங்கள் அதெல்லாம் ஆனா அந்த சிங்கங்களுக்கு நீ இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிற உன் தேவன் உன்னை என்ன பண்ணினாரா தப்பு வீத்தாரா இந்த வாழ்க்கை முறை உங்களுக்கு வரணுங்க வெறும் வேலை மட்டும் நல்லா செஞ்சா பத்தாது தேவனை ஆராதிக்கிறது எப்படி இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் இடைவெளி இல்லாம இருக்கணும் கேப் இல்லாம இருக்கணும் நேரம் கிடைக்கும் முதல் ஆண்டவரை தேடி வர ஆரம்பிக்கணும் ஆராதனையில் கலந்து கொள்ளணும் முதல் முயற்சி அதுவாக தான் இருக்கணும் அது ராஜாவுக்கே தெரிஞ்சிருக்குது ராஜா அதை கேட்குறாரு இடைவிடாமல் நீ ஆராதிச்சியே உன் தேவன் அந்த தேவன் இந்த சிங்கங்களின் வாய்க்கு உன்னை தப்பு வித்தாரா ஜீவனுள்ள தேவனுடைய தாசனே கேட்கும் போது அவன் துயரம் ஒரு பயம் ஒரு கலக்கம் பேசுகிறார் இவர் மட்டும்தான் பேசுகிறார் ஆனால் கெபிக்குள்ள என்ன நடக்குதுன்னு இவருக்கு தெரியாது ஆனா இவர் பேசின பிறகு அங்கிருந்து ஒரு ரிப்ளை அருமையா வருது என்ன ரிப்ளை அது இருபத்தி ஒரு அப்பொழுது தானியல் ராஜாவே நீர் என்றும் வாழ்க ஏன் சிங்கங்களை சிங்கங்கள் என்னை சேதப்படுத்தாத படிக்கு தேவன் தம்முடைய தூதனை அனுப்பி அவைகளின் வாயை என்ன பண்ணி போட்டார் அவர் கட்டி போட்டார் அது என்னவென்றால் அவருக்கு முன்பாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் ராஜாவாகி உமக்கு முன்பாகவும் நான் நீதி கேடு என்ன பண்ணதில்லை செய்ததில்லை என்றார் ரெண்டுத்தையும் பேலன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறான் அவன் ராஜாவுக்கு ஏற்ற விதமாக உண்மையாய் வேலை செஞ்சிருக்கிறான் அதே போல தேவனுக்கு எப்படி இருந்திருக்கிறான் உண்மையா இருந்திருக்கிறான் இப்ப வேலை வேலைன்னு பேசும்போது தேவனை விட்டுட்டு நம்ம வேலையை இனிமேல் முதன்மையா வச்சு ஓட்டி எல்லாம் போட்டு நம்ம வேலை பார்க்கலாம் அப்படின்ற எண்ணம் கூட வரலாம் அவங்களுக்கு ஓட்டி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இருக்கிறதெல்லாம் பிச்சுக்கின் போயிடும் ஜாகிரத கடவுளை அவாய்ட் பண்ணிட்டு சொல்றேன் தேவனை தேடுறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு இடைவிடாமல் ஆராதிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு தேவனோட வசனத்தை கேட்கறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு விசுவாசிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிட்டு எனக்கு ஓட்டி தான் முக்கியம் பணம் தான் முக்கியம் ஸ்டேட்டஸ் தான் முக்கியம் வேலை தான் முக்கியம் சாப்பா அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் இருந்தால் பார்த்துக்கலாம் இன்னைக்கு இல்லைனா இன்னொரு நாள் ஹலோ இந்த பொங்கலுக்கு இல்லை அத்த பொங்கலுக்கு பிரசங்கம் பண்ணுவார்ல யூடியூப்ல தான் போடுறாருல ஃபேஸ்புக்ல தான் போடுறாருல அப்புறம் கூட பார்த்துக்கலாம்
புரியுதா இல்லையா நான் தான் இங்கே என்ன இன்று ஒரு தகவலை சொல்கிறேன் வெறும் ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் ரெண்டு நிமிஷத்தில் ஒரு சுருக்கமாக ஒரு கதை மாதிரி சொல்லி புரிய வைக்கிறதுக்கு மணிக்கணக்காக பேசுகிறேன் இது நேராக வந்து உக்காந்து கேட்டால் தான் புரியும் இது அதுவே கஷ்டம் வீட்டில் போய் அது ரிப்பீட்டடுக்கு ஒன்னா ஃபேஸ்புக்கையும் யூடியூப்பையும் யூஸ் பண்ணலாமே தவிர அதே பழக்கமாக வச்சுக்கிட்டு நான் அதிலே தான் கேட்பேன் அதிலே தான் பண்ணுவேன் வர முடியாதவங்க வேற அது விட்டுருங்க ஆனால் லைவில் முதல்ல கேட்கணும் அதை இப்போ ஃபேஸ்புக் லைவ்லாம் போடுறது எதுக்கு அதுக்கு தான் போடுறது அது ரொம்ப தொலைவில் இருந்தெல்லாம் கேட்குறாங்க நல்ல அருமையான ரெஸ்பான்ஸ் கொடுக்குறாங்க நமக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்றாங்க நிறைய சாட்சி கொடுக்குறாங்க அவங்க அப்போ அப்படிப்பட்டதெல்லாம் அவங்க கேட்டு பயன்பெறுவாங்கன்றதுனால தான் அதை கொஞ்சம் பேரும் அதிக பேரும் ஒரு ஆத்மாவும் ஆத்மா தான் ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டாலும் அது ரட்சிப்பு தான் ஒருத்தர் ரட்சிக்கப்பட்டாலே பரலோகத்தில் மிகப்பெரிய சந்தோஷம் வரும்னு இருக்குது அதை பேஸ் பண்ணி தான் நான் செய்கிறேன் நான் செய்கிறது வேலையை தான் பார்க்குறேன் தவிர எவ்வளோ குவாலிட்டின்னு பார்க்க எவ்வளோ குவான்டிட்டின்னு பார்க்கல வேலையில் குவாலிட்டி தான் தேவை என்ன தேவை கிடையாது குவான்டிட்டி தேவை கிடையாது ஃபஸ்ட்டு குவாலிட்டியாக செய்கிறோமா தான் தேவை அப்போ இந்த இடத்துல சொல்லப்படுகிறது ராஜா சொல்கிறாரு உயிரோடு இருக்கிறியாப்பா உன் தேவனு தப்பி வித்தாரா இடைவிடாமல் ஆராதிச்சியே கை விட்டுட்டாரா இந்த சூழ்நிலையில் அப்படின்னு கேட்டால் தானியல் ரெண்டே பதில் சொல்கிறான் இல்லை கர்த்தர் என்னை கைவிடலை நைட்டு ஃபுல்லாக ஒரு தூதனை அனுப்பி சிங்கங்களின் வாய் என்ன பண்ணிட்டார் அவர் கட்டி போட்டார் நான் சொல்கிறேன் உங்கள் பகைவர்கள் உங்கள் விரோதிகள் உங்கள் சத்துருக்கள் நீங்கள் செய்கிற வேலைக்கு விரோதமாக எழும்பி உங்களுக்கு என்ன வலையை விரிச்சாலும் சரி அந்த வலையினால் உங்களுக்கு எந்த சேதமும் உண்டாகாத படிக்கு சிங்கங்களின் வாயை கட்டி போட்டவர் தீமைகள் என்ன பண்ணுவார் அவர் கட்டி போடுவார் ஒரு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதமும் என்ன பண்ணாது வாய்க்காதே போகும் அது ஒன்று கரெக்டாக இருக்கணும் அதையும் தானியல் சொல்கிறான் சிங்கங்களின் வாயை ஏன் ஆண்டவர் எனக்கு சப்போர்ட் பண்ணி வந்து கட்டி போட்டார்னா என் வேலையில் நான் உண்மையாக இருந்தான்றான் எப்படி இருந்தான்றாம ஆம வேலையில் நான் ஏமாத்தில் வேலையில் நான் ஃப்ராடு தண்ணம் பண்ணல வேலையில் நான் குறுக்கு வழியில் போய் எதுவும் செய்யலை அதுதான் சொல்கிறான் பாருங்க அவன் ஏன் கட்டி போட்டார்னா அது என்னவென்றால் அவருக்கு முன்பாக யாருக்கு முன்பதாக தேவனுக்கு முன்பதாக நான் குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் எப்படி காணப்பட்டேன் நான் எனக்கு கொடுத்த தாளந்தில் எனக்கு கொடுத்த அறிவில் எனக்கு கொடுத்த திறமையில் எனக்கு கொடுத்த வேலையை ஒழுங்காக நேர்மையாக செஞ்ச நான் எந்த மனுஷனுக்கும் செய்யலை நான் தேவனுக்காக வேலை செஞ்ச தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக வேலை செஞ்ச தேவனுடைய கலாச்சாரத்தை உண்டு பண்ணும்படியாக வேலை செஞ்ச தேவனுக்கு சாட்சியா இருக்கும்படியாக வேலை செஞ்சனே தவிர ராஜாவுக்கு பயந்து இவங்களுக்கு பயந்து அவங்க பார்க்கும் போது வேலை செய்யறது அவங்க அப்படி போன பிறகு வேற ஏதாவது வேலை பார்க்கறது அந்த வேலையை நான் பண்ணல நானு செய்யல தேவனுக்கும் உண்மையா இருந்தேன் ராஜாவாகி உமக்கு எப்படி இருந்தேன் நானு உண்மையாக காண குற்றமற்றவனாய் காணப்பட்டேன் ஹலோ நான் சொல்றேன் பாருங்க ராஜா கிட்ட நீதி கேடு செய்ததில்லை நான் உங்களுடைய நேரத்தை நான் ஏமாத்தினது இல்லை ஹலோ நீர் என்னை நம்பி கொடுத்த பொறுப்பை நான் ஏமாத்தல தட்டி கடிக்கல வேற யாராவது செய்வான் ஜூனியர் செய்வான் அப்படின்னு போல என் வேலையை எனக்கு கொடுத்த வேலையை நான் என்ன பண்ண நான் செய்தேன் உண்மையாய் செய்தேன் என்னை அர்ப்பணித்து செய்தேன் தேவனுடைய சாயலாய் செய்தேன் நான் தேவனை மகிமைப்படுத்தும்படியாக செய்தேன் தேவனை வேலை செஞ்ச நான் ஏமாத்தணும்னு சொல்லி செஞ்ச நான் தானியல் அப்படி ரிப்ளை கொடுக்குறான் இருக்கு <laughs> நான் சொல்கிறேன் வேலை பகைவர்களால் கஷ்டமாக்கப்பட்டாலும் கடினமாக்கப்பட்டாலும் தேவன் பேரில் நீங்கள் விசுவாசமாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் பகைவர்களால் உண்டாக்கப்படுகிற எல்லா சூழ்நிலையிலும் ஆண்டவர் உங்களுக்கு அனுகூலமான துணையாக உங்களோடு தான் இருப்பார் பகைவர்கள் போடுகிற எந்த திட்டமும் எந்த ஆயுதமும் உங்களுக்கு விரோதமாக வாய்க்க முடியாது தேவன் பேரில் விசுவாசமாக இருந்தபடியால் வசனம் சொல்லுது ஒரு சேதமும் என்னப்படவில்லை காணப்படவில்லை சிங்க கெபிக்குள்ளேயே போயிட்டு ஐயா என்ன பண்ணிட்டாரு விசுவாசமா இருக்கிறவன் சிங்க கபியில கூட எப்படி இருக்கிறான் சேதப்படாமல் இருக்கிறான் விசுவாசம் சிங்க கபியில கூட வசனம் சொல்லுவாங்க நைட்டு ஃபுல்லா படுத்து தூங்கிட்டான் வேற என்ன பண்ணிட்டான் ஆளு சிங்க கபியில இருக்கிறோன்றதே மறந்து ராஜா தூங்காம வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறாரு வெளியே இருக்கிறவன் விசுவாசத்துல இருக்கிறவன் சிங்க கபிக்குள்ள சிங்கத்தோட படுத்து தான் பண்ணிட்டான் தூங்கிட்டான் ஒருவேளை சிங்கத்தோடைய வைத்தியோ இல்ல முதுகியோ எதுவும் ஒன்று தலை காட்சி பண்ணி என்ன பண்ணிட்டான் தூங்குறாள் அவன் எப்படி நீங்க சொல்றீங்க ஏசு குறிச்சு கடல் கொந்தளிக்கும் போது என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருந்தாரு வசனத்தை படிச்சிருக்கிறீங்களா நீங்க 
வெறும் படுத்துக்கிட்டு இருந்தார் போல தலையாணியை வைத்து கொண்டு படுத்து கொண்டிருந்தார் பன்னெண்டு பேர் கத்திக்கிட்டு இருக்கிறோம் ஐயோ ஐயரே நாங்கள் செத்து போகிறோம் நாங்கள் மடிந்து போகிறோம் உங்களுக்கு அக்கறை இல்லையா உங்க நம்பி வந்தோமே இப்படி பண்றீரே நடுக்கடல்ல வந்து வேலையை காட்டுறீரே இவ்வளவு மோசமானவரா நீர் நாங்க கத்துற மாதிரி நீ கொஞ்சம் கத்த தேவையா இல்ல வேற ஏதாவது செய்ய தேவையா அவரு பார்த்தா எதையும் கண்டுக்கல அவர் பாட்டும் படுத்தாரு தலைகாணி போட்டு என்ன பண்றாரு ரொம்ப டீப் ஸ்லீப் ஏன்னா ரெஸ்ட் எடுத்தாதான் அந்த இடத்துல போய் வேலை செய்ய முடியும் பிரசங்கமான முடியும் இவனுங்க மாதிரி வெட்டி பயனா அவரு இவனுக்கு தான் வரும் குற பேசிக்கிட்டு ஒரு பைசாக்கு பிரயோஜனம் இல்லாம ஆவியான ஒரு வர வரைக்கும் இந்த பன்னெண்டு பேரும் பாருங்க வேஸ்ட் தான் அவனுங்க ஒரு வேலையும் இல்லை அவனுங்க எதுக்கெடுத்தாலும் அபிசு வாசம் எடுத்துக்க எதுக்கெடுத்தாலும் ஒரே இம்சை எப்படி தான் வச்சு மேய்ச்சா இருந்தா அவங்கள அவர்கிட்ட இருந்தா இந்த ஊழியத்தெல்லாம் கத்துக்கணும் எப்படி தான் இந்த பன்னெண்டு பேரை வச்சு மேய்க்கிறத மேய்ச்சார் மூன்று வருஷம் ஒரு நாள் ரெண்டு நாள் இல்லை மூன்று வருஷம் காட்டி கொடுக்குறவ ஓடி போறவன் ஜபிக்காதவன் இவனுக்கு எல்லாரையும் வச்சு மேய்ச்சிருக்கிறார் எத்தனை வருஷம் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ் மூன்றரை வருஷம் அந்த ஆளுங்களை தான் பிற்காலத்தில் பெரிய மகிமை பெரிய மாற்றம் பெரிய ஒரு எழுப்புதலை இந்த ஜனங்களை கொண்டு அந்த இந்த மாதிரி என்ன சோம்பேறிகளை கொண்டு தான் என்ன பண்ணுறாரு மாற்றினார் ஏன்னா அப்புறம் புரியுது அவங்களுக்கு ஆவியனர் வந்த பிறகு வேலை எப்படி முக்கியம் ஊழியம் எப்படிப்பட்ட வேலை அது எப்படி செய்யணும் அதனால தான் இயேசுவை அடித்து கொஞ்ச நாள் பேதர் எழும்பி தைரியமாக நின்று இயேசு குறித்து என்ன பண்ணுறாங்க தைரியமாக அறிவிக்கிறான் தைரியமாக சொல்கிறான் அதே இருசுலையும் இல்லை அடித்து அடிங்க சரி சாலில் கொண்டு போய் போடுறாங்க நடு நடுராத்தில் விடுதலையாக்கப்பட்டு வரான் வந்து அமைதியா இருப்பான்னு பார்த்தா திருப்பி பக்கத்து ஊர்ல போய் பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் கொண்டு போயிட்டு மிரட்டுறாங்க இங்க பேர் பிரசங்கம் பண்ண கூடாது ஏசுபி நாமத்தை உபயோகப்படுத்தி யாரும் விடுதலையாக கூடாது யாரும் சொஸ்தமாக கூடாதுன்னா திருப்பி வெளியே போன உடனே அடுத்த ஒரு சுகமாக்குறது அடுத்த ஒரு பிரசங்கம் பண்ண ஆரம்பிக்கிறான் அவனுல அவனுங்க வேலையை செய்ய விடாம தடுக்கவே முடியல அப்ப தானியல பற்றி சொல்லுகிறது அவனுக்குள் தேவன் பேர்ல விசுவாசம் இருந்தபடியினால ஒரு சேதமும் பகைவர்கள் போட்ட திட்டம் ஒன்றும் தானியல் மேல என்ன பண்ணல வரவிடவில்லை நான் சொல்லுகிறவங்க வேலையில நீங்கள் தேவன் பேரில் விசுவாசமா இருந்தால் பகைவர்கள் உங்கள் வேலை எவ்வளவு கடினமாக்கினாலும் சரி அவர்கள் உண்டாக்குகிற கடினத்தினால நீங்கள் ஒரு சேதமும் ஆவதில்லை புரியுதுங்களா ஆனால் இதையும் கத்துக்கணும் என்ன ஆகும் தெரியுமா பகைக்கிறவங்க என்ன ஆவாங்க இருபத்தி நாலு தானியல் மேலில் குற்றம் சாட்டின மனுஷரோம் என்றால் ராஜா கொண்டு வர சொன்னான் அவர்களையும் அவர்கள் குமாரனையும் குமாரரையும் அவர்கள் மனைவிகளையும் ஹலோ சிங்கங்களின் கபியிலே தானியிலேயா சிங்களா போட்டீங்க போட்டானுங்க தேவன் பேரில் விசுவாசம் உள்ளவனை தொட்டால் தேவன் பேரில் விசுவாசம் உள்ளவனுக்கு பகஞ்சனாக மாறினால் சிங்களா தொட மாட்டாரு கும்பலா தூக்கிடுவாரு ஃபுல்லாவே தூக்கி விட்டுருவாரு இது வேறு இங்க மட்டும் இல்ல தேவன் நியாய தீர்ப்பு செய்த பல இடங்கள்ல பார்க்கலாம் பார்வோனையும் அவன் சேனையும் சேர்த்து என்ன பண்ணாரு கடலில் மூணு பேரும் பார்வோனை மட்டும் மூழ்கு அடிக்கல அவங்க கூட வந்து அத்தனை பேரும் தூக்கி போய் என்ன பண்ணாரு கடலில் மூழ்கு அடிச்சு நாசம் பண்ணார் புரியுதுங்களா இல்லையா சிங்கிள் ஃபெய்ட்ஃபுல் கிறிஸ்டின்ஸ் கிட்ட மோதனா கம்ப்ளீட்டாக காலி ஆகிடும்னு தெரியும் கம்ப்ளீட்டாக காலி தான் அதை நம்ம சொல்ல வேண்டியது இல்லை நம்ம விசுவாசத்தை வளர்த்து கொள்ள வேண்டியதான் மோதனினா காலி மோதிர பிசாசு காலி ஆகிடும் அவன் பார்வோனாகவே இருந்தாலும் சரி அந்த ஊருக்காரனாகவே இருந்தாலும் சரி தேவன் பேரில் விசுவாசம் உள்ளவனுக்கு விரோதமாக எழுமினால் தண்டனை திருப்பி எப்படி வருதுன்னா வெறும் அவனுக்கு அவனுங்களுக்கு மட்டும் இல்லை அவனை சார்ந்த மனைவி அவனை சார்ந்த பிள்ளைங்க எல்லாருக்கும் அந்த தண்டனை என்ன பண்றாரு அவரு அதே தண்டனை வர பண்றாரு ஆனா தண்டனை பயங்கரமா இருக்குது எப்படி ஆமான் மொர்தகாய் தூக்கு மேடை செஞ்சு அந்த ஐம்பது அடி தொ தூக்கு மரத்துல போடணும்னு வெயிட் பண்ணான் கடைசியா யார் தான் போடப்பட்டது செஞ்ச அவனை தூக்கி போட வச்சார் ராஜா அப்படியே காரியம் அதான் வசனம் சொல்லு காரியம் மாறுதலாய் முடியும் காரியம் எப்படி முடியும் ஆமா எனக்கு ஆயுதத்தை தீட்டி வச்சா எனக்கு விரோதமா ஆயுதத்தை உருவாக்கினா அந்த ஆயுதம் உனக்கு விரோதமாகவே திரும்பும் ஏன்னா ஆபரகாமின் சந்ததி நாங்க ஆபரகாமுக்கு தேவன் அப்படிப்பட்ட வாக்கு சித்தத்தை தான் கொடுத்திருக்கிறாரு உன்னை சபிக்கிறவர்களை நான் சபிப்பேன் அதுதான் வாக்கு சித்தம் புரிஞ்சுங்களா உங்களுக்கு நீங்க ஊழியம் செய்யக்கூடாது நீங்க பிரசங்கம் பண்ணக்கூடாது நீங்க சர்ச்சை நடத்தக்கூடாது அதை விட மாட்டேன் உயிரோடு இருக்கிற கால வரைக்கும் நடக்காதுன்னு சொன்னீன்னா அது அப்படியே உனக்கு திரும்பும் யாருக்கு திரும்பும் அது அப்படி உனக்கு திரும்பிடாது அது ஊழியக்காரனாகவே இருந்தாலும் சரி ஏன்னா தேவன் பேரில் பற்றுதலாய் விசுவாசமாய் உள்ளவனுக்கு ஒரு சேதமும் ஏற்படாது ஆனால் அவனுக்கு விரோதமாக எழும்பினவர்கள் யாராக இருந்தாலும் சரி குடும்பமும் பதில் சொல்லணும் யாரா பதில் சொல்லணும் குடும்பமும் பதில் சொல்லணும் எப்படி பதில் சொல்றாங்க பாருங்க பதில்
அவர்கள் கெபியின் அடியிலே சேரும் அடியிலே சேரும் சிங்கங்கள் அவர்கள் மேல் பாய்ந்து அவர்கள் எலும்புகளை எல்லாம் என்ன பண்ணி போட்டது ஆமா போய் சேர விட இல்லை ஆளுக்கு பாவம் ஆனா நம்ம ஆளு அதுக்கு முன்னால் நைட்டு தான் அதே கெபியில அதே சிங்கங்கள் மத்தியில தான் போட்டாங்க நம்ம ஆளு நல்லா தூங்கி எழுந்து உள்ள இருந்து வேற சொல்லிட்டு வரான் தேவனனைக்கு பாதுகாத்தார் தூதனுடைய வாயை கட்டி போட்டார் ஆராதிக்கிற தேவன் என்ன பண்ணினார் நை தப்புவித்தார் அப்படின்னு சாட்சி எல்லாம் சொல்லிட்டு தான் வெளியே வரான் நம்ம ஆள் தைரியம் பேசி இருக்கிறான் சிங்கங்கள் எல்லாம் வேடிக்கை பார்த்துருக்கிறோம் நம்ம கிட்டயே ஒருத்த கண்ணில் விளையாடு விரல் விட்டு ஆட்டுறானே யாராயுமே ஆளக்கூடியவன் ஆண்டு கொள்ளுகிறவன் தேவனுடைய ஆவியை பெற்றவன் அவன் புரியுதுங்களா இல்லையா தேவனுடைய சாயல் படி இருக்கிறவன் அது சிங்கமா அவை இருந்தாலும் ஆண்டு கொள்ளுவான் அவன் அதான் விசுவாச சந்ததி புரியுதுங்களா வேலை நிமித்தமாக வருகிற இந்த கடினம் ஒரு நாளும் உங்களை ஒரு சேதமோ படுத்தாது நீங்கள் தெய்வன் பெயரில் விசுவாசம் உள்ளவர்களாக இருக்கிற வரைக்கும் இந்த இடத்துல நடக்கிற சம்பவம் என்ன எதிரிகள் குடும்பத்தோடு தூக்கி போடப்படுகிறார்கள் போய் சேரத்துக்கு முன்னாடி அதே சிங்கங்கள் அவர்கள் என்ன பண்ணுகிறது இளமுகள் எல்லாம் நொறுக்கி போடுச்சுன்னா கம்ப்ளீட்டா அவங்க முடிஞ்சதுன்னு அர்த்தம் தானியலுக்கு என்ன நடக்கணும்னு நினைச்சாங்களோ அது அவங்களுக்கு என்ன பண்ணது நடந்தேறியது அவங்க யோசிச்சு கூட முடியாது ஐயோயோ தானியலே என்ன மன்னிச்சிடணும் கூட சொல்லியிருக்க முடியாது அவங்க ஐயோயோ நான் உணர் நேரத்தில் இந்த இவ்வளோ பெரிய துரோகத்தை நான் செஞ்சுட்டேன் பாவத்தை செஞ்சுட்டேன் இப்படிப்பட்ட ஒரு பிளானை உன்னுடைய வேலைக்கு எதிராக நான் போட்டேனான்றதை கூட யோசிச்சிருக்க முடியாது யோசிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே பாவம் என்ன பண்ணுது அவங்கள மேற்கொள்ளுகிறது நான் சொல்லுகிறேன் இந்த பாவத்தின் அந்த வித்தில் இருக்கிறவர்கள் பாருங்க ரொம்ப பரிதாபமான ஆட்கள் அவங்க அதே எந்த பாவத்தை செய்கிறாங்களோ அதே பாவமே அவங்களை என்ன பண்ணும் அழிக்கும் அதே பாவமே அவர்களை தின்னும் அதே பாவமே அவங்கள ஒன்றும் இல்லாமல் ஆக்கும் அதனால தான் ஜனங்கள் மேலே கருசனை உள்ளவர்களாக இருக்கிறோம் அதுக்காக தான் ஜனங்களுக்காக ஜபிக்கிறோம் அதனால தான் நாலாவது நாளில் ஏன் நாள் அன்னைக்கு சாட்டர்டே அன்னைக்கு ஜப நேரம் வச்சுருக்கணும் அதுக்காக தான் தெரியல பாவம் இந்த பாவத்தை பத்தி தெரியல தெய்வனை ஆராதிக்காம இருக்கிறத பத்தி தெரியல உண்மையான தெய்வனை தேடாம இருக்கிறோமே இது எவ்வளவு பெரிய பாவம்ன்றது அவங்களுக்கு அறியாம இருக்கிறாங்க அவங்க போயிட்டு இருக்கிற வழியில எவ்வளவு பெரிய பொல்லாத திட்டத்தை பிசாசு வலையா விரிச்சு வச்சிருக்கிறான்னு தெரியல இதெல்லாம் தெரியாதனால்தான் அவனுடைய திட்டத்தை இந்த பூமியில அவங்க செய்து கொண்டிருக்கிறாங்க அவனுடைய வித்தா செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறாங்க அவனுடைய பொல்லாத காரியங்கள் அவனுடைய பொறாமை அவனுடைய எரிச்சல் அவனுடைய கசப்ப அவனுடைய விரோதத்தை அவனுடைய பகை இந்த பூமியில தெய்வனுடைய பிள்ளைகளுக்கு விரோதமா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க செஞ்சுக்கிட்டு இருக்கிறாங்க அதனால தான் அவர் சொன்னாரு உங்களை பகிக்கிறவர்களுக்காக நீங்க என்ன பண்ணுங்கள் ஜபம் பண்ணுங்க பாவம் அவங்களுக்கு தெரியாது அவங்களுக்கு புரிஞ்சுங்களா அவங்களுக்கு சரி அதெல்லாம் நடந்து முடிஞ்சிருச்சு இருபத்தஞ்சு இப்ப இங்க இவனுக்கு வரும் யாருக்கிட்ட தானியல் கிட்ட கடைசியதான் பின்பு ராஜா வாக்கிய தீரியோ தேசம் எங்கும் கூடியிருக்கிற எல்லா ஜனங்களுக்கும் ஜாதியாருக்கும் பாஷை காரருக்கும் எழுதினது என்னவென்றால் உங்களுக்கு சமாதானம் பெருக கடவுது என் ராஜ்யத்தின் ஆளுகைக்குள் எங்கும் உள்ளவர்கள் யாவரும் தானியலின் தெய்வனுக்கு முன்பதாக நடுங்கி என்ன பண்ண வேண்டும் பயப்பட வேண்டும் என்று என்னாலே என்ன பண்ணப்படுகிறது தீர்மானிக்கப்படுகிறது தெய்வர்களுக்கெல்லாம் தெய்வனானவர் என்பதை இந்த இடத்துல ஆண்டவர் உறுதிப்படுத்துகிறார் தன்னை தெய்வமாக்கி தன்னை வணங்காதவர்களே சிங்க கபியில போடணும்னு சட்டத்தை போட்ட அதே ராஜா இப்ப எழுதுறாரு தானியலின் தெய்வனுக்கு முன்பதாக என்னுடைய ராஜ்யத்துக்குள்ள இருக்கிற அத்தனை மக்கள் என்ன பண்ண வேண்டும் பயப்பட வேண்டும் அவருக்கு முன்பதாக நடுங்க வேண்டும் என்று தீர்மானிக்கப்படுகிறது அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர் அவருடைய ராஜ்யம் அடியாதது அவருடைய கர்த்தத்துவம் முடிவு பரியந்தமோ நிற்கும் ராஜா பேசுவாங்க எப்படி இந்த ராஜாவுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் என்ன மாதிரியான வார்த்தைகள் பாருங்க அவர் ஜீவனுள்ள தேவன் அவர் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறவர் அவருடைய ராஜ்யம் அழிவிராதது அவருடைய கர்த்தத்துவம் முடிவு பரியந்தமோ நிற்கும் உலக பிரகாரமான ராஜா அவர் இதுக்கு முன்னாடி இந்த தேவன் யாருனே அவருக்கு அறிமுகம் இல்ல ஆனா யார் மூலமாக அறிமுகமா இருக்குது அது யார் மூலமா அறிமுகமா இருக்குது வெளியூர்ல இருந்து இந்த தேசத்துக்கு வந்து ஒரு அடிமையான தானியலின் மூலமாக ராஜா இவர் எப்படிப்பட்ட தேவன் என்பது என்ன பண்ணினார் அவர் அறிந்து கொண்டார் அந்த அளவுக்கு வேலையில தானியல் கவனமாய் சரியாய் செம்மையாய் நல்லவனாய் பரிசுத்தமானாய் நீதி உள்ளவனாய் செய்தான் உங்க வேலையை நீங்க எப்படி செய்யறீங்க இந்த எண்ணத்தோடு தான் செய்யணும் தானியலை போல செய்யணும் நானும் நாளையில இருந்து போகும்போது வேலைக்கு எப்படி தான் போவேன் நான் தானியில போல இருப்பேன் தேவனுக்கு பயந்து வேலை செய்வேன் தேவனுடைய சாயலை வெளிப்படுத்த வேலை செய்வேன் தேவன் எப்படி ஒழுங்கின்மையை வெறுமையை இருள ஒவ்வொன்றையும் சரியாக நல்லதாக நன்றாக மாற்றினார் அதே போல நானும் மாற்றுவேன் புரிதுங்களா இல்லையா எல்லா ஜாபுமே அப்படிதான் பெயிண்ட் அடிக்கிற 
இல்லைன்னா செவத்துக்கு பெயிண்ட் அடுறான்னா இருக்கிற சோஃபா கட்டில் எல்லாத்துக்கும் பெயிண்ட் அடிச்சுட்டு போயிடுவான் புரியுதா இல்லையா அந்த மாதிரி ஆடெல்லாம் திருப்பி நான் கூடவே மாட்டேன் அவனுக்கு ஏன்னா வேலை மேலே ஒரு பக்தி கிடையாது பயம் கிடையாது நல்ல எண்ணம் கிடையாது நல்ல அபிப்பிராயம் கிடையாது வெறும் கூலி கிடைக்கணும் அவனுக்கு சாயந்தரம் மோசமான ஆளுங்க அவங்களாம் நான் எலும்பு துண்டு அழைகிற மாதிரி அழைகிறவனுங்க தப்பு அது எந்த தொழிலாக இருந்தாலும் எந்த வேலையாக இருந்தாலும் சரி வேலையை தேவனுடைய சாயலை வெளிப்படுத்தி செய்யுங்க ஒரு நாளும் பணத்துக்காகவும் பதவிக்காகவும் என்ன பண்ணாதீங்க எந்த எதிர்பார்ப்பு இருக்கக்கூடாது உங்களுக்குள்ள இருக்க வேண்டிய ஒரே ஒரே எதிர்பார்ப்பு தேவன் பேர்ல விசுவாசமா இருக்கிற என் தேவனை வேலை செய்கிறவர் வேலையின் மூலமாக தான் ஆசீர்வாதத்தை கொடுக்கிறாரு ஐஸ்வர்யத்தை கொடுக்கிறாரு சம்பத்தை கொடுக்கிறாரு தலைமுறை தலைமுறைக்கும் நித்திய உடன்படிக்கை ஏற்படுத்துகிறார் இந்த வேலை தான் முக்கியம் அவருக்கு பயந்து வேலையை செஞ்சு பாருங்க தானியலை உயர்த்தின அதே தேவன் உங்களை என்ன பண்ணுவார் அவர் நெச்சியம் உயர்த்துவார் உங்களுக்கு விரோதமாக உங்க வேலையில விரும்புகிற பொல்லாத பிசாசை அவர் அகற்றுவார் அவர்களுக்கு மேல உங்கள் தலையை உயர்த்துவார் உங்களுக்கு விரோதமாக விரிக்கப்படுகிற வலையில உங்கள் எதிரிகளை சிக்குவார்கள் அவர்களை மாண்டு போவார்கள் உங்களுக்கு விரோதமாக உருவாக்கப்படுகிற எந்த ஆயுதமும் வேலையில் என்ன பண்ணாது வாய்க்கவே வாய்க்காது கர்த்த அவர் பேரில் விசுவாசமா இருக்கிறவர்களை ஒரு சின்ன சேதம் கூட இல்லாம என்ன பண்ணுவார் அவர் நிச்சயம் பாதுகாப்பார் வேலையை பத்தி தான் பேசிக்கிட்டு இருக்கிறேன் புரியுதுங்களா உங்களுக்கு ராஜா சொல்றாரு இவர் ஜீவன் உள்ளவர் இவர் நிலைத்திருக்கிறவர் இவர் ராஜ்ய பாரம் என்றும் அழியாதது ஒழியாதது ராஜாவு கேஸ் விசேஷத்தை அறிவித்த ஒரு சாட்சிக்காரனா யாரு தானியல் இன்னைக்கு இருக்கிற ஒவ்வொரு கிறிஸ்தவனும் தானியலா எழுப்பினா தானியல போல வேலை செய்தா எத்தனை பேர் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க எவ்வளவு பேர் ரட்சிக்குள்ள வந்துருப்பாங்க எவ்வளவு பெரிய பெரிய அதிகாரிகள் சபைக்குள்ள இருப்பாங்க யோசித்து பாருங்க நம்ம வந்து இருக்கிற ஆள் எல்லாம் திட்டிட்டு உட்காந்து இந்த சீஃப் மினிஸ்டர் அப்படி அந்த பிரைம் மினிஸ்டர் அப்படி இந்த ஜனாதிபதி எப்படி அவனுக்கு அப்படி எல்லாம் வந்துட்டானுங்க வெக்கமே இல்லாம அவனுக்கு திட்டிக்கிட்டு ஜபலாம் வேற வைக்கிறதுக்கு எழுபத்தி ரெண்டு மணி நேரம் வரக்கூடாது திருப்பியும் வந்தா நமக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டம் ஊழியம் செய்ய முடியாது வெக்கமா இல்லை உனக்கு ஊழியக்காரனா இருந்துகிட்டு பைபிள் வச்சுக்கிட்டு பைபிள் ஒழுங்காக அதை நிதானித்து அதை எடுத்து ஜனங்களுக்கு போதிக்க வக்கு இல்லாம காஞ்சிபுரத்தை எங்க ஒன்னா பாருங்கள நான் பெருமைக்காக சொல்லல நேத்தோன்னா ஏதாவது ஒரு அக்கினி உபவாச ஜப வச்சிருப்பான் ஏன்னா லீவ்னா இல்லை இன்னைக்கு மாட்டு பொங்கல் இல்லையா மாடோட மாடா இந்த மாடுங்க என்ன பண்ணியிருக்கோம் சேர்ந்துக்கிட்டு எங்க சுத்திட்டு இருக்குதுன்னு தெரில எல்லாம் மூடி இருக்கும் எல்லா சபையும் மூடிக்கிட்டு ஊழியக்காரன் மூடி வச்சுக்கிட்டு அன்னைக்காவது அவங்க ஃப்ரீயாக இருக்கட்டும் பிரதர் அவங்கள ஏன் டிஸ்டர்ப் பண்ணிக்கிட்டு ஏன் கால மாடு ஏதாவது போய் அடக்க போகிறானுங்களா விசுவாசிங்க அதான் முக்கியமாக வாழ்க்கையில் அதான் பாருங்க அவங்க செய்கிற வேலைக்கு மேலே என்ன கிடையாது அவங்களுக்கு அக்கறை கிடையாது நல்ல எண்ணம் கிடையாது பிரசங்கம் எவ்வளோ எப்படிப்பட்டது இந்த இந்த பிரசங்கத்தை பண்ணும்போது இந்த தேவனோட வார்த்தையை கொடுக்கும் போது இதை கேட்குற ஜனங்க எப்படிப்பட்ட விசுவாசத்தை பெற்றுக்கொள்ள உங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட வாழ்க்கை மாற்றம் உண்டு பண்ணும் அது மேலே என்ன கிடையாது இப்போ வேலையின் மேலே ஒரு பெரிய நல் அபிப்பிராயம் அவங்களுக்கு கிடையவே கிடையாது வேலை தெய்வீகமானதுன்ற அந்த எண்ணமே அவங்களுக்கு கிடையாது ஊழியத்திலே சொல்கிறேன் நான் எதுலேயே சொல்கிறேன் ஊழியமே அப்படி தான் இருக்குது புரிதுங்களா அவங்களுக்கு பாருங்க இருபத்தி ஏழு தானியலை சிங்கங்களின் கைக்கு தப்பு வீத்த அவரே தப்பு விற்கிறவரும் எப்படிப்பட்டவர் அவர் வேலையை குறிச்சு அப்படிதான் யோசிக்கணும் தானியலை சிங்கங்களின் கைக்கு தப்பி வித்து ராஜா சொல்றார் தப்பு விற்கிறவரும் ரட்சிக்கிறவரும் வானத்தில பூமியில் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவருமா இருக்கிறார் என்று எழுதினார் என்ன எழுத்து பாருங்க தப்பு விற்கிறவர் ரட்சிக்கிறவர் வானத்தில பூமியிலும் அடையாளங்களையும் அற்புதங்களையும் செய்கிறவர் இருக்கிறார் என்று எழுதினார் திருவின் ராஜ்ய பார காலிய காலத்திலே காலத்திலும் பெருசியனாகிய கோரேசனுடைய ராஜ்ய பார காலத்திலும் தானியலின் காரியம் எப்படி இருந்தது எப்படி இருந்தது வேலையை பற்றி தான் சொல்றார் தானியலின் காரியம்னா அவனுடைய கிரியை அவனுடைய வேலை எப்படிப்பட்டதா இருந்தது தோல்வியா இல்லை ஜெயமா இருந்தது அவன் தான் ராஜாவா இருந்தான்றார் ஹலோ தானியலை காட்டிலுமே இன்னைக்கு சிறந்த ஒரு வாழ்க்கை முறை வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறோம் சிறந்த ஒரு ரட்சிப்பை பெற்றிருக்கிறோம் இயேசுவின் ரத்தத்தினால கழுவப்பட்டிருக்கிறோம் ஆவியானவரை நமக்குள்ளவே பெற்றிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும் பொழுது அப்போ தானியலை காட்டிலும் இன்னும் சிறந்த முறையில் நம்ம என்ன பண்ண முடியும் வாழ்க்கையில் வாழ முடியும் அதுக்கு விசுவாசம் பெருக்கணும் மனம் புதிதாகணும் கேட்ட இந்த வசனத்தின் பிரகாரம் வாழ்க்கை மாறணும் அதுக்காக ஜெபிக்கணும் அதுவே தியானமாக இருக்கணும் எந்த பிரசங்கம் பண்ணாலும் சரி ஒரு வாட்டி கேட்குறது பத்தாது ஒரு வாட்டி கேட்கறதுனால முழுமையாக உங்களுக்குள்ள விசுவாசமும் நம்பிக்கையே வராது புரிதலும் வராது மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கறதுக்கு தான் உங்களுக்கு வசதிகளை ஏற்படுத்தி கொடுத்துருக்குறேன் மறுபடியும் மறுபடியும் கேட்கணும் அதுக்கு தான் எழுதுறீங்க நோட் புக் வச்சு
பூமி அதிர்ச்சியே வந்தாலும் சரி அது மட்டும் தான் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் ஆமாம் சாப்பிட்டதை அசை போட்டு நல்லா மென்று நல்லா டைஜஸ்ட் ஆகிற மாதிரி கொண்டு போய்கிட்டு இருக்கோம் அது வேலையை அது கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அதனால தான் அது நல்ல பலசாலியாக இருக்குது ஹலோ அதனால தான் அதை வச்சே ஒரு செப்ரி செலிப்ரேஷன் நம்ம ஊர்லேயே பண்ணுறோம் மாட்டு பொங்கல் ஏன்னா வேறு எதுவும் அப்படி பண்ணுறதில்ல மற்ற நாயெல்லாம் பார்த்துருக்கிறீங்களா போட்டோன்னே லபக் அவ்வளோதான் நோ டைஜஷன் ஏ நோ சிவிங் எதுவுமே கிடையாது நேராக உள்ளே போயிடும் அப்படி இருக்கக்கூடாது விசுவாசி அலே இல்லையா மூணு அலே இல்லையா முடிஞ்சு போச்சு அவள் தான் போ வீட்டுக்கு போயிட்டு அதே பழைய ஆள் தான் அதே பழைய குணாதிசயம் தான் வேலையை பற்றி தவறான எண்ணம் வேலையை குறித்து எந்த அறிவும் கிடையாது எந்த விசுவாசமும் கிடையாது வேலையில் போனால் உலகத்தானை விட கேவலமான புத்தியும் கேவலமான கிரியைகளும் கேவலமான அசிங்கமான காரியத்தை செஞ்சு ஆண்டவர் காரி துப்புற மாதிரி ஒரு சாட்சியில் வாழறது சபைக்குள்ளே வந்தால் மட்டும் மூணு நாள் இல்லையா நாலு அள்ளி இல்லையா நாலு ஆமேன்னு ஆசிரியர் தான் ஊற்றணும் இவனுக்கு வாயிலெல்லாம் வேறு வழி கிடையாது புத்தி வரணும் பாருங்க பயம் எல்லா ஒழிக்காரனும் ஐயோ பிரதர் ஓடிடுவான் பிரதர் இன்னைக்கு தெருக்கு தெரு ஒருத்த சொல்கிற தெருக்கு தெரு சவை திறந்து வச்சுருக்கிறோம் இங்கெல்லாம் நான் அங்கே இருப்பான் அவன் அதனால் இவனுக்கு தக்க வைக்கிறதுக்கே அவர் பாவம் பாருங்கள் தெருவில் வந்து நின்று இருக்க அடுக்கிறார் ஃபோன் பண்ணுவார் ஒம்பது மணிக்கெலாம் வருவீங்களே ஏன் வரல நீங்கள் சிஸ்டர் ஆமாம் ஏன் பயம் எங்கேயாவது ஓடிடுவான் எங்கேயாவது நீ வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சு நான் என்ன பண்ண வேண்டியதில்லை பயப்பட வேண்டியதே இல்லை அவன் என்ன சிங்க கபி ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாலும் சரி எத்தனை சிங்கத்தை பட்டினி போட்டு வச்சிருந்தாலும் சரி நான் விசுவாசிக்கிற எனக்கு ஒரு தேவன் உண்டு அவர் எந்த சேதமும் இல்லாமல் என்னை பாதுகாப்பார் சிங்க கபிகளே என்னை போட்டாலும் ஒரு நாள் இரவு ஃபுல்லாக இருந்தாலும் அமைதியாக படுத்து தூங்கிட்டு பெட்ரூம் மாதிரி தூங்கிட்டு வருவேனே தவிர ஒரு சேதமும் எனக்கு ஏற்படாது வேலையை ஒழுங்காக செஞ்சிங்கன்னா அந்த தைரியம் தான் இருக்கும் தானியில் கேட்குறாரு ஆண்டு ஒன்று தப்பு வச்சாருன்னு அவன் சொன்ன ஆமாம் தப்பு வச்சாரு ஏன் தெரியுமா ராஜாவே தேவனுக்கு முன்பதாக உண்மையா இருந்தேன் உமக்கு முன்பதாக எப்படி இருக்கிறேன் நான் உண்மையா இருக்கிறேன் இந்த நீதி கேடு செய்தது இல்லை அதனால எனக்கு எந்த பயமும் கிடையாது நம்ம ஊர்ல ஒரு பழமொழி சொல்லுவாங்களே மடியில கனம் இல்லை அதனால எனக்கு வழியில பயம் இல்லை புரியுதா இல்லையா அதே தான் வேலைய கடவுளுக்கு பயந்து உண்மையா செஞ்சீங்கன்னா எதுக்கும் யாரை பார்த்தோன்னா பண்ண வேண்டியது இல்லை நீங்க பயப்பட வேண்டியது இல்லை கூட ஒன்னே ஒண்ணு தான் தேவை தேவனை விசுவாசித்து இடைவிடாமல் அவரை ஆராதிக்கிற அந்த வாழ்க்கை முறை இடைவிடாமல் அவரை தேடுகிற அவருடைய வார்த்தையை தியானிக்கிற அவரை நம்புகிற அந்த முறை உங்களுக்குள்ளே வந்துருச்சுன்னா தானியலுடைய காரியம் எப்படி ஜெயமாக இருந்ததோ சத்துருக்களுக்கு முன்பதாக அவன் வேலையை கடினப்படுத்தணும் வேலையை கஷ்டப்படுத்தணும் அவன் வேலையில் ஒன்றும் இல்லாமல் பண்ணணும்னு நினச்சவங்களுக்கு முன்னாடி கர்த்தர் எப்படி தானியலின் தலையை உயர்த்தினாரோ அதே போல் அதே தானியலின் தேவன் உங்கள் தலைகளை என்ன பண்ணுவார் அவர் உயர்த்துவார் உங்கள் வேலையில் இருக்கிற எல்லா கடினத்தையும் அகற்றுவார் அப்போ இந்த உலகத்தில் காரியம் வேலை உங்களுக்கு ஜெயமா இருக்குமே தவிர வேலை எப்படி இருக்காது கடினமா இருக்காது பகைவர்களால யாரால ஆமா வேலை ஏன் கடினமா இருக்கிறதுன்றதுக்கு மூணே காரணம் தான் ஒன்னு பாவம் இன்னொன்னு மாறணும் மூணாவது பகைவர்கள் இது மூணு பார்த்து பயப்பட வேண்டியது இல்லை ஏன்னா இது மூணுத்துக்கு ஆன்சர் என்னன்றத பார்த்துருக்கிறோம் நாளைக்கு கடைசி நாள் வேலையை குறித்து எப்படி ரட்சிப்பின் மூலமாக மீட்பின் மூலமாக இந்த வேலையில நம்ம சிறந்தவர்களாய் வாழ முடியுன்றத நாளைக்கு கேட்க போறோம் எல்லாரும் எழுந்து நிற்போம் ஜபிப்போம் ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் ஆண்டு வரே ஸ்தோத்திரிக்கிறோம் 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 எங்கள் அன்பு இருக்கும் உள்ள பரலோகு தகப்பனே இந்த ஆசீர்வதிக்கப்பட்டதான் இந்த அருமையான இரவு வேலைக்காக நன்றி செலுத்துகிறோம் இந்த அருமையான இரவு வேலையிலும் தேவரி நாங்கள் உங்களுடைய சத்தியத்தை கேட்கும்படியான சாக்கியத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் ஆண்டு வரை தந்தி நன்றி செலுத்துகிறோம் ஆண்டு வரே நாங்கள் கேட்ட சத்தியத்தில் தேவரீர் வேலை பகைவர்கள் மூலமாக கடினமாக்கப்படுகிறது ஆனாலும் தானியலின் தேவநீர் எங்களுடைய தெய்வமாக இருக்கிறீர் அவள் வித்திற்கும் ஸ்திரீயின் வித்துக்கும் அவன் வித்துக்கும் தேவரீர் பகையை உண்டாக்குவேன் ஆனால் அந்த பகையிலே ஸ்திரீயின் வித்தே ஜெயிக்கும் என்று கிறிஸ்துவின் மூலமாக வெளிப்படுத்தினவர் கிறிஸ்து எங்களுக்காக சாபமாகி தேவரீர் நீர் ஆபரகாமின் சந்ததியாக நாங்கள் வரும்படிக்கு எங்களை சபிக்கிறவர்கள் சபிக்கப்பட்டு போகும்படியாக எங்களுக்கு விரோதமாக எழும்புகிற ஆயுதங்கள் ஒன்றும் வாய்க்கப்படாமல் போகும்படியாக கர்த்தர் நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறபடியால் நாங்கள் செலுத்துகிறோம் தானியலுக்குள்ள இருந்த அதே தேவ பக்தி தானியலுக்குள்ள இருந்த அதே தேவனை ஆராதிக்கிற அந்த ஆர்வம் தானியலுக்குள்ள இருந்த அதே விசுவாசம் இந்த வார்த்தையை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளுக்குள்ளும் காணப்பட்டுட்டோம் ஆண்டுவரே வார்த்தை கேட்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளும் தங்களுடைய வேலையில தானியல போல எல்லாவற்றிலும் உண்மை உள்ளவர்களாக தேவரி ராஜாவுக்கு முன்பதாகவும் அதிகாரிகளுக்கு முன்பதாகவும் எல்லாவற்றிலும் உண்மை உள்ளவர்களாக தேவனுக்கு பயந்து தேவனுடைய சாயலாகிய வேலையை தேவரி
ஆண்டு பெறும் அருமை ரட்சகருமாக இயேசு கிறிஸ்துவின் இனி நாம திருஜபிக்கிறோம் எங்கள் ஜீவன நல்ல பிதாவே ஆமே நாத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி முழுமே பிரசித்த நாமத்தை ஸ்தோத்ரி நாத்மாவை கர்த்தரை ஸ்தோத்ரி கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை மறவாதே ஆமே ஆசீர்வாதம் நம்முடைய கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தெய்வனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியனுடைய ஐக்கியமும் இன்றைக்கும் என்றைக்கும் சதா காலமும் நம் அனைவரோடு கூட இருப்பதாக ஆமே ஆமே